Este vídeo recopila todas las clases del curso de edición en Premiere Pro 2021. Os las hemos puesto juntitas y ordenaditas para que las podáis ver del tirón. Es un curso que sirve incluso para neófitos, o sea, a los recién llegados en el mundo de la edición. En el primer comentario fijado encontraréis el enlace a los apuntes del curso entero. Os van a ser súper útiles porque este curso dura unas 5 horas. Engloba clases teóricas como la de lenguaje audiovisual, teorías de la edición y tipos de archivo para edición, y también una parte tutorial en la que desgranamos todos los aspectos básicos de Adobe Premiere Pro. ¿Estáis preparados? Pues venga, arrancamos. En el primer bloque del curso, que tiene más o menos una hora de duración, abordamos la parte teórica. Primero hablaremos de narrativa audiovisual, para que conozcamos todo ese lenguaje audiovisual que debemos conocer a la hora de abordar una edición. Luego pasamos a hablar de formatos y tipos de archivo que debemos conocer y que nos vamos a encontrar cuando abordemos un proyecto. Y para terminar este bloque hablaremos de seis alternativas de software para edición de vídeo, con sus ventajas e inconvenientes. La edición de vídeo es dar sentido a una serie de imágenes, y del mismo modo que una frase se forma de palabras, un montaje se forma de planos y la relación que se establece entre ellos mediante técnicas de edición. Editar es un mundo vastísimo, casi interminable, y por eso queremos hablaros de lenguaje narrativo y de técnicas de edición básicas que os irán de perlas para conseguir un discurso fluido y coherente. En la clase de hoy, tipos de plano y su significado, toma única o plano secuencia, Edición por corte, jump cut versus reescalado, transiciones y conclusiones, tipos de plano y su significado. Como editores debemos conocer los tipos de plano y sus significados para poder escoger correctamente cuál usar en cada momento. Existen básicamente tres tipologías de plano, los descriptivos, los narrativos y los expresivos. Vayamos a ver ejemplos de cada uno. Los planos descriptivos son aquellos en los que se nos muestra de forma general la información de toda una escena, y no tanto centrarse en los sujetos que aparecen en ella. Por ejemplo, el plano general, que es aquel plano que abarca todo el espacio en el que va a suceder la acción. Se utiliza para ubicar al espectador, dando referencia del lugar, espacio, personajes y objetos de una situación. Por eso, muchas veces las escenas empiezan con un plano general. Pero si se usa de forma deliberada, también puede adquirir un sentido distinto, como de aislamiento, soledad o incluso caos. El plano general también aporta aire, un respiro al espectador, y suele ser un plano que se aguanta bastante en pantalla precisamente para eso, para permitir leer toda la información que éste contiene. El plano conjunto se utiliza para mostrar distintos sujetos en un mismo encuadre, centrándose quizá un poco más en la acción y mostrando el cuerpo entero de todos ellos. Si el plano general enseña un lugar, el conjunto enseña una situación. Por ejemplo, un jinete enseñando a su caballo o un niño jugando con su abuelo serían ejemplos de planos conjuntos. Nos muestran una situación y a la vez una acción, suficientemente clara pero sin destacarla. No es lo suficientemente abierto para ubicar al espectador en el espacio, pero sí lo suficiente para darle contexto a la situación. Si cerramos más el plano, entramos ya en el rango de tamaños perfectos para hacer avanzar la narrativa. Tenemos el plano entero, que hace más referencia al sujeto que no al espacio. Cuando interesa que se vea la totalidad de la acción que está realizando el sujeto, se suele utilizar un plano entero. Estos planos suelen ser perfectos para acciones muy físicas, como levantar una carga, hacer deporte o una caída espectacular. Hay una variante, el plano americano, que recorta un poco por debajo de las rodillas, pero sigue centrado en el sujeto en general. Nació en el western para ver tanto la cara del cowboy como su pistolera. Este es el plano ideal para mostrar acciones, y si se utiliza como contrapunto a un plano más cerrado, puede aportar comicidad o incluso drama. El plano medio y sus variantes, el plano medio corto y el plano medio largo, sirven ya para centrarnos más expresamente en el sujeto. Puesto a que muestra la cara y las manos de este, resultan ideales para expresar emociones y focalizar el discurso. El plano medio va de cintura a cabeza, mientras que el plano medio largo se abre un poco más hasta casi las rodillas, y el plano medio corto se cierra hasta la mitad del pecho. Una conversación entre dos personas, un profesor dando clase o alguien haciendo deberes suelen usar un plano medio. La abertura de este plano medio, más abierta o más cerrada, indicará la intensidad de esta situación que estamos mostrando. Y si cerramos aún más el plano, entramos ya en el terreno de los planos expresivos. El primer plano empieza a la altura de los hombros hasta el final de la cabeza y nos centramos en el rostro del sujeto. Es el plano ideal para mostrar emociones e intimidad con el personaje. Una persona asustada, o feliz, o atenta. Todo lo que sea realzar las emociones que siente el personaje se muestra en primer plano. 
no solo se utiliza el primer plano para mostrar emociones, también sirve para crear esa sensación de intimidad entre espectador y personaje. Y luego, el primo hermano exagerado del primer plano es el primerísimo primer plano, el drama queen de todos los planos. Utilizado para realzar una emoción intensa, como si nos metiéramos en la mente del personaje. Se puede usar a nivel dramático, pero también funciona muy bien para comedia. Precisamente por eso hay que intentar no abusar de los primerísimos primer plano porque tienen tendencia a caer en la exageración. Y para terminar esta sección vamos a hablar de un par de planos que no hemos querido poner exactamente en una de estas tres categorías. Son planos que pueden desempeñar tareas tanto narrativas como descriptivas o emotivas y por eso mismo los hemos querido mostrar aparte. El plano detalle se usa para enseñar claramente un objeto o partes de un sujeto. Es ideal para describir algo minuciosamente, pero también, usado de forma expresiva, puede reforzar aún más lo que el primer, o el primerísimo primer plano, no consiguen. Se llama plano subjetivo a ese plano que imita la visión de un sujeto. Puede ser descriptivo, como un rider en ruta, o dramático, como un depredador acechando a su presa. Obviamente existen más planos y variaciones sobre estos mismos, como por ejemplo si están más picados o contrapicados que le añaden una significación distinta a cada plano, pero con esta categorización podemos avanzar tranquilamente. Y nos disponemos a avanzar ya a estilos y técnicas de edición, que son las que pondrán en contexto estos planos, haciéndolos dialogar e interactuar entre ellos para conseguir un resultado narrativo completo. Toma única o plano secuencia. Lo más sencillo que se puede grabar o editar es la toma única o el plano secuencia. Se trata de una toma en la que toda la acción, toda la situación, sucede sin cortes, sin que se pause. Puede ser estático o puede ser en movimiento. Pongamos, por ejemplo, que tenéis un vídeo informativo en el que vuestro sujeto habla a cámara de una tirada, diciendo todo el discurso sin cortes ni repeticiones, al estilo de presentador de noticias. O el sujeto se mueve mientras la cámara le sigue durante su acción, sea la que sea, correr, saltar e incluso hablar pues eso podría llamarse toma única o plano secuencia. Vayamos a ver sus ventajas. A la hora de grabar se ahorra muchísimo tiempo si la toma te sale a la primera. Y a la hora de editar, pues claro, poco más habrá que hacer que retocar el color y quizá añadirle algún grafismo informativo. Pero lo cierto es que el plano secuencia tiene inconvenientes que hay que tener en cuenta. Y es que si el sujeto que realiza la acción se equivoca, o el cámara tropieza, o el escenario se viene abajo, habrá que repetir la toma desde el principio hasta que nos salga enterita y perfecta. Y en esos planos secuencias más elaborados en los que te mueves por el escenario, claro, la preparación es más larga, la colocación de las luces lleva más tiempo y hay más situaciones sitios donde equivocarse. Suma el espacio de preparación más las posibilidades de tener que repetir y es mucho tiempo el que te puede llevar. Y sobre todo lo que nos ocupa en este curso de cara a la edición puede ser muy aburrido. Así que pensad muy bien si vuestro sujeto es capaz de memorizar un texto a la primera y soltarlo, si vuestro cámara es perfecto y nunca se equivoca y si vuestro vídeo realmente se ve beneficiado de este estilo sin cortes. Si la respuesta a todo esto es sí, pues el plano secuencia la verdad os puede dar un toque muy fresco y muy realista a vuestra grabación y a vuestra edición y además puede facilitar el trabajo una vez tengáis práctica con él. Pero lo más probable es que os pueda llegar a meter en algún lío y que no sea el estilo adecuado para vuestros vídeos, así que mejor pasemos a hablar de una técnica que os será mucho más versátil y seguramente más adecuada. Edición por corte. Editar por corte significa coger partes de una o varias tomas y juxtaponerlas. Los planos unidos por corte tienen tendencia a influenciarse mutuamente, así que hay que tener en cuenta cómo van a montar, o sea, qué efecto va a producirse al juntarlos. En el caso de YouTube, muchas veces la edición al corte se hace en un plano secuencia, para poder repetir partes de una grabación o discurso que no sale bien y no tener que volver al principio, y luego, en edición, juntar las partes buenas descartando las malas. También sirve para dar variedad a las tomas, ya que la secuencia se fragmenta y no tienes por qué cortar a la misma situación o lugar. Por ejemplo, en este vídeo estáis viendo constantemente que pasamos de un plano más abierto a uno más cerrado. A esto se le llama corte de continuidad, ya que continuamos en la misma situación, pero le damos dinamismo al discurso. Pero también es edición al corte cuando pasamos de un sujeto a otro en una entrevista o conversación, o incluso de un sujeto a un grafismo de pantalla completa o imagen de recurso. En este último caso le llamaremos inserto, ya que es una situación en la que se añade información y se refuerza el discurso principal. Nosotros os recomendamos editar siempre al corte, ya que las posibilidades son infinitas, desde poder repetir tomas, variar la presentación o jugar con el montaje. Y el único inconveniente que le vemos se solventa con experiencia. Quizá haya que planificar un poco más el rodaje y ser un poco más deliberado a la hora de grabar o de escoger los planos. 
pero al fin de cuentas, el resultado será mucho más lucido. Jump Cut vs Reescalado Hablemos ahora un momento de dos técnicas de edición al corte en concreto, el Jump Cut y el Reescalado. En realidad ambas técnicas sirven para lo mismo, juntar dos partes de un discurso y darles continuidad pero el resultado que ofrecen dan sensaciones muy distintas. Hablemos primero del Jump Cut y editemos toda esta parte con esta técnica. Como veis, cuando hacemos el corte y eliminamos la parte sobrante entre tomas, lo que hacemos es volver al mismo plano, misma escala, no hemos cambiado nada. El Jump Cut es la técnica de edición más sencilla, ya que simplemente quitas esa parte que no necesitas y juntas los planos. Y dada su facilidad, se estableció en los principios de YouTube como una de las técnicas favoritas de los creadores. Además imprime un ritmo muy interesante para una plataforma que en sus inicios tenía limitación de tiempo, acelerabas el discurso y te cabía más en menos tiempo. Pero hay que decirlo, no funciona con todos los estilos y tiene una tendencia a acelerar precisamente demasiado el lenguaje y hacerlo poco profesional. Sí, da una sensación de frescura y de espontaneidad, pero también es verdad que no deja respirar al espectador. Y por eso queremos hablaros del reescalado como opción alternativa. Ya lo veis, de hecho lo habéis visto durante todo el vídeo, se trata de usar la misma toma pero cambiando el tamaño de esta. En cada corte haces una variación de escala, de rotación, de posición y sigues con la continuidad, pero das información distinta al espectador. En realidad se trata de un jump cut igualmente, pero añade más variedad y hace que el montaje parezca más deliberado, que hay más intención detrás. El reescalado se puede aprovechar para destacar una parte concreta del discurso o aprovechar para añadir un grafismo flotante en pantalla. Ya hablaremos más en profundidad del rescalado más adelante, pero que sepáis que esto significa ampliar el tamaño del vídeo que habéis grabado. Se puede llegar a perder bastante calidad de imagen si el escalado es demasiado exagerado o la calidad de origen de resolución no es la adecuada. Pero avancemos que no solo se puede pasar de una imagen a otra por corte, sino que también tenemos las transiciones. Transiciones las transiciones, o sea, las maneras de pasar de una imagen a la otra, son básicamente inherentes en el montaje. Las hay de muchos tipos y todas tienen significados distintos, así que vayamos a ver las principales de ellas. La primera, vamos a seguir hablando del corte, porque sí, el corte es un tipo de transición. Se puede usar para hacer un corte de continuidad, como ya decíamos, en una conversación, o incluso un corte por contraste, pasando a una situación totalmente distinta. La versatilidad del corte es espectacular. Lo podéis usar como coma, punto y coma, dos puntos, punto y seguido o punto y aparte. El encadenado o fundido cruzado es el desvanecimiento de dos imágenes entre sí, de manera que el punto de cambio no se percibe. Dependiendo de su uso, puede significar paso del tiempo o una continuidad temática visual. Nos podemos imaginar el fundido como unos puntos suspensivos. Hay que vigilar mucho por eso con los fundidos cruzados y los encadenados, ya que hay imágenes que no mezclan bien entre ellas. Y de hecho hay un dicho en el mundo de la edición que reza, si da pena, encadena. Así que ojo, que acostumbra a ser una solución cutrilla. El fundido a negro, o a blanco, o a cualquier color en realidad, es lo mismo que el fundido cruzado, pero en vez de pasar a una imagen, pasamos a un color sólido. Normalmente estos fundidos se utilizan para empezar o terminar una escena o hacer un punto y aparte bien marcado durante el vídeo. Dependiendo del color que se use, la sensación que le dará al espectador será distinta. Podéis pensar en el fundido a negro como un punto final o un punto inicial, o como esas frasecillas de los cuentos de Érase una vez o Comieron perdices. Un barrido consiste en pasar de una imagen a otra mediante un movimiento brusco de cámara o de imagen. La primera toma debe terminar con un movimiento horizontal o vertical, mientras que la siguiente empezar con ese movimiento horizontal o vertical. Luego, en edición, se utiliza el momento álgido de dichos movimientos para hacer el punto de corte. Hay una variante que es el desplazamiento en la que las imágenes se empujan la una a la otra en postproducción. No es el mismo efecto, pero son parecidos. Y si se tuviera que traducir en algún tipo de expresión, podríamos decir que los barridos son y luego pasó esto. Hablemos ahora de las cortinillas, en las que la primera imagen se fragmenta en algún tipo de forma para dar paso a la siguiente. Esa forma puede ser un irisado, unas venecianas o lo que estáis pensando mucho. Sí, cortinilla de estrellas. Muy bien, cortinilla de estrella y... Corte. La verdad es que se popularizó mucho con la llegada del vídeo doméstico y esas cámaras VHS que las incorporaban, pero admitámoslo. Escutrillo. Y si queréis mi opinión y de paso un nuevo consejo montagil, si queréis dar risilla, usad cortinilla. Hemos dejado fuera muchas transiciones como zooms o desenfoques e incluso hay transiciones mediante sonido, pero en realidad muchas transiciones son combinaciones de varias de ellas que consiguen efectos distintos. Cuando lleguemos a la parte tutorial del curso veremos ejemplos varios de transiciones, pero por el momento lleguemos al final de esta primera clase. Conclusiones. 
Es muy importante saber qué canal y qué target va a tener nuestro vídeo y entonces tomar las decisiones pertinentes. Distintos medios tienen distintas formas, pero todos utilizan los mismos elementos combinados de forma distinta. No es lo mismo editar un vídeo para YouTube que editarlo para TikTok. Por ejemplo, en SEOSB editamos para YouTube. Y en concreto, editamos clases y cursos. Esto nos pone en la tesitura de crear contenido serio e informado, pero a la vez tiene que ser fresco y constante. Y en pos de estos objetivos, hemos desarrollado un sistema de grabación sencillo y un sistema de edición acorde en búsqueda de esta eficiencia. No por ello hemos renunciado al estándar de calidad que consideramos necesario. Nosotros grabamos, como veis, un sujeto en plano medio y lo hacemos en plano secuencia. Luego, en edición al corte y reescalado, quitamos esas partes sobrantes y a la vez añadimos grafismos. Con ello conseguimos que tanto el rodaje como la edición no resulten pesados ni difíciles y este proceso pueda ser rápido y eficiente. A la hora de plantear una edición de vídeo nos vamos a encontrar un montón de archivos distintos. Y además todos ellos pueden tener formatos distintos. Y es que no solo de vídeo vive, y perdón la redundancia, el vídeo. De hecho podríamos decir que no es ni siquiera el 50% del material que vais a usar. Músicas, voces, imágenes, imágenes animadas, textos, grafismos... Cada ingrediente de nuestra receta de vídeo tiene sus características propias y definitorias y más nos vale conocerlas de antemano. En la clase de hoy... Archivos de vídeo Características de vídeo Archivos de audio, características de audio, archivos de imagen, características de imagen y conclusiones. Archivos de vídeo. Lo primero que hay que entender es que lo que vulgarmente llamamos archivo de vídeo en realidad es un conjunto de archivos en un solo bloque. A este bloque se le llama contenedor o encapsulamiento y dentro de él encontraremos archivos de vídeo, audio, texto y muchas otras cosas. El contenedor suele mal llamarse el formato del archivo, ya que su acrónimo coincide con la extensión del mismo. Pero en realidad el contenedor es eso, un contenedor y los archivos de vídeo, audio o lo que sea que contiene tienen su propio codec. ¿Y qué es un codec? Pues es la codificación de datos e información que luego se interpretarán y darán como resultado una imagen de vídeo, una imagen estática, sonido o lo que sea. De hecho la palabra codec viene de eso, de codificar co y de codificar dec, codec. Una explicación un tanto tonta, pero la habéis entendido, ¿verdad? Hay que destacar que los códecs pueden ser lossless o lossy, o lo que es lo mismo, sin pérdida y con pérdida. A su vez, esto determina la calidad objetiva del archivo de vídeo y su peso, al igual que la facilidad posterior de interpretar y leer ese archivo. Lo sé, lo sé, suena muy complicado y muy sesudo así para empezar, pero quedaros con lo básico. Que el formato o tipo de archivo es en realidad el conjunto de encapsulamiento y códex. Repasemos los principales contenedores y códex que vamos a encontrarnos actualmente. Empecemos por el AVI, creado por Microsoft y que fue uno de los primeros estándares. Fue muy habitual en su día, de hecho aún se usa, pero permite muy pocas opciones de compresión. Acostumbra a dar archivos de muy buena calidad, pero también mucho peso. Luego está el .mov, que algunos conoceréis como Video QuickTime, que es el equivalente al AVI, pero de Apple. Este sí permite más opciones de compresión e incluso transparencias, pero al tratarse de un formato propiedad de Apple, da más problemas de compatibilidad. El MP4 es el formato más extendido actualmente y es muy útil para transmitir y usar en la web. Es un formato que está en constante desarrollo y permite muchas opciones, pero precisamente por eso, por todas esas opciones, puedes conseguir vídeos de muy baja calidad si no sabes lo que estás haciendo. El MKV, que está hecho de código abierto y permite múltiples pistas de audio y de subtítulos. Se usa mucho en la web ya que tiene esta gran capacidad de interactividad, pero al tratarse de un código abierto a veces da problemas de compatibilidad. Pasando ya a Codex, tenemos el DivX o x -Bit. Os sonará de esas películas que encontrabais en los interneses. Permite buenas compresiones en calidades estándar de vídeo y por eso era ideal para compartir. Apuntar que el x -Bit es la versión de código abierto de DivX. Luego el H264, que es el estándar actual, permite calidades HD e incluso 4K con una gran variedad y opciones de compresión. Atención que es el codec favorito de YouTube, así que es el que más vamos a usar. Y el H265, conocido también como High Efficiency Video Coding, está destinado a ser el sucesor del H264. Optimiza la ratio entre peso y calidad y se supone que debería facilitar la transmisión de datos en un futuro donde el ancho de banda va a estar repleto. 
y destacamos por último el codec Apple ProRes. Creado por Apple, es parecido al H264 en cuanto a cantidad de opciones de compresión posibles, incluso permite transparencias. Pero otra vez más, dada su naturaleza prioritaria de Apple, sus compatibilidades no fueron muy buenas al principio y te tenías que instalar un decodificador si estabas en PC o Linux. En resumen, un archivo de vídeo en realidad contiene vídeo, audio o más cosas dentro de un encapsulamiento en un contenedor y cada elemento dentro de ese contenedor tiene su propio codec. A modo de ejemplo, nuestra cámara de SLR aquí en SEOSB graba archivos de vídeo encapsulados en .mov y con el codec H264. Luego está el sonido que está en PCM, pero eso ya lo veremos más adelante. Características de vídeo Todo archivo de vídeo, sea del formato que sea, del codec o contenedor que sea, tiene unas características habituales y debemos conocerlas para encadar un proyecto de edición. Hablemos de las más importantes y básicas. Se entiende por resolución la cantidad de píxeles horizontales y verticales que forman un frame o un cuadro de vídeo. También se le puede llamar definición o más vulgarmente tamaño. De resoluciones ha habido un montón a lo largo del tiempo y más que habrá a medida que avance la tecnología y la calidad de imagen. Pero veamos las más habituales a día de hoy. SD o Standard Definition es la que fue la definición estándar hasta la llegada del HD. Al depender de la tecnología analógica de cada región no hay exactamente un estándar unificado. Por ejemplo, el sistema PAL europeo era 720 x 576 píxeles, mientras que el NTSC americano medía 720 x 480 píxeles. Es un formato totalmente en desuso, aunque es posible que os encontréis material antiguo de vídeo en vuestras ediciones, así que ya lo sabéis. 720p se considera ya una definición HD, o sea, de alta definición. Su tamaño en píxeles es 1280 x 720. Si bien es un sistema HD un tanto precario, se utiliza mucho en transmisiones en directo online. 1080p es la alta definición real, o lo que es lo mismo, Full HD, y mide 1920 x 1080 píxeles. Es el estándar HD que nos acompaña desde hace muchos años y la verdad es que es muy accesible y fácil de encontrar en cualquier lugar. Y por último está el UHD o Ultra HD o vulgarmente también llamado 4K, aunque no es exactamente lo mismo, que conste. También puede que lo encontréis con su acrónimo 2160p, ya que su tamaño es 3840x2160 píxeles. Supuestamente es el estándar que se tendría que estar imponiendo desde hace un tiempo, pero la verdad es que su implementación ha sido lenta y aún no ha llegado en su totalidad. Os mostramos aquí un cuadro comparativo de los tamaños respectivos de estas resoluciones. Como veis, cada salto generacional acostumbra a doblar la altura de la resolución anterior, por lo tanto, mejora la calidad de imagen. Y si bien ya existen resoluciones 8K, 16K y más, mejor que no las tratemos ya que no están accesibles al usuario medio. Otra característica principal del vídeo es el frame rate. Es la frecuencia o la cadencia de fotogramas por segundo y se expresa precisamente así, en FPS. El frame rate determina la fluidez con la que se percibe un movimiento en vídeo. Al principio de la historia de la cinematografía se estableció que el ojo humano necesitaba unas 10 imágenes por segundo para percibir e interpretar una cadencia de imágenes como movimiento. De hecho se establecieron 12 fotogramas por segundo durante la época del cine mudo que luego se doblaron a 24 cuando se tuvo que añadir sonido. Pero antes de convertir esto en una clase de historia de cine, que si os interesa, adelante, ¿eh? podéis dejar los comentarios abajo, mejor que pasemos a ver los frame rates más habituales. 24 frames por segundo, lo dicho, es la cadencia habitual del cine. Cuando se dice que algo luce cinematográfico, acostumbra a ser por esa cadencia de 24 fotogramas por segundo. Luego, los 25 fotogramas por segundo, que es la cadencia del sistema PAL europeo, que dependió mucho de la fase eléctrica que teníamos aquí en el continente. Es la habitual en España y en muchos países y se asemeja bastante a la tasa cinematográfica. Y los 30 frames por segundo es la tasa habitual en los sistemas NTSC de Estados Unidos, dada la fase eléctrica que allí tenían. Ofrece mayor fluidez en la percepción de la imagen y es el sistema que se acostumbra a encontrar en vídeos web. 48 fotogramas por segundo es el doble de la tasa cinematográfica y puede utilizarse tanto para hacer cámaras lentas, si es que se reproduce luego esos 48 a 24 fotogramas, o para añadir aún mayor fluidez si es que se reproduce a 48 por segundo. Este tipo de reproducción a 48 fotogramas por segundo se llama High Frame Rate y os sonará de películas como El Hobbit. Luego está 50 fotogramas por segundo, que es el doble de la tasa europea PAL. Lo mismo, se usa para hacer cámaras lentas o mostrar mayor fluidez si se reproduce tal cual. 
y 60 fotogramas por segundo, efectivamente es el doble de la tasa americana en ETSC, o cámaras lentas si se reproduce al 50% o mayor fluidez si se reproduce tal cual. De hecho, en el mundo gaming se considera el mínimo deseable y se pretende convertir en el nuevo estándar de frame rate web. Existen obviamente muchos más frame rates, como por ejemplo 120 frames por segundo reproducidos como tal para deportes de alta velocidad o 1000 frames por segundo para hacer cámaras ultra lentas. Pero con que sepamos los que hemos nombrado antes, vamos bien. Siguiente característica del vídeo, el aspect ratio. El aspect ratio o relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto del fotograma. Las proporciones pueden ser horizontales, verticales más cuadradas o más panorámicas. Por ejemplo, una proporción 1-1 es básicamente una proporción cuadrada. El ancho y el alto miden lo mismo. Pero en vídeo acostumbramos a tener proporciones más bien horizontales o lo que sería correcto decir panorámicas. El 4-3 o 3-2 es la antigua resolución típica de señales SD. Si decimos 4-3 o 3-2 es por esa discrepancia de tamaños que hablábamos del sistema PALI en ETSC, pero no le deis muchas vueltas. Lo reconoceréis por esos programas antiguos que parecen emitidos como cuadrados, ¿no? con esas barras negras laterales a los lados, pero a veces también se los estira para ocupar la pantalla. Luego el 16-9, que es la proporción más habitual actualmente y que es el estándar desde la llegada del HD. Se trata de un formato con mucho más espacio horizontal y de hecho nos recuerda al cine. Vuestros televisores, teléfonos y pantallas acostumbran a tener este formato 16.9. Y por último el 2.35, también llamado Cinemascope. Este es un formato mucho más panorámico y de hecho se utiliza mucho en cine. Se acostumbra a usar precisamente para eso, para simular algo más cinematográfico. Existen más aspect ratios, pero estos tres son los básicos con los que os vais a encontrar. Y os preguntaréis, ¿qué pasa con los aspect ratios verticales? Pues con la omnipresencia de los móviles, que básicamente son pantallas verticales, nos encontramos que en realidad son proporciones giradas. O sea, un 16-9 en un story de Instagram es un 9-16 y listos. Y antes de cerrar este bloque, un pequeño apunte de un técnico hacia vosotros. Antiguamente, no solo los fotogramas tenían aspect ratio, también los píxeles que lo formaban. El pixel aspect, que se llama, no es algo que se use ya demasiado, pero como os digo, puede que encontréis algún vídeo de esos antiguos cuadrados, 4-3 que hablábamos, que se vean como estirados hacia arriba. Esto se debe a que antiguamente cuando convivían cámaras 4-3 con panorámicas, las 4-3 utilizaban este truco de achatar la imagen para luego en postproducción estirarse y poder grabar también imágenes para 16.9. Queríamos comentarlo porque puede ser que os encontréis algún día material de esto, pero cualquier duda ya sabéis, tenéis la sección de comentarios abajo. Y vayamos ya con la última característica de vídeo, que es el bitrate. El bitrate es la tasa de datos por segundo que contiene un archivo. Suelen expresarse en kilobits por segundo, o sea, kbps. Por lo general, una alta tasa de bits ofrece mayor calidad en un archivo de imagen, pero también más peso y viceversa. Aunque todo esto depende bastante del formato y code que se esté usando. Hay que entender que lo que determina el peso de un archivo no es ni la resolución ni su duración, sino la tasa de bits. Se puede tener un vídeo a 720p y el mismo en 4K y los dos tener la misma tasa de bits. Los dos pesarán lo mismo. La diferencia está en que el 720p tendrá una calidad objetiva mejor que el 4K, porque al final el 4K tendrá menos datos para ocupar más espacio, y eso es pérdida de definición. Por eso se suele recomendar que con cada salto de resolución se aumente la tasa de bits media. Os dejamos en pantalla una tabla de bitrates recomendados para asegurar una buena calidad de partida. El 720p entre 5.000 y 15.000 kilobits por segundo, el 1080p entre 15.000 y 50.000 kilobits por segundo, y el Ultra HD entre 50.000 y 150.000 kilobits por segundo. Estos datos no son muy exactos, pero en H264 estos números se suelen considerar correctos. Si deseáis saber las características de vuestro vídeo, a continuación os detallamos cómo encontrar dicha información en un archivo. En Windows podemos hacer botón derecho a un archivo de vídeo e ir a Propiedades, y allí irá la pestaña de Detalles. No nos muestra toda la información, pero podemos ver el tamaño del fotograma, es decir, la resolución, la velocidad de datos y bits, aproximada y media, y la tasa de fotogramas por segundo. Si quisiéramos saber ya más detalles, deberíamos ejecutar el archivo de vídeo en un reproductor como por ejemplo el VLC, y allí irá a información de codec. Y veremos muchos más datos, entre ellos el codec en que se ha comprimido dicho vídeo. En Mac podemos abrir el vídeo con QuickTime, y presionando comando I nos saldrán los datos del vídeo. Archivos de audio Ya hemos dicho que en una edición de vídeo no solo encontramos vídeo, sino que también encontramos audio. A veces va incorporado en nuestro archivo de vídeo mediante el encapsulamiento, 
pero también pueden ser archivos independientes que vamos a usar en nuestra edición. El sonido tiene sus propias características distintas a las del vídeo, pero antes mejor que hablemos de tipos de archivo y formatos de audio. A grandes rasgos hay tres tipos de archivos de audio. Los formatos sin comprimir, que son los que replican la forma de audio analógica de la forma más fidedigna posible. Acostumbran a tener una gran calidad de sonido, pero a su vez mayor peso, ya que utiliza una gran cantidad de datos en cada fracción de segundo, incluso en los silencios. Entre ellos se encuentran los formatos WAP, AIF y PCM, y se utilizan para la creación de masters. Los formatos sin pérdida o lossless, a diferencia de los anteriores, sí que utilizan algoritmos de compresión. Con ello se intenta reducir parte del peso del archivo, pero sin perder gran calidad. Lo consiguen mediante compresión de información redundante, como por ejemplo los silencios, y como mínimo se le aplica una compresión de 2 a 1. Su calidad sigue siendo excelente, pero se ve muy reducido el tamaño del archivo. Entre estos formatos se encuentran el FLAC y el ALAC y son ideales para conservar gran cantidad de archivos de audio de buena calidad. Y por último, los formatos con pérdida o lossy. Estos formatos usan algoritmos bastante más agresivos que reducen extremadamente el peso de los archivos, intentando mantener una calidad aceptable, pero haciendo que los archivos sean más manejables. Esta compresión se basa en el descarte de frecuencias casi inaudibles para el oído humano, la verdad es que puede llegar a ser muy destructiva, pero a día de hoy estos algoritmos han mejorado mucho y es casi imperceptible. Los archivos más habituales de este tipo son los famosos MP3, los WMA o el OGG, y son perfectos para compartir archivos de audio. Con estos formatos de audio cubrimos los más habituales actualmente. Eso sí, existen muchos más. Si os encontráis algún formato de audio que no reconocéis, nos lo podéis dejar en los comentarios y le daremos un ojo. De todos modos, lo más importante del audio es entender su funcionamiento. Y para eso es mejor que hablemos ya de sus características. Características del audio. No entraremos en cómo se forma o funciona el audio digital, tranquilos, pero sí que hablaremos de las características habituales en los archivos de audio. Primero de todo, el sonido es en realidad analógico. Por lo tanto, su forma de onda será curvas perfectas y definidas. Mientras que el audio digital es una interpretación de esa curva usando solo bits, o sea, ceros y unos. Proponemos el siguiente gráfico para que se entienda un poco más visualmente de lo que estamos hablando. Para recrear esta onda, debemos aplicar tanto una serie de muestras en el tiempo, que aquí representamos horizontalmente, como una serie de escalones en amplitud, que la representamos en la vertical. Para igualar de la mejor manera esa onda analógica digitalizada, debemos aumentar o disminuir esas columnas y escalones. Esas columnas son la frecuencia de muestreo, y los escalones es la profundidad de bits. La tasa o frecuencia de muestreo es la cantidad de muestras que se toman por segundo para producir una señal de audio digital y se expresa en hercios. Se considera que para la conversión del mundo analógico al digital, el oído humano está sobre los 20 kHz, o lo que es lo mismo 20.000 muestras por segundo. Aunque se suele recomendar una tasa mayor para conservar la mayor calidad posible en todas sus variaciones. Las frecuencias de muestreo más habituales que vamos a encontrar son las siguientes. 44,1 kHz es el estándar que se creó en la aparición del CD. Dobla la necesidad de muestreo del oído humano medio y se la considera calidad absoluta. 48 kHz es un estándar profesional mejorado, pensado para las grabaciones en estudio y tener más margen en la edición y no ser tan destructivo. Y 96 kHz, que es el estándar para definición de sonido HD. Está pensado para grabaciones de altísima calidad y detalle, pero la verdad es que cada oído es distinto al otro y no todos tenemos la misma sensibilidad auditiva. Simplemente recordar que 44,1 kHz es la calidad que buscamos mínimo porque a partir de aquí para abajo el sonido va a sonar enlatado o como bajo el agua. La otra principal característica de audio es la profundidad de bits. Si la frecuencia de muestreo nos indica cuántas muestras se toman por segundo en un audio, la profundidad de bits nos marca el rango dinámico de cada una de estas muestras, dicho de otra manera, la calidad que permite esa muestra. Se suele expresar en bits y nos indica la cantidad de información que puede contener cada muestra. Las principales profundidades de bits en audio son 16 bits, que es el estándar de los CDs y para los masters, y 24 bits es el estándar definido para grabaciones de estudio y edición de sonido. Todo esto significa que la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits no solo definirán la calidad del sonido resultante, sino también el peso del archivo. Por eso, en el caso de los archivos de audio comprimido como un MP3, se les aplica un bitrate. Con él determinamos dentro de un muestreo y una profundidad la cantidad de datos por segundo que le vamos a permitir al archivo usar para definirse, por ejemplo, 320 kilobits por segundo, que además es el más habitual y el recomendado de usar. 
Y por último, en características de audio, hablemos de los canales. Un audio tiene señales independientes que se reproducen como sonidos. Estas señales se denominan canales y pueden variar entre uno o muchísimos. Se llama mono a todo audio que reproduce todos sus sonidos, sea voz, música, efectos, en un solo canal. Esto significa que solo hay un punto origen del sonido, sin colocación espacial. Suele utilizarse para grabaciones individuales en estudio, ya sea la voz o un instrumento, aunque también se puede hacer una masterización en mono. Luego tenemos el estéreo, en la que ya tenemos dos canales, izquierdo y derecho. Pretende imitar la audición humana con una oreja en cada lado de la cabeza y ya nos permite una mejor colocación espacial. Es el estándar más habitual, ya que nos permite determinar con facilidad dónde se encuentra el origen de un sonido, por ejemplo una voz que viene más de la izquierda o un instrumento que suena más por la derecha. Y por último, el sonido surround o envolvente en la que ya múltiples canales nos rodean. Con ello conseguimos una ubicación espacial mucho más detallada de los sonidos y acostumbra a ser sistemas 5.1 o 7.1. Estos números nos indican la cantidad de canales disponibles, por ejemplo 5.1 tenemos 5 altavoces de rango completo y 1 para los bajos. Y con esto podemos cerrar el apartado de audio. Resumiendo, la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits determinan la calidad del sonido y los formatos más habituales que vamos a encontrar son el WAP y el MP3. Archivos de imagen Otro tipo de archivos que vamos a encontrar durante una edición de vídeo son las imágenes estáticas. Hay formatos y tipos de archivo de todo tipo y cada uno sirve para cosas distintas. El JPG es el formato de imagen más extendido, ya que gracias a su compresión de alta calidad nos permite compartir imágenes de forma muy sencilla. Se trata de un sistema de compresión con pérdida, pero dada la capacidad de configurar la cantidad o no de compresión, podemos conseguir una calidad de imagen más alta o más baja. La degradación de calidad en un JPG puede llegar a ser muy alta, por eso se recomienda que sea para imágenes ya definitivas o para compartir online. Aunque aún no hemos llegado a las características de los archivos de imagen, deciros que el JPG soporta modo CMYK, RGB y hasta 16 millones de colores. Luego está el PNG, que es un formato de compresión sin pérdida. Su mayor cualidad es que soporta transparencias y sobre todo transparencias progresivas. Permite una profundidad de hasta 64 bits de colores, pero no permite CMYK, solo RGB. Y es ideal para tener imágenes que contengan transparencias o para conservar imágenes en alta calidad. Hablemos ahora del GIF o GIF. ¿Vosotros cómo le llamáis? ¿GIF o GIF? Nos lo podéis dejar en los comentarios. Es un formato gráfico diseñado para reducir al máximo el tamaño de un archivo de imagen. Lo consigue reduciendo a 256 colores y permitiendo transparencias pero solo binarias. Se popularizó mucho porque permite guardar animaciones y dado el poco peso de los archivos fue ideal en los inicios de internet. Actualmente no sirve para mucho, excepto para hacer memes. Y para no hincharos a miles de formatos más de imagen que existen, vamos a hablaros solo de un par más. Por ejemplo, formatos de imagen vectorial, como pueden ser el .ia de Illustrator o su equivalente de código abierto SVG. Su naturaleza vectorial los hace ideales para escalar mil y una veces las que queramos las imágenes que tengamos. Y citar el famoso PSD, que son los archivos de Photoshop que permiten tener capas. Esto puede llegar a ser muy útil en un programa de edición de vídeo, ya que al importar la imagen podremos seleccionar las capas que deseamos utilizar. Características de imagen Del mismo modo que el vídeo o el audio, las imágenes tienen características propias, pero se verán subeditadas al vídeo que vayamos a editar. Por ejemplo, el vídeo siempre es RGB y siempre es a 72 píxeles por pulgada, al margen del perfil de color o la resolución que usemos. Así que veamos las características más típicas de la imagen para saber qué nos podemos encontrar. En cuanto a la resolución en imágenes, no hay un estándar necesariamente. Una imagen digital, igual que el vídeo, se mide por píxeles a lo ancho y lo alto. Y lo que hay que tener en cuenta es que la imagen no sea demasiado grande ni demasiado pequeña en relación al vídeo al que va a ir destinada. Siempre se podrá reescalar en un programa de edición esa imagen. Eso no es ningún problema si partimos de una imagen grande, de hecho tiene sus ventajas. Pero si partimos de una imagen pequeña que no es vectorizada, lo único que vamos a conseguir es pixelarla. En cuanto a los píxeles por pulgada, en las imágenes pueden ser muy variados, dependiendo de si se crearon para ser impresos o mostrados en una pantalla. Ya lo hemos comentado antes, la densidad de píxeles por pulgada en el vídeo siempre es 72 píxeles por pulgada, 
Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular los tamaños de las imágenes. No es que sea necesario hacerlo, pero siempre facilita los procesos a la hora de llevar una imagen a una edición de vídeo. Y del mismo modo, el color y la transparencia de una imagen destinada a vídeo debe tener en cuenta que el vídeo siempre trabaja en RGB y en un máximo de 24 bits de color. Aunque normalmente 16 bits de color es más que suficiente. Conclusiones no hemos parado de repetirlo, existen muchos más formatos de vídeo, muchos más formatos de audio, muchos más formatos de imagen y más que van a aparecer a lo largo de los años. Os hemos querido hacer una recopilación de los más habituales actualmente e incluso una recopilación de aquellos más clásicos que aún pueden aparecer en vuestras ediciones de vídeo. Pero sobre todo hemos querido hacer una mini guía de las características típicas de cada tipo de archivo que son características comunes que vais a encontrar en cualquier caso. Y ahora que ya sabemos qué tipo de archivos vamos a encontrarnos, vayamos a poner un ejemplo. Un vídeo que viene de la cámara en .mov con codec H264, audio PCM y a 1080, junto a una canción en MP3 a 320 kilobits por segundo y una imagen PNG con transparencia de un logo como este de aquí. Y ahora que tenemos todo esto, ya podemos encarar una edición, ¿no? Pues no, aún queda otra clase. Si os vais a poner a editar vídeo, una de las primeras preguntas que os vais a hacer es ¿Qué programa utilizo? Pues nosotros os vamos a presentar seis programas, tanto gratuitos como de pago, para que podáis hacer la elección vosotros mismos. Un apunte antes de empezar, cuando hablamos de edición digital, en realidad estamos hablando de edición no lineal. Se entiende por edición no lineal aquella que nos permite montar sin orden cronológico necesariamente, saltando a placer a fragmentos que queramos editar sin afectar partes previamente ya editadas. Esto es en contraposición a la edición lineal, en la que debías montar siempre cronológicamente, y si se quería retroceder, debías montar desde este punto hacia adelante de nuevo. Se debía principalmente al soporte físico propio de los negativos en el cine o de los magnetoscopios en el vídeo, puesto que su naturaleza impedía actuar no linealmente. Y otro apunte antes de continuar, vamos a llamar assets, o lo que sería lo mismo en castellano, recursos, a todos los materiales que vayamos a usar en nuestra edición de vídeo, ya sean vídeos, sonidos, imágenes, lo que sea. En la clase de hoy, ¿qué buscamos en un programa de edición de vídeo? Editor de vídeo de Windows 10, iMovie, Keden Live, Canva, Final Cut Pro, Premiere Pro y conclusiones. ¿Qué buscamos en un programa de edición de vídeo? Lo primero de todo, compatibilidad con los assets. Es muy importante asegurarnos de que nuestro programa será capaz de ingestar, o sea, introducir y procesar los assets que vayamos a usar. Porque resulta que no todos los formatos son compatibles con todos los programas, así que más vale asegurarse de antemano. También queremos que el programa tenga las acciones básicas para editar. Se trata de todas esas acciones básicas que esperas en una edición como cortar, transiciones, el poder manipular clips fácilmente y desplazarlos en la línea de tiempo, e incluso que el programa permita tener capas en sobreposición. Y también desearemos tener efectos básicos, ampliar o deformar una imagen, retoque de color, retoque de sonido o incluso máscaras. Esto se lo pediremos que lo tenga como mínimo al programa de edición. Hay efectos más avanzados que se hacen con otros programas, pero estos deseamos que los tenga. Y por último, que nos permita exportar un archivo máster de calidad y compatible. Ya que al terminar nuestra edición deberemos crear un máster, o sea, un vídeo compilando toda esa edición. Y debemos asegurarnos de que el programa nos permita exportar en un montón de formatos compatibles tanto en redes sociales como plataformas de emisión. La verdad es que la gran mayoría de programas de edición a día de hoy cumplen todos estos requisitos de sobras, así que no tendría que ser muy difícil encontrar uno que nos funcione. Y nosotros, ya lo hemos dicho, os hemos seleccionado 6 y os vamos a empezar a hablar del primero de ellos. Editor de vídeo de Windows 10. Este primero va incorporado en el Windows 10. Y no, no es el viejo y conocido Movie Maker, porque de hecho el Movie Maker fue descontinuado de forma oficial y definitiva en 2017. En realidad se trata del editor de vídeo de Windows 10. Hay que decir que Windows no le ha dado mucho bombo a esta utilidad y por algo será. Lo podéis encontrar integrado en la aplicación Fotos que tiene el sistema, o podéis buscar directamente en el menú Inicio Editor de vídeo y os aparecerá directamente. Se trata de un editor extremadamente simple y algo rudimentario, no muy intuitivo y con gran limitación de cosas como transiciones o retoque de color. Quizá por eso Microsoft lo mantiene tan escondido, ya que no resuelve con facilidad ni las ediciones más sencillas. Nuestra recomendación es que lo evitéis en la medida de lo posible. iMovie la verdad es que Apple apostó desde muy pronto para la edición de vídeo doméstica para no profesionales. Y lo hizo con iMovie, un programa que nació en 1999 
y que ha estado evolucionando hasta que en 2017 ha sido directamente gratuito para todos los usuarios de Mac. Se trata de un editor muchísimo más funcional, con gran capacidad para filtros y retoque de color y una interfaz muy intuitiva para hacer vídeos sencillos. Siendo la opción gratuita de Apple para editar vídeo tiene sus limitaciones, pero lo cierto es que con los años ha ido añadiendo funcionalidades e incluso está disponible para iPhone e iPad, cosa que lo hace un editor perfecto para vídeos sencillos y que requieran rapidez. Se considera un software para principiantes, pero se puede editar hasta 1080p y exportar directamente para distintas redes sociales. La verdad es que iMovie, si estáis empezando, puede ser una de las mejores opciones que tenemos en la lista. Keden Live En el mundo del programario libre, en especial Unix y Linux, se han desarrollado un montón de editores de vídeo. Os vamos a hablar del que más nos ha convencido aquí en SeosB, y se llama Keden Live. El proyecto viene de lejos, de 2002, y la verdad es que ha ido evolucionando para dar soluciones a los problemas de la edición de vídeo. Pasó de formatos SD a HD y ahora incluso funciona en 4K. Inicialmente era exclusivo para sistemas Unix Linux, aunque ya hace tiempo que también lo es para Windows, y se puede llegar a compilar una versión más o menos estable para Mac. Es totalmente gratuito, y usando una interfaz muy parecida a los programas profesionales de pago que veremos más adelante, plantea una de las opciones más completas y serias. De hecho, si nunca habéis trabajado con programas profesionales de edición de vídeo, trabajar con Keden Live se sentirá muy familiar y transicionar a él es relativamente sencillo. Quizá para usuarios menos expertos no es la opción ideal, pero su similitud con todos estos programas la hace una opción a tener muy en cuenta. Además de que está en constante evolución por la comunidad de software libre y, debido a ello, es un programa muy eficiente, consume muy pocos recursos. Dicho de otro modo, si no tenéis un ordenador muy potente, quizá os interese estudiar Keden Live. Como decíamos, en el mundo del software libre existen muchísimas más opciones bastante válidas como el OpenShot o el Shortcut, y en SeosB estamos especialmente pendientes de la evolución del proyecto de video editor de VLC. ¡Ey, ey, ey, Ferran, que se te olvidó otro programa! ¿Perdón? Sí, 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 un programa de edición que lo está petando mogollón. Pues a ver, ilústranos, Noé. Gracias, pues dentro separador. Canva. Noé, ya te lo he explicado, Canva no es... Que un... sí, que sí, Ferran, que a la gente le está gustando mogollón. Venga, adelante, pues supongo. El modo free te permite generar de manera fácil y rápida vídeos sencillos para redes sociales. Los formatos vienen ya predeterminados y puedes tirar de plantillas, lo que ahorra muchísimo tiempo a la hora de crear y diseñar vídeos. Canva dispone además de una biblioteca de vídeos que podemos utilizar para nuestras composiciones. Algunos son gratuitos y otros son de pago. Además, podemos importar nuestros propios vídeos al sistema. La verdad es que no lo vemos como una solución para vídeos largos. Imaginad hacer un vídeo de 5 horas con este sistema. Un drama. Eso sí, si queréis ahorrar tiempo y necesitáis vídeos cortos para vuestras redes sociales, puede ser la solución perfecta, incluso mejor que el paquete Adobe. Oye, oye, un momento, por aquí no paso. ¿En serio, Ferran, que sí? No. ¿Que sí, que sí? No. Sí. No. Por otro lado... Venga ya. Por otro lado, el modelo de pago Canva Pro nos permite redimensionar los vídeos de manera automática. Una función que es mega útil cuando tienes que utilizar el mismo spot para diferentes redes sociales. Solo tienes que redimensionar y ya está. Solamente os recomendamos herramientas que utilizamos desde Se os ve y que os pueden ahorrar muchísimo tiempo. Y hasta aquí la explicación de Canva Ferran. Ya puedes seguir. Gracias, Noé. Podemos seguir con los programas de verdad. Final Cut Pro Si bien tenemos el iMovie como software gratuito y de nivel usuario para Mac, el Final Cut Pro es el programa de edición profesional en entornos Apple. Creado en 1995 por Macromedia, sí, los creadores de Flash, e inicialmente llamado k -Grip, fue la intentona de crear la competencia a Adobe Premiere, que desde 1991 dominaba el mercado tanto en PC como en Mac. Se basaron en el sistema de archivos QuickTime, cosa que hizo que Apple se interesara por el proyecto y acabara comprándolo en 1998. Y fue entonces cuando le cambiaron el nombre a Final Cut para su estreno en 1999. No se puede negar su impacto en la industria audiovisual. De hecho, se convirtió en el programa por defecto para editar series, anuncios e incluso cine. En 2011 nace Final Cut Pro X, que es la evolución a sistemas de 64 bits, con un cambio de interfaz y nuevas integraciones de software para mejorar la experiencia. Este Final Cut Pro X no fue muy bien acogido y de hecho la competencia volvió a ganar terreno. Con el tiempo Apple ha solucionado algunos de estos problemas y las versiones actuales, que vuelven a llamarse simplemente Final Cut Pro, vuelven a tener gran acogida entre la gente. Y tiene un precio de 329,90 euros, aunque sí que os dan 90 días de prueba gratuitos. 
Gracias a ser un programa exclusivamente diseñado para ordenadores Apple, su eficiencia en trabajo y render es altísima. Y a pesar de tratarse de un programa profesional a nivel de prestaciones, su interfaz intuitiva ha permitido que usuarios de nivel más bajo puedan llegar a hacerse con él. Pero precisamente esa exclusividad para Mac, que te obliga a tener un ordenador de este tipo que no son especialmente baratos, es uno de sus principales inconvenientes. Y también hay muchas quejas de editores profesionales de vídeo en cuanto a ese acercamiento al usuario común, ya que entonces el programa deja de parecer profesional. Adobe Premiere Pro Adobe es la compañía que nos trajo Photoshop, el programa de edición de fotografía digital más extendido y usado del mundo. Vamos, que son los reyes, los juggernaut de esto de la edición digital. Y Premiere fue su entrada en el mundo de la edición de vídeo. Fue en 1991, inicialmente para ordenadores Apple, y en 1993 también en PC. Revolucionaron la manera de editar contenido audiovisual y han sido el rival a batir desde entonces. En 2003 renombraron a su programa de edición como Adobe Premiere Pro, dando énfasis así al carácter profesional de su software. Y en 2011 se creó Adobe Creative Suite, un sistema que integraba todos sus programas. Y en 2013 estrena el Adobe Creative Cloud, basado en la nube y descargas online, retirando así las compras físicas. De este modo Adobe afianza su estrategia holística a la hora de crear proyectos de edición digital, ya que todos sus programas son compatibles entre sí con un simple clic y además al añadir la nube se añade multisesión. Si añadimos a todo esto que Premiere Pro es compatible tanto en PC como en Mac, nos estamos encontrando al gran contendiente a batir. Lo cierto es que Premiere fue quien estableció las bases de lo que se espera de un programa de edición no lineal. Desde una multipantalla donde puedas ver los assets previamente antes de bajarlos a la línea de tiempo, esta línea de tiempo con multicapas para poder trabajar más cómodamente y una gran capacidad de ingestar todo tipo de archivos. Pero todo tiene un precio. Desde que se implementó el Creative Cloud, Adobe ofrece distintos paquetes por suscripción que incluyen distintos programas según las necesidades del usuario. Hay paquetes dedicados a diseño, la ilustración y, por supuesto, edición de vídeo, aunque también se pueden contratar programas individualmente. Se acabó el tener que pagar una cantidad brutal de dinero para tener un programa en concreto y ya está, nada de actualizaciones. Ahora, con una cuota mensual o anual, si prefieres hacerlo así, tienes derecho a toda actualización de forma automática. Y los precios se han racionalizado bastante, hay pruebas gratuitas de 7 días y algunas ofertas especiales. Si de verdad os vais a dedicar a la edición de vídeo, os animamos a que consigáis una licencia de Adobe. A ser posible alguna que integre otros programas de diseño gráfico como puede ser Illustrator o fotográfico como Photoshop. Y si incluís alguno de efectos como After Effects, mejor. A la larga, os va a valer la pena. Conclusiones Ya hemos visto varios programas de edición, tanto gratuitos como de pago, pero somos conscientes de que hemos dejado fuera muchos más. Por ejemplo, el Vegas Pro, antiguamente conocido como Sony Vegas, que tiene una versión gratuita y está muy extendido en el mundo televisivo. O el DaVinci Resolve, que era un programa inicialmente de talonaje de color que ha evolucionado a editor de vídeo, que también tiene versión gratuita y de pago. Y no nos vamos a olvidar de Avid, que durante años fue el gran daddy de la edición no lineal digital junto con Premiere. Y sí, hemos visto alguna aplicación web, Canva, que os puede servir para alguna edición de vídeo sencilla. Pero a ver, vamos resumiendo y claramente, ¿con cuál nos quedamos en SEOSB? Pues optamos por Adobe Premiere Pro, por muchas razones. ¡Y Canva! Forma parte del paquete Adobe y nosotros acostumbramos a trabajar mucho en diseño con Illustrator y Photoshop. Y el hecho de que sean totalmente compatibles y vinculables entre sí nos facilita muchísimo el trabajo. Se trata también del editor de vídeo más completo y versátil que existe y es compatible tanto en PC como en Mac. Y al tratarse del padre de casi todos los editores de vídeo, si sabes utilizar Premiere, seguramente sabes utilizar cualquier editor de vídeo. Pues ahora que ya entendemos el lenguaje audiovisual, los tipos de archivos y el programa que vamos a usar, que hemos decidido que va a ser Premiere, empezaremos la parte tutorial. Durante las tres próximas horas veremos tutoriales del programa como el de configuración y importación de assets. También explicaremos herramientas, métodos de edición, efectos de vídeo y efectos de sonido. A su vez mostraremos cómo añadir textos, hacer animaciones e incluir subtítulos. Y para finalizar explicaremos el proceso de exportación de manera sencilla y eficiente. Quizá ahora es un buen momento para suscribirse al canal y darle a la campanita. Así tendremos a mano y bien cerquita este curso cuando queramos repasarlo. En la clase de hoy, instalar Premiere Pro, preferencias de Premiere Pro, crear y configurar nuevo proyecto, espacios de trabajo, crear secuencias y línea de tiempo, ordenar e importar assets y herramientas.
Instalar Premiere Pro. Premiere Pro es la herramienta de edición de vídeo no lineal de Adobe y apareció por allí en 1991 y se ha establecido como el principal referente en la edición de vídeo tanto a nivel profesional como amateur. Actualmente Premiere Pro forma parte del Adobe Creative Cloud, un conjunto de herramientas de creatividad digital creadas por Adobe en las que encontramos programas de edición fotográfica como Photoshop, de diseño como Illustrator o de sonido como Audition. Al formar parte de este Creative Cloud, nos asegura total compatibilidad con todos estos programas. ¿Y cómo podemos conseguir Adobe Premiere Pro? Pues al tratarse de un modelo de suscripción y en la nube, podemos hacernos con él individualmente o dentro de un pack con varias de ellas. Mientras se mantenga la suscripción con Adobe, todos los programas contratados se verán actualizados a su última versión y dispondremos de un asistente online muy útil. En el momento de grabar este vídeo, contratar el plan de aplicación única de Premiere Pro cuesta 24,19 euros al mes. Aunque existen planes de pago anuales, ofertas para estudiantes y empresas que reducen el precio considerablemente. De todos modos, desde SEOSB recomendamos contratar el pack de todas las aplicaciones como nosotros, ya que usamos muchos programas de Adobe y nos sale mucho más a cuenta. Comentar que Adobe ofrece un periodo de pruebas un tanto escueto, solo 7 días que la verdad se nos antoja un poco justo para instalar un programa y aprenderlo desde cero. Pero vayamos ya a ver cómo se instala Adobe Premiere Pro. Antes de empezar, lo primero de todo, debemos tener en consideración los requisitos técnicos que Adobe nos va a pedir y compararlos con los que tiene nuestro ordenador. Una vez tengamos contratado el plan de Adobe que nos interesa, podemos ir a la página web de Adobe y descargarnos el Creative Cloud e instalarlo en el ordenador. Al ejecutarlo, nos permitirá instalar todas las aplicaciones que tengamos contratadas. Apretamos Instalar a Adobe Premiere Pro y el gestor de instalación hará el resto. Una vez finalice la instalación, podemos ejecutar Premiere directamente desde el Creative Cloud pulsando Abrir o el ejecutable desde el menú Inicio. La verdad es que es fácil, fácil. Preferencias de Premiere Pro Cuando abráis Premiere Pro por primera vez, os aparecerá esta pantalla, que es la pantalla de Bienvenida. De hecho, ahora mismo os aparece vacía toda esta parte. Si ya tuvierais proyectos creados en un futuro, os irían apareciendo aquí como enlaces directos, ¿no? enlaces más sencillos para acceder a ellos directamente, pero ahora sale vacío. Podríamos crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente si nos encontrara en esta lista. Ahora bien, antes de empezar, vamos a obviar esto un momento y nos vamos a ir a Edición, Preferencias, Generales. Porque vamos a configurar las preferencias generales del programa. No del proyecto, no. De todo Premiere. Cómo queremos que Premiere esté configurado siempre que lo vayamos a usar. Y esto es como dice ¿no? en todos sus tutoriales cuando, por ejemplo, explica un plugin de WordPress. Lo mejor es ir de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Así que empezamos por generales. Aquí vemos el comportamiento que tendrá el programa al iniciarse. ¿Qué queremos que haga cuando arranquemos Premiere? En este caso nos ha mostrado el inicio, que es esa pantalla de bienvenida que hemos enseñado antes, o podría abrir directamente el proyecto más reciente. Nosotros preferimos dejar mostrar inicio porque siempre nos gusta arrancar Premiere y luego decidir qué proyecto vamos a hacer porque siempre estamos trabajando en más de uno. Lo mismo podríamos hacer cuando se ejecuta un proyecto directamente. ¿Qué queremos que haga? Que nos muestre un diálogo de apertura o que nos muestre inicio. Nosotros mantenemos mostrar inicio. Luego está configuración de bandejas. Bandejas, para que lo sepáis. Bandejas son las carpetas. El Premiere le llama bandejas. Tú puedes crear carpetas dentro de Premiere para organizarte tus archivos dentro de Premiere, pero se llaman bandejas. Y aquí podemos ver el comportamiento que tendrán estas bandejas. Si hacemos doble clic, hemos dicho que nos la abren una ventana nueva. Si hacemos clic más control, abrir en su lugar, o alt, abrir en una ficha nueva. Es configurable e intercambiable. Son estas tres opciones, nosotros lo tenemos así. Lo mismo pasa con los proyectos. Si hacemos doble clic en un proyecto, cuando Premiere ya está abierto, ¿qué hará? ¿Lo abrirá una ventana nueva o lo abrirá una ficha nueva? Nosotros preferimos una ventana nueva. ¿Por qué? Porque así muchas veces trabajamos con dos proyectos a la vez y podemos verlo los dos a la vez. Si hacemos una ficha nueva, es como que se sobreponen el uno con el otro. No los mezcla, pero no es tan visual y tan fácil. Por lo tanto, recomendamos que por defecto sea abrir una ventana nueva. Y luego están todas estas opciones de aquí, que sinceramente las podéis investigar, las podéis mirar, pero nosotros os recomendamos dejarlas tal como las veis aquí. Ya os decimos, podéis configurar y probar estas secciones como queráis, pero si lo dejáis como está aquí, os va a funcionar. Pasamos ya a la pestaña de aspecto. Esto es configurar el aspecto visual del programa. Por ejemplo, el brillo, más oscuro o más claro. De hecho, nos interesa, y ahora os contaré por qué, que sea más oscuro. Antiguamente, Premiere era más claro, era así. Pero se dieron cuenta que al final la gente lo pedía más oscuro, que de hecho es el predeterminado. ¿Por qué? Porque si tienes el fondo del programa oscuro, lo que destaca es tu montaje, tu vídeo, y es más fácil editarlo. Así que al final se optó por el modo más oscuro y así recomendamos que lo dejéis. Y lo mismo pasa con el color resaltado. Podríamos mirar el, los controles interactivos que sean más oscuros o más claros 
y lo mismo pasa con el indicador de enfoque que es el recuadro de estas partes destacadas nosotros os lo dejamos en predeterminado y así va perfecto pasamos ya a la pestaña de audio que básicamente os recomendamos que la dejéis tal como la veis aquí Sí que es verdad que es probable que por defecto vosotros os salga un 6 en vez de un 12 aquí. No pasa nada, esto lo configuré yo por razones mías que ya os contaré en futuras clases. Y sí que es importante, por ejemplo, el mantener tono durante el desplazamiento. Y esto es una curiosidad. Esto lo que significa es que cuando tú avanzas rápido en el Premiere se oye lo que está montado. Antiguamente, el Premiere, cuando tú acelerabas para ver algo rápido, se oía voz de pito, como Chippy Chop. Yo no sé si Chippy Chop se llaman así en el resto del mundo. De hecho, sé que en inglés se llaman Dave and Dale o algo así. Si no, me lo decís en los comentarios. Pero básicamente era una cosa bastante divertida, pero muy molesta de hacer. Y entonces añadieron este clic que es para mantener el tono. ¿Qué pasa? Esto necesita más recursos de sistema. Antiguamente con ordenadores más lentos esto le costaba, ahora ya no. Recomendamos mantenerlo, a no ser que os queráis echar unas risas. Todo lo demás recomendamos dejarlo tal como lo veis. Y pasemos, eso sí, a hardware de audio, donde sí que vamos a hacer unas cuantas comprobaciones. En la clase de dispositivo... Aquí pone MME, porque soy de Windows. Si fuera de Mac, seguramente pondría Core Audio. En cualquier caso, aquí aparecerá el dispositivo que estáis usando. Esto es el sistema interno, o sea, es la tarjeta que está integrada con el mismo ordenador. En cambio, si fuera una tarjeta externa o incluso interna, pero que va aparte, aparecería aquí también una tarjeta USB o una tarjeta PCI. Luego es muy importante que seleccionéis la entrada predeterminada y la salida predeterminada. La entrada es, si usáis un micrófono como yo ahora mismo, cómo queréis que entre. Yo en mi caso tengo en línea de entrada la Realtek, que es la tarjeta integrada que os comentaba antes. Pero ¿por qué línea y no micrófono? Pues porque yo tengo una mesa de sonido externa donde mezclo mis micros, varias músicas y cosas que entro y van por línea al ordenador. Por eso tengo seleccionada línea. También podríais poner, no ninguna entrada, si es que nunca vais a grabar sonido con Premiere, que de hecho pocas veces lo vais a hacer directamente. Lo que sí que es importante es tener clara la salida. Yo lo tengo a las soltavoces, lo que sale de la tarjeta de sonido. Pero si os fijáis, aquí mi monitor, que es HDMI, podría sacar sonido si tuviese altavoces que no tiene. Tampoco lo haría nunca, ¿eh? yo siempre quiero mis altavoces donde yo puedo enchujar mis cascos. Os recomiendo que hagáis lo mismo. Aquí seleccionáis donde queréis tirar y ya está. Reloj, dejarlo con la salida que habéis mantenido, la latencia tal como lo veis y de todo lo demás vemos la asignación de salida. Esto en realidad no lo vamos a usar porque a no ser que estéis usando un aparato externo para volcar el material una vez lo hayáis montado, esto no vais a tocarlo. Que sí que es importante, por ejemplo, explicaros que esto es una representación gráfica de mi sistema de altavoces. Son estéreo, por tanto hay un izquierdo y un derecho. Vamos al apartado ahora más importante de todos. Guardado automático. Esto es súper importante. Por favor, por favor, por lo que más queráis, marcar esta primera casilla de guardar proyectos automáticamente. La principal causa de muerte entre editores de vídeo, os lo puedo jurar, es no haber marcado esta casilla. Y configurarla acorde con lo que vosotros os sentáis más cómodos. Esto determina, como podéis deducir, cómo se va a autoguardar el proyecto. Las copias de seguridad que se dice. Yo lo tengo configurado cada 15 minutos, porque... Cada 15 minutos he hecho suficientes cambios como para quererlos guardar, pero tampoco estoy guardando una copia cada minuto o cada 5 minutos que acaba saturando el programa. Y respecto al número máximo de versiones, para mí 20 son suficientes. Normalmente si me he pasado 20 veces guardadas, tirar para atrás 20 veces es que me he equivocado mucho. Debería ser raro, ¿no? Y lo de guardar proyecto de seguridad en Creative Cloud o permitir la función de guardado automático también en los proyectos actuales, lo podéis dejar desactivado. Quizá os pueda interesar el Creative Cloud si realmente lo usáis, pero en este curso no vamos a hacer uso del cloud, así que podemos dejarlo así. Vamos a dejar un poco de lado las opciones de capturar, colaboración, superficie de control y control de dispositivos, básicamente porque estas cuatro opciones hacen referencia a dispositivos externos que no vamos a usar o al cloud que ahora comentábamos. Pero bueno, si os interesa, le podéis dejar configurado tal como viene por defecto, que es como lo veis aquí, en capturar, en colaboración, en superficie de control, que ya veis que no hay nada, o el control de dispositivos. En cualquier caso, sí que vamos a la sección de gráficos, que es interesante lo que vamos a comentar. Chequear que estéis en Europa y Asia Oriental. A ver, que quizá estáis viendo este tutorial y lo agradecemos mucho desde Arabia Saudí o un país de Asia, entonces cambiaríais la opción y que nuestro tipo de texto, y esto sí que es importante, cuál es la fuente que nos gusta usar como reemplazo cuando una fuente no está disponible. Optamos por Arial por la simple razón de que es una fuente que no hace daño a nadie. Que si os gusta la Comic Sans podéis dejar este canal ahora mismo, a no ser que seáis muy cachondos y os divertáis haciendo estas cosas. Ya me entendéis, dejar una fuente que no moleste, que sepáis que está en el sistema y adelante. 
pasemos a etiquetas. Esta sección es interesante de cara al orden que el programa va a utilizar para ponerle etiquetas a los elementos que importemos. Aquí están los elementos, películas, o sea, vídeos y audios, vídeos sueltos, audios sueltos, imagen fija, secuencia... Cualquier cosa se le asigna un color. Nosotros tenemos los colores por defecto, de hecho si veis bandeja y subtítulos tienen el mismo, podríamos cambiarlo y ponerle no, yo quiero que sea marrón, ¿vale? Así los tengo todos separados. Y así podemos diferenciar visualmente de un solo vistazo los colores. Estos colores son editables por hexadecimal, como veis aquí, y también se le puede cambiar el nombre a estos colores. En cualquier caso, esto sí que podéis trastear y decidir vosotros el color que queráis. Si mantenéis los que veis aquí, lo tendremos igual de cara al tutorial, todo será más fácil. Pero esta es una parte bastante interesante de cara al orden y muy personalizable. En el apartado medios sí que vamos a hacer también unos chequeos rápidos. La base de tiempo de medios indeterminada, comprobar que se use la que sea la más habitual en vuestra región. Nosotros somos europeos de España y el 25 es lo más habitual. Si fuera Estados Unidos sería 30 o 60 si estuviésemos hablando de gaming constante. Pero bueno, chequear cuál es vuestro material más habitual y dejarlo aquí, porque esto es lo que va a usar es este código de tiempo cuando aparezca un archivo que no lo tenga. No sepa cuántos frames por segundo, va a utilizar este. Que el código de tiempo use el origen de medio, ¿vale? O sea, normalmente los archivos vienen con un código de tiempo in interno. Mantenerlo es importante de cara a futuro, ya veréis. Y la cantidad de fotogramas que empiecen en cero, todo lo demás, la verdad es que lo podéis dejar exactamente como lo veis aquí. Pasemos ya a caché de medios, que es otro apartado muy importante, y os vamos a contar por qué. Aquí ya lo veis configurado. ¿Veis? Esta ruta es una que nosotros ya tenemos definida de antemano. Esto es todos los archivos que Premiere va a crear para poder trabajar. Básicamente, cuando tú estás editando un vídeo y le pones, por ejemplo, efectos de color, Premiere necesita renderizar, pre-renderizar esto para poderlo reproducir en tiempo real y él crea un archivo caché que se guarda en algún lugar. Nosotros definimos este lugar normalmente aquí en examinar. Nosotros recomendamos siempre crear una carpeta en un disco duro que sepamos que no es donde van a estar los assets. ¿Por qué? Porque así cuando lee los assets lo hace de un disco duro y cuando guarda los assets lo hace en otro. Cuando uno guarda los cachés no está usando el mismo ancho de banda de estos discos duros. Podéis hacerlo en una carpeta que sepáis que vais a usar menos, en un disco duro, por ejemplo, en el del sistema que puede ser más rápido. Nosotros te hemos creado una carpeta que se llama cachés. Y la otra razón de crear una carpeta que se llame así es porque si nunca queremos carnagarnos los cachés, porque a veces los cachés contienen errores o una codificación que no ha funcionado y nos está dando problemas constantemente, lo podemos borrar del tirón. O si queremos hacer limpio, sabemos que todo lo que genera Premiere se va a esta carpeta. Y el T botón de eliminar nos permitiría precisamente vaciar esa carpeta abriendo Premiere. Eso que decíamos de borrarlo manualmente o apretando este botón de eliminar. Y la base de datos de caché de medios también ubicarla en la misma carpeta. Es la base de datos que se crea para hacer un seguimiento de qué caché pertenece a qué archivo y a qué proyecto. Y la administración de caché de medios dependerá de vuestra máquina. Por ejemplo, podríais no eliminar los archivos de caché automáticamente porque resulta que tenéis 20.000 teras de discos duros y os da igual acumular y acumular y acumular. No es muy eficiente, pero bueno, puede ser. Eliminar automáticamente los archivos de caché de más antigüedad de 90 días. Esta es una opción bastante válida si tenéis un sistema de grabación constante y que sabéis que lo que ya emitisteis hace 90 días ya no lo vais a usar. Pues mira, no hace falta estar pendiente de borrarlos, pero también, claro, dependerá del número de proyectos que hagáis el caché será infinito o lo que tenemos marcado nosotros que es eliminar automáticamente los archivos de caché más antiguos cuando el caché supera los 100 gigas he puesto 100 gigas que podríamos haber puesto 300 500 o menos 100 gigas nos parece a resoluciones hd una cantidad suficiente para poder trabajar en 3 4 proyectos simultáneamente sin que se llene si se llenara lo que va a hacer es borrar el archivo más antiguo para darle espacio al más nuevo y relacionado con el caché de medios que es gestión de archivos está memoria, que es gestión de memoria, obviamente. Como veis, aquí nos muestra la RAM que tenéis instalada en vuestro sistema. En mi caso, 16 GB, puede ser 32, pueden ser 64, puede que algún loco tenga 128. Si es así, regálame un poco que te sobra. Y en cualquier caso, debajo tenemos RAM reservada para otras aplicaciones, lo que significa que la RAM compartida por mi pack Adobe, por todos los programas de Adobe que yo uso, es 13 sobre 16. Lo más interesante es darle siempre el máximo de RAM. Esto se consigue moviendo aquí y dejándole el mínimo al sistema y el máximo posible al Adobe. Así el programa funcionará mucho mejor. También hay una manera rápida de hacerlo que es optimizar procesamiento para rendimiento o memoria. Nosotros siempre lo tenemos en rendimiento. Queremos que el ordenador funcione lo mejor posible. En cuanto al apartado de reproducir, estamos un poco como en los anteriores de capturar y colaboración. 
Esto hace más referencia a hardwares externos de reproducción de vídeo. Antiguamente, cuando había cintas digitales, tenías que tener un pre-roll, un post-desplazamiento. Esto, en realidad, no deberíamos tocar nada. Si queréis, lo dejáis tal como lo veis aquí, pero, en realidad, no lo vamos a usar para este curso. La sincronización de configuración, un poco de lo mismo. Hace referencia al cloud, podéis dejarlo tal como lo veis aquí. Aquí en línea de tiempo quizás sí que vamos a hacer unos cuantos cambios. En la duración predeterminada de transiciones de vídeo, poner en fotogramas 25. En nuestro caso ponemos 25 porque queremos que la duración predeterminada de una transición sea un segundo. Y en nuestro caso son 25 frames por segundo, pues 25. Esta transición durará esto si es la predeterminada. Luego se puede modificar y añadir o, o hacer más corta esa transición. La duración predeterminada de transición de audio, lo mismo, pero en milisegundos. Queremos que sea un cuarto de segundo. Y la duración predeterminada de una imagen fija en segundos determina una imagen que bajemos cuánto queremos que dure por defecto. Luego, como antes, podemos acortarla o hacerla más larga, pero de entrada ponemos que dure unos 5 segundos, que es el tiempo necesario normalmente para visualizar una imagen con calma. El desplazamiento automático de reproducción de línea de tiempo, esto es interesante porque puede ser que no quieras desplazamiento, que quieres un desplazamiento de página o suave. ¿Qué significa? Cuando tú tienes un montaje, a veces el montaje es tan largo que se sale de la línea de tiempo. Básicamente deberías arrastrar para ver el resto de la edición. Si pones sin desplazamiento, el cursor avanzará y continuará, pero tú no lo verás, tendrás que desplazarlo tú. Desplazamiento de página es que cuando llegue al final hará un salto de bloque y te seguirá enseñando desde el principio otro bloque. Y en cambio el desplazamiento suave es que el cursor avanza y la línea de tiempo avanza con él. Podría parecer que el desplazamiento suave sea lo más cómodo. Lo he estado probando una semana y no me ha gustado porque constantemente hay movimiento abajo en la línea de tiempo porque ves que todo el rato estaba moviéndose. Mientras que el desplazamiento de página, que es el que he usado toda mi vida, solo avanza el cursor y cuando llega al final, pum, vuelve al principio y lo único que se ha desplazado es la línea de tiempo de golpe. Lo estoy contando sin que sepáis lo que es, yo os recomiendo dejar desplazamiento de página y ya veréis por qué en un futuro. Y el desplazamiento del ratón por la línea de tiempo, vertical o horizontal, significa la ruedecita. Cuando le deis a la ruedecita, ¿qué queréis que haga? ¿Que me mueva por las capas en lo vertical o que me mueva a la horizontal por la línea de tiempo? Yo durante años lo he tenido en horizontal para avanzar la línea de tiempo. Y lo que siempre tenía que hacer era, haciendo clic a un desplazador de al lado de la línea de tiempo para ver las capas. No sabía que se podía cambiar. Decidid vosotros, pero yo os digo que a lo mejor acabaréis con muchas capas y es bueno que la ruedecita del ratón se desplace hacia arriba porque la línea de tiempo podéis avanzarla de muchas más maneras. Todo lo demás os recomendamos que lo dejéis tal como lo veis aquí. Y para terminar con estas preferencias de Premiere iniciales, vamos a recortar y lo dejaremos tal cual lo veis. Le damos a aceptar y se guardarán esas configuraciones. Crear y configurar nuevo proyecto. Ahora que tenemos el Premiere totalmente configurado como nos gustaría, ahora sí, podemos crear un nuevo proyecto. Le damos clic a Nuevo Proyecto o podríamos ir a Archivo, Nuevo Proyecto o Control Alt N, también nos generaría un nuevo proyecto. Hagámoslo fácil, Nuevo Proyecto. Y se abrirá esta ventana de configuración de Nuevo Proyecto. Lo primero que podemos definir, obviamente, es el nombre que le queremos dar al proyecto. Por ejemplo, ejemplo, guión bajo, Premiere guión bajo 01. Esto de los guiones bajos es manía de viejo lobo. ¿eh? Antiguamente PC y Mac no se llamaban muy bien y los espacios no se interpretaban y se hacían con barras bajas para mantenerlos. Podéis no ponerlos, no hay problema. Y luego podemos decidir la ubicación. Nosotros recomendamos crear siempre una carpeta. Por ejemplo, estamos en escritorio. Le diríamos nueva carpeta. Ejemplo. Premiere 01. Y seleccionamos la carpeta. Ahora podríamos darle a aceptar y el proyecto se crearía en esta carpeta, pero antes vamos a comprobar y a configurar este proyecto. En general, en la reproducción y procesamiento de vídeo, si tenéis tarjeta gráfica, os debería aparecer aquí algo como GPU, aceleración por GPU, Graphic Processor Unit. Si no, podríais usar solo software, que sería utilizando el procesador del ordenador. En vídeo vamos a dejar que la formato de visualización sea código de tiempo, aquí tenéis las opciones, pero dejamos código de tiempo, y en audio el formato de visualización que sean muestras de audio o milisegundos, nosotros preferimos muestras de audio. Captura, no lo vamos a usar en el curso, podéis pues HD o DV, en este caso ya os decimos son dispositivos externos que ya no se usan apenas, y la administración de color, dejar esta misma que es la predeterminada que nos da Premiere. Luego vamos a discos de memoria virtual y muy importante comprobar ciertas cosas. El vídeo capturado significa, si capturáramos con este dispositivo que no hemos usado, dónde queremos que se guarde, igual que el proyecto. El audio capturado es el que grabemos con el micrófono, lo mismo. Lo que sí que es importante es que las previsualizaciones de vídeo y las previsualizaciones de audio se vayan a la carpeta de cachés que hemos creado antes, si os acordáis. Examináis y buscáis esa carpeta, que nosotros la tenemos en C, 
cachés y las seleccionáis y lo mismo con previsualizaciones de vídeo y de audio para que estos cachés que se crean para previsualizaciones estén en una carpeta aparte de vuestro proyecto que deberíais tenerlo en un disco duro incluso aparte el guardado automático del proyecto en el mismo proyecto igual que proyecto así todo queda junto igual que las descargas de bibliotecas de Creative Cloud o los medios de plantilla de gráficos animados y por último en los ajustes de ingesta no vamos a tocar nada porque una vez más son estos dispositivos antiguos de captura que ya no se utilizan entonces sí teniendo definido el nombre y la ubicación le damos a aceptar y se os abrirá el espacio de trabajo de Premiere Pro, que lo más probable es que se os vea así o más o menos parecido, aunque, y ahora hablaremos de los espacios de trabajo, no tiene por qué. Espacios de trabajo. Este es el espacio de trabajo predeterminado de Premiere de edición. Como veis aquí arriba hay varios tipos de espacios de trabajo. Está ensamblaje, producción, edición, color etcétera. ¿Qué pasa con los espacios de trabajo? Que son totalmente personalizables y de hecho para que todos podamos avanzar con la misma tranquilidad en este curso y estos tutoriales vamos a diseñar el nuestro propio. Para montar nuestro propio espacio de trabajo vamos a partir de la plantilla de ensamblaje porque contiene la, la gran mayoría de ventanas que necesitamos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a cerrar algunas, abrir otras y sobre todo reubicarlas. Para hacerlo todas estas pestañas que veis aquí se pueden desplazar cuando se arrastran. Se pueden colocar en una esquina, en la parte superior o en otro espacio totalmente. Y a la vez se pueden, si apretáis este botón, cerrar panel o desacoplar para que floten en el espacio. En cualquier caso, precisamente esta que se llama navegador de medios no la necesitamos, así que la cerramos. Si resulta que os cerráis una ventana y no sabéis dónde encontrarla, que sepáis que yendo a ventana están todas las ventanas posibles que están en Premiere. ¿De acuerdo? Igual que los espacios de trabajo también se encuentran aquí. Para no liarnos mucho os voy a decir qué ventanas de aquí vamos a acabar usando, que son la de proyecto, la de efectos, la de color de Lumetri, la de origen, la de control de efectos, ámbitos de Lumetri, programa, herramientas, línea de tiempo y medidores de audio. Todos los demás no los vamos a necesitar, así que por ejemplo podríamos cerrar marcadores, el mezclador de clip de audio podemos cerrarlo, bibliotecas también lo podemos cerrar... Aquí vemos que programa y origen ya lo tenemos, tenemos proyecto aquí, tenemos herramientas, línea de tiempo, medidor de audio, abrimos las que nos faltan que son efectos, que se coloca aquí justo, color de Lumetri, ámbitos de Lumetri, que se coloca justo al lado, y nos faltaría, yo diría que nada. Podéis colocar estas ventanas donde queráis, pero os voy a recomendar la siguiente colocación. Lo voy a hacer rápido y veremos el resultado al final. Y básicamente así debería quedaros más o menos. En la parte izquierda tenemos proyecto, que es donde se importarán los clips que vayamos a usar, tonto de vídeo, de audio, imágenes, etc. Efectos, donde están todos los efectos que puede que usemos en el vídeo. Color de Lumetri, que es un retocador de color que va muy bien. Luego al lado, en la parte central de arriba, tendremos origen, que es donde se abren los clips previamente antes de bajarlo a la línea de tiempo. Control de efectos, donde se controlan los efectos de los clips que ya hayamos bajado y aplicado efectos. Ámbitos de Lumetri, que es para ver la curva de color cuando hagamos retoque de color en Lumetri aquí al lado y es interesante tenerlo separado para poderlo ver mientras retocamos. Y a la derecha de todo solo va a estar programa. Esto es donde se ve el máster, el montaje. Interesa que sea la parte más grande. Ya abajo tenemos las herramientas que, como habéis visto, se colocan en vertical cuando hacemos esto estrechito y nos ocupa menos espacio. ¿Por qué? Porque nos interesa todo esto largo de la línea de tiempo. Cuanto más larga, mejor. Y, por último, el medidor de audio, que le pasa lo mismo, lo más estrechito, para ver si nos pica o no el sonido. Esta disposición nos sirve. Que queremos guardarla, vamos a ventana, espacio de trabajo, y guardar como nuevo espacio de trabajo. Podemos renombrarlo y se guardará. ¿Qué pasa? Que yo ya lo tengo guardado y se van añadiendo aquí como Ferro PM Editing. Yo lo abro y fijaos que a mí me ha desaparecido la línea de arriba. Esta línea que había arriba con todos los apartados, con todos los tipos de espacio de trabajo, ha desaparecido porque así también maximizo espacio. Lo importante es maximizar. Aquí no nos falta de nada. Tenemos proyecto, efectos, color de Lumetri, origen, control de efectos, ámbito de Lumetri, programa, herramientas, línea de tiempo y medidor de audio. Si nunca os equivocáis y cerráis una ventana o lo movéis demasiado estrecho no sé qué, si vais a ventana, espacios de trabajo, restablecer diseño guardado os volveré a cargar la disposición que teníais este es el layout que vamos a utilizar durante el tutorial 
de Premiere, en este canal de Seos B, y aquí tenéis cómo configurarlo. Crear secuencias y línea de tiempo. Para crear una nueva secuencia tenemos que ir a la ventana de proyecto y este icono que hay aquí abajo es un nuevo elemento. Si lo abrimos, vemos que nos permite crear distintas cosas, entre ellas una secuencia. Le damos clic y nos creará una secuencia abriéndonos el menú de configuración de secuencia. Otra manera de crear una secuencia es ir a archivo, nuevo y secuencia o como veis aquí, control N. En el menú de secuencia nueva vamos a elegir un preset que nos vaya bien. Por ejemplo, DSLR 1080p25, que es lo que nosotros usamos. También os comentamos que aquí podéis modificar estas cosas, como el modo de edición, eh, la base de tiempo de fotogramas que os interese, o otro tipo de tamaño de fotograma. También está la opción de cuántas pistas queremos que tenga la secuencia. En este caso, de vídeo os recomendamos mínimo 3, y de audio lo mismo, 3. Y vídeo de realidad virtual no lo vamos a usar en este curso, así que podemos obviarlo. En cualquier caso, normalmente encontraréis aquí secuencias predeterminadas que os sirven. Nosotros DSLR 1825 y entonces le definimos un nombre. Por ejemplo, ejemplo secuencia 01. Otra vez, numeración y guiones bajos porque soy perro viejo. Le damos a aceptar y se crea la secuencia que como veis se importa aquí en la parte de proyecto donde se ve el color que habíamos definido en las preferencias del sistema, el nombre que le hemos dado que si hacemos un clic simple lo podríamos cambiar y una serie de información que si hiciéramos esto más grande se va toda la información que quieras. ¿Cómo configurar esta información? Botón derecho, visualización de metadatos y aquí hay de todo. Y la verdad, muchas veces es innecesario. Nosotros os recomendamos que mantengáis la etiqueta que corresponde a este color de aquí. La velocidad de fotograma, sinceramente, no la necesitáis ver aquí. El inicio del medio es el tiempo en el que empieza el tampoco, el fin tampoco, la duración tampoco, punto de entrada punto de salida de vídeo, nada, todo esto fuera, 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 nada, solo queremos la etiqueta, el nombre, que ya está por defecto, de hecho no se puede quitar, y parecerá una tontería, pero uso del vídeo y uso del audio, marcar estas dos opciones, que sean las dos únicas que os aparezcan aquí, el uso del vídeo y el uso del audio, recuperar el espacio de esto, de hecho mira, voy a guardar la ventana, que os acordáis, ¿no? que como he modificado, ahora podemos hacer restablecer el diseño guardado y ha ah, recuperado los metadatos volvemos a cambiarlo de hecho le voy a quitar todo y le voy a decir que solo quiero uso de vídeo uso de audio aceptar me ocupa este espacio perfecto y ahora guardar los cambios en este espacio de trabajo y cada vez que lo use solo me saldrá esto y esta secuencia a la vez que se ha aparecido en proyecto se ha abierto abajo donde vemos las tres pistas de vídeo las tres pistas de audio que habíamos definido y un montaje vacío porque a estas alturas aún no hemos montado nada. En esta zona inferior es donde se van a abrir todas las secuencias que vayamos creando en este proyecto y se colocarán como pestañas una al lado de la otra, que se pueden cerrar y volver a abrir. En cualquier caso, vamos a analizar un poquito todos los iconos que aparecen aquí. Esta X nos sirve para cerrar el panel. Lo mismo, para volver a abrir una secuencia es darle doble clic aquí y se abriría la secuencia que queráis. También observamos este cursor vertical. Esto es el marcador de tiempo, ¿vale? Y esto es donde nos marca lo que se verá en el montaje. Esto, cuando le damos a play, reproduce y avanza. Como no hay montaje, no avanza. Pero esto nos marca el punto en el momento de la reproducción. Es el cabezal de reproducción. Y este tiempo lo veremos avanzar en estos números de aquí, que si tecleamos un tiempo, el cursor se desplazará a ese punto. Justo debajo tenemos estas opciones, que es insertar y sobreescribir las secuencias como anidamientos o clips individuales. Dejarlo marcado, no os va a molestar mucho. Esto es el imán o ajustar a la línea de tiempo, que esto lo que hace es que cuando tú acercas dos clips de vídeo o de audio, intenta juntarlos para no dejar espacios vacío entre medio, ayuda bastante. Y esto es la selección vinculada. Normalmente, y ya lo comentábamos en ese vídeo que os estamos recomendando constantemente de archivos y formatos, los archivos de vídeo contienen un audio vinculado. Si tú lo que quieres es desplazar estos dos archivos, en realidad, en la línea de tiempo que aparecerá vídeo y aparecerá audio, los quieres mover juntos, no quieres que se desincronicen. Esto tiene que estar marcado. Esto es para crear un marcador en la línea de tiempo que va muy bien cuando quieres buscar un punto y dejarlo. Oye, aquí tengo algo. Y por último está los ajustes de visualización donde podéis marcar todo lo que queréis que se vea en la línea de tiempo. Recomendamos dejarlo tal como lo veis aquí, con algunas cosas marcadas y otras que no, porque es lo más cómodo que hemos experimentado. Pero vaya, podéis ir buscando y probando las distintas opciones que os permite y lo que más os convenza. Aquí abajo vemos que cada pista tiene un candado al lado. Sirve, obviamente, para bloquear lo que haya en esa pista, porque a lo mejor hay un montaje que no queremos que se cambie allí. También podemos seleccionar o deseleccionar estas pistas. Esto indica las pistas que están activas. Y este ojo para 
ocultar lo que se haya en esa pista o no. Funciona como las capas de Photoshop. Y en audio, lo mismo. Lo que también tiene audio es mutear una pista o dejar esa pista como solo, para no tener que mutear todas menos una. Si apretáis la S, es solo, solo se va a reproducir lo que hay en esa pista. En cambio, la M solo mutea lo de esa pista. Y el micrófono, si grabarais, usarais el micrófono para grabar, esto convierte esta pista como una pista de grabación. Que sepáis que todas las pistas se pueden hacer más grandes en visualización o más pequeñas en visualización si usamos este cursorcito de aquí para hacerlas más pequeñas, por ejemplo, o podríamos ir aquí y minimizar todas las pistas para tener más espacio visual o hacer, por ejemplo, la pista 3 más ancha. Esto se modifica por aquí. Si es demasiado alto, estos cursores que tenéis aquí verticales sirven para desplazarse, pero ¿os acordáis antes lo que decíamos de la ruedecita? Y ahora, si muevo la ruedecita, me lo desplaza para arriba. Esto va muy bien cuando tienes multipistas, demasiadas pistas, yo he llegado a tener 25 o más, y va muy bien para desplazar. Y en cambio, esta barra de aquí nos permite desplazarnos en el montaje. Como no hay nada, no hay mucho. Y si cogemos estas bolas, ampliamos el zoom en la línea de pista, ¿ves? Los 5 segundos ahora están aquí, y yo podría irme hasta los 4 minutos y 5 segundos, o lo que me dure el montaje. Ordenar e importar assets. Pues bueno, tenemos la secuencia creada, ya sabemos más o menos cómo funciona Premiere, lo tenemos organizado, lo que nos falta es traer material al proyecto. Y para importar assets podemos hacer botón derecho aquí en la zona de proyecto e importar, o podemos hacer control y o archivo importar. Se os abrirá la carpeta donde hayáis importado por última vez o en su defecto la del proyecto. Pero de todos modos, antes de seguir, vamos a intentar ordenar los archivos que vamos a usar en el proyecto, ya que necesitamos tener un sistema de orden de workflow que sea eficiente. Esto es importante por muchas razones, principalmente por orden mental, pero también porque el proyecto tiene que ser fácilmente replicable. O sea, si solo queremos dejar a alguien para que continúe una edición o pueda abrirla, que no falte ningún archivo en ese proyecto y tenerlo localizado y ordenado. La propuesta que os haremos a continuación desde SEOSB viene avalada por muchos años de experiencia personal personal de un servidor en proyectos de edición, aunque lógicamente podéis usar el sistema que más os convenga. Así que de momento minimicemos Premiere y abramos nuestra carpeta de archivos en el sistema. Como veis aquí está el proyecto que hemos creado, el punto proch es un proyecto de Premiere y la carpeta de autoguardado que también habíamos configurado. Pues aquí vamos a crear las siguientes carpetas. La primera va a ser una carpeta que se llamará documentación con dos ceros delante para mantener un orden, ya veréis donde podéis guardar, por ejemplo, los guiones o todo el material que habéis tenido de buscar para informaros y crear vuestro vídeo. Luego creamos una que se llama 01 vídeo, donde guardaremos los archivos de vídeo de vuestra cámara. Si resulta que usáis más de una cámara, no es mala idea que dentro de esta carpeta también creéis carpetas que se llamen, por ejemplo, 700D, GoPro, móvil y que los separéis también. El orden es importante. Creamos una carpeta que es la siguiente, 02 audio, lo mismo, guardaremos los audios que hayamos grabado si los tenemos por separado. La 03 será grafismo, donde os recomendamos que guardéis todos los documentos como fotografías que vayáis a usar o archivos que generéis, PSDs, Illustrators, PNGs, en esta carpeta. Y por último, crearemos una carpeta que llamaremos 99, porque queremos que siempre salga al final de todo, que se llamará Masters. En esta carpeta guardaremos los exports que hagamos del vídeo. Principalmente los masters, pero si hacemos exports previos como ejemplo para el cliente, lo guardamos aquí, o ejemplo para no sé qué, lo guardáis aquí. Es una buena manera de saber dónde tenéis todos los archivos exportados. Ya os decimos, esta es nuestra propuesta de cinco carpetas, básicamente, que siempre replicamos. Nosotros normalmente hacemos un proyecto por carpeta. Creamos una carpeta, como en este caso es ejemplo Premiere 01, y esto lo creamos en cada carpeta. También sería posible que todos los documentos se guardaran aquí y que simplemente hiciéramos proyectos nuevos y en cada proyecto solo importáramos, yo que sé, vídeo, aquí fuera, ejemplo 1 y aquí solo estuvieran los vídeos del ejemplo 1 y, ejem y crear otra carpeta con ejemplo 2 para el proyecto ejemplo 2. Eso lo decidís vosotros, nosotros preferimos hacer siempre carpetas separadas, por eso que hablábamos. Si debemos de compartir un proyecto entre nosotros, pasar todos los archivos, pero solo de ese proyecto. Una vez tengamos nuestros archivos colocados en sus respectivas carpetas, pues ya podemos pasar a Premiere a importar los assets. Como hemos dicho, botón derecho en la parte de proyecto Importar o Control-I y, por ejemplo, en vídeo, podríamos importar el vídeo directamente. O, si os fijáis, cuando seleccionamos la carpeta, nos permite ahora importar carpeta. Y lo que hará Premiere es crear una carpeta o bandeja, como le llama él, que se llamará igual y dentro ya contenerá el archivo. Hay una pequeña cosa que da bastante rabia de Premiere, que aún no han solucionado, 
que es que si tú tienes carpetas dentro de carpetas no respeta esa separación, simplemente lo pone todo en una carpeta raíz, que sería en este caso la 01 vídeo. Hacemos lo mismo con todos los assets que queramos importar, por ejemplo audio importamos la carpeta también y dentro veremos que está la canción que queremos usar e importamos también el grafismo que queremos utilizar. En este caso importamos la carpeta y vemos que es un PNG, ¿vale? Esta ventana de aquí nos da información sobre el archivo que vamos a usar. Por ejemplo, la canción vemos que es a 44,1 kHz, que es estéreo, que dura lo que dura. En el vídeo vemos que es 25p, o sea, 25 frames por segundo a 1080, o sea, Full HD, a 48 Hz el sonido, porque el sonido de la grabación nosotros lo tenemos en la cámara. Podríamos tenerlo aparte, no es el caso, lo que tenemos es la canción y vemos la imagen que es PNG. Si a vosotros no os aparece de entrada esta pestañita abierta es porque en estas tres rayas al lado de proyecto podemos poner área de previsualización encendida o apagada. Esto es un consejo, os recomiendo que la dejéis porque así le dais clic y no hace falta que abráis el vídeo, podéis ver qué hay en él. Si no, le darías doble clic y se iría a la parte de origen. Pero me estoy avanzando. Lo importante ahora es que sepamos que queremos replicar la jerarquía de carpetas que teníamos en Windows aquí en Premiere. Vídeo, audio, grafismo, master no es necesario, pero sí que tenemos la secuencia aquí abajo. Y para crear una carpeta, si no os ha respetado el orden que queríais, esta pestañita de aquí, que es la nueva bandeja, podéis crear la bandeja y renombrarla como queráis. Y para terminar el vídeo vamos a hablar de las herramientas de Premiere. Para hacerlo era necesario que importáramos algunos assets para poder demostrar cómo funcionan. Herramientas. A nivel de herramientas, la principal es la herramienta de selección, que como veis aquí con la V del teclado la seleccionaríais automáticamente, que es para seleccionar un clip que tengáis en la línea de tiempo. Por ejemplo, este clip ahora con la V lo podríamos mover tanto en su pista como en la siguiente. Luego está la selección de pista siguiente, que es para seleccionar lo que haya, todo lo que haya, a partir del de punto en el que hagamos clic. Como veis, si lo hago aquí, coge de este clip para adelante, o si lo hiciera aquí, es de este clip para adelante. ¿Qué pasa? Si queremos utilizar el modo alternativo de esta herramienta, en realidad, de cualquiera de ellas, si apretamos el Shift, el botón de mayúsculas, se cambia, ¿veis? La flecha deja de ser dos a ser una. Entonces solo seleccionará lo que haya en esa pista hacia adelante, obviando las otras. Es muy útil cuando queremos desplazar toda una parte, pero solo de una pista. Si mantenemos apretado el selector de herramienta de pista siguiente, se nos abrirá un menú en el que nos permite hacer herramienta anterior. Es otro modo alternativo de cambiar. La herramienta de desplazamiento nos permite colocarnos en dos clips que están uno en el otro en un corte y decidir qué parte queremos avanzar del primero o retroceder del segundo. Es una manera de, si tenemos un montaje que encaja pero queremos comprobar si funcionaría mejor hacia adelante o hacia atrás, es una manera de desplazarse. Pasa lo mismo, si mantenemos apretado aquí, se nos abre el editar rizo, que es para eliminar espacios vacíos, y en el mismo sitio de editar rizo también tenéis la herramienta de ampliar velocidad, que os permite coger un clip y hacer que dure más o menos en el tiempo, o sea que lo ralentice o lo acelere. Y luego la otra gran herramienta que tenéis que aprender, que es la letra C, o cortar, o la cuchilla, que es lo que nos permite buscar un punto y cortar y cortar y entonces poder seleccionar ese trozo y desplazarlo donde nos interese colocarlo en la edición. La herramienta de desplazar sirve para colocarse en un clip, tiene una entrada y una salida. Este clip, por ejemplo, vemos que empieza con Noé aquí riendo y con Noé aquí, pues medio riendo también. Si utilizamos el desplazar, lo que va a hacer es no moverlo dentro de la línea de tiempo, pero sí está cambiando el punto de entrada y de salida. Como veis, Está desplazando pues, 3 segundos, 2 segundos, 9 frames, el punto de entrada y salida. Eso también va bien para, tú sabes que quieres que un plano dure un tiempo determinado, pero quieres ver dónde va mejor que empiece y termine toda esa acción. Luego tenemos la herramienta pluma, que en Premiere la verdad se utilizará poquito porque sirve para crear formas, pero esto mejor en Photoshop, creáis vuestras propias formas y las traéis aquí como PNGs, o si domináis After Effects, las creáis en After Effects. En la pluma pasa lo mismo que anteriormente, si mantenemos apretado, nos permite hacer una forma rectángulo o una elipse automáticamente y no tener que diseñarla a mano. Luego está la herramienta mano, que nos permitiría coger estos elementos como grafismos o una fotografía que hayamos puesto encima o vídeos, pero tiene que ser multicapa, la de base no te la deja arrastrar. Y la herramienta zoom, que nos permite hacer más grande o más pequeño, si apretamos la alt, la zona que estemos enfocando de la línea de tiempo. La verdad, a nosotros nos resulta mucho más útil hacerlo con la línea de aquí abajo. 
Y por último, la herramienta texto que ha cambiado mucho en Premiere en los últimos años. Yo aún no he decidido si me encanta o la odio. Cuando avancemos en el curso ya os enseñaré más. Que sepáis que podéis crear un texto normal o un texto alineado verticalmente. A nivel de herramientas, nosotros os recomendamos que os aprendáis como mínimo las básicas que son el selector, la V, y el cortador cuchilla, la C. Así podréis ir cambiando entre seleccionar clip y cortarlos desde el teclado y no tener que ir cada vez a hacer clic en las herramientas. En resumen, hemos aprendido a configurar el Premiere como programa entero con sus preferencias. Luego hemos sabido crear un proyecto también configurando sus características. Hemos diseñado nuestro espacio de trabajo para trabajar cómodamente. Hemos creado una secuencia, hemos ordenado e importado los assets. Y hemos visto para qué sirve cada herramienta. Ya tenemos nuestro proyecto de Premiere creado. Como veis aquí, Premiere está configurado, tiene el espacio de trabajo que nos interesa. Hemos importado nuestros assets y hemos creado nuestra secuencia principal, con lo que en realidad lo que nos queda es empezar a usar estos assets y editarlos. En la clase de hoy, visualización de clips, editar en la línea de tiempo, modificar clips, estilos de edición y transiciones. Visualización de clips. Cuando tenemos un asset importado en Premiere, hay varias maneras de visualizarlo. La primera manera y la más básica es ir a la pestaña de Proyecto, buscar el asset que queremos previsualizar y clicarlo. Y aquí arriba veis que se abre la zona de previsualización, en la que tenemos el clip que podemos reproducir si nos interesa y la información del mismo. Si no os apareciera esta parte de previsualización, tenéis que darle a las tres rayas de aquí al lado de Proyecto y mostrar Área de previsualización. Puede ser que os aparezca así, si no os aparece, área de previsualización. Hay otra manera de ver los assets en la zona de proyecto que es con estos tres iconos que tenemos aquí. El modo lista, modo icono o el modo libre. Si apretamos el modo icono, vemos que los assets se nos van a mostrar con miniaturas donde vemos el fotograma principal y si nos ponemos encima se reproducen automáticamente. Y el modo libre es parecido, pero lo podemos mover de zona donde nos interese. Nosotros recomendamos el modo lista porque permite ser mucho más ordenados y ver todas las cosas a la vez. Y, en realidad, no nos interesa que se vean todo el rato los fotogramas, porque esto consume recursos del sistema. Así que mejor que seleccionemos lo que queremos ver y solo consumimos esos recursos. La otra manera de previsualizar un asset es en la pestaña de origen. Vamos al clip, al asset que queremos utilizar, doble clic y se nos abrirá en origen. De hecho, este es el método más habitual y recomendable, ya que aquí es donde podemos empezar a trabajar con los clips y marcando trozos que vamos a utilizar en la línea de tiempo. De hecho, vayamos a fijarnos en los botones que tenemos aquí abajo. Voy a hacer esto un poquito más grande y así los vemos todos. Aparte del tiempo en el que se sitúa el cursor de reproducción, al lado vemos que tenemos esta pestañita desplegable de ajustar. Podríamos definir ver al 100% del tamaño, pero claro, esta ventana es pequeña. Podríamos ponerlo al 25 y nos cabría, pero en realidad nuestro espacio de trabajo es así, con lo que pongamos ajustar. Esto es la visualización previa. Por lo tanto, no nos interesa, no es necesario que sea enorme. Luego tenemos estos iconos, el de arrastrar solo vídeo o arrastrar solo audio, un negativo y una onda de sonido, que nos permitiría coger solo la parte de vídeo o la parte de audio. Recordar, esto es un archivo que en realidad es un contenedor de vídeo y audio y desplazarlo a la zona de trabajo. Al lado tenemos el selector de calidad de reproducción o resolución de reproducción. Lo tengo en un cuarto porque no me interesa verlo a máxima calidad dado que lo hemos reducido. Esto está sobre el 25% de calidad, con lo que a un cuarto se ve realmente bien. Una vez más, esto es optimizar recursos del sistema. Aquí no nos interesa verlo a máxima calidad, no es necesario. Y aparte, esto no afecta al resultado final del vídeo. Y por último tenemos el botón de ajustes en el que vemos un montón más de cosas que podemos variar, pero ahora mismo no tendríamos por qué tocar. Pero lo importante está aquí abajo. Esto es agregar un marcador que nos permite marcar un punto durante este clip para, yo qué sé, recordar, por ejemplo, hey, aquí pasa una cosa importante o esta parte me interesa utilizarla en otro momento. Al lado tenemos los marcadores de entrada y el marcador de salida. Esto nos permite seleccionar un punto y seleccionar otro. También podemos hacerlo con el teclado. Los atajos son la I para la entrada y la O para salida, in y out. Y con ello hemos definido un punto de entrada y salida del todo el clip que tenemos. 
que es el que podríamos usar en la línea de tiempo. A continuación tenemos el ir a entrada o mayúscula y que nos enviaría al punto de entrada que hayamos creado o en su defecto al principio del clip. Al lado tenemos retroceder un fotograma que nos permite ir fotograma fotograma o podríamos hacerlo con el teclado con las flechas del cursor y nos permite ir fotograma fotograma, es decir, de forma más precisa por todo el vídeo. Al lado tenemos el botón de reproducción que reproduce el vídeo si le damos al espacio el efecto es el mismo. A continuación avanzar un fotograma, lo mismo que el de retroceder pero hacia adelante y por último ir a salida o mayúscula o que nos enviaría al punto de salida marcado o en su defecto al final del asset. A continuación tenemos los botones de insertar y de sobreescribir. Estos son maneras de bajar el clip a la línea de tiempo que se usaban más antiguamente, la verdad, tampoco es que sean muy prácticos ni los más intuitivos de usar, pero aquí los tenemos. Y por último uno muy interesante que es exportar fotograma o control mayúscula E, que exportaría una imagen, de hecho fijaos, seleccionaríamos el formato en que queremos la imagen, el nombre, la ruta y nos exporta el fotograma tal cual se muestra. En este caso es el asset sin retocar y lo exportaría. Esto va muy bien para hacer capturas de pantalla. Y en este botón de aquí, si le damos, podemos editar los iconos que nos muestra aquí. Por ejemplo, podríamos bajar el de márgenes seguros y colocarlo, o al revés, quitar alguno de estos. Esto es a elección propia. Yo, por ejemplo, podría quitar estos dos botones porque no los utilizo, pero no me molestan. Le damos a aceptar y se guardaría o restablecer diseño y nos recuperaría este que es el de por defecto. Recuperamos el espacio de trabajo. Y como última manera de visualizar los assets tenemos usando la línea de tiempo, por lo tanto abriendo la secuencia y bajándolo directamente todo entero a la secuencia. Como lo hemos arrastrado tal cual, sin haber marcado un in y un out aquí en la zona de origen, se nos ha bajado entero. Si avanzamos el cabezal vemos, como oís, que ya se reproduce todo lo que hay aquí en la línea. Si le dáramos al espacio, que es la tecla de play... <risa> Exactamente, y luego es una chorrada, como una casa. No, y diciendo de las suyas, veis que se reproduce todo el material. El resultado de lo que bajamos en la línea de tiempo se ve en el monitor de programa. Y como os fijáis, en el monitor de programa hay unos botones muy parecidos a los que había en el monitor de origen. Lo primero que vemos, de mismo modo, es la escala en la que se muestra. Y yo siempre lo tengo en 50. De hecho, esto es el que define el diseño de mi espacio de trabajo. Porque trabajar en múltiples de 100, o sea, ver la mitad de la resolución, me permite ser mucho más preciso a la hora de aplicar efectos y ver el resultado final. Así que yo siempre tengo definido a 50 y esto es lo que me define. ¿Os fijáis que cuando lo hago pequeño o lo hago más estrecho me aparecen barras laterales y se come la imagen? Esto es lo que a mí me define el tamaño al que quiero esta ventana y las demás. Así que lo dejamos en 50, podríamos ajustarlo, pero entonces no estaríamos en múltiples exactos y puede que algunos efectos se vean distorsionados. Y continuamos al selector de calidad, que en este caso sí que la quiero completa. Recordemos que esta es la ventana del montaje final, por lo tanto, lo principal es poder ver el resultado más parecido al final. Es verdad que si se han aplicado muchos efectos, esto puede ralentizarse y no funcionar bien, pues en ese momento bajaríamos la calidad a una mitad o a un cuarto. Del mismo modo hay la herramienta de ajustes en la que podéis cambiar varias cosas. También tenemos el marcador in y out, que aquí en realidad solo sirve para definir la área de trabajo de exportación. Ir a la entrada definida, ir a la salida definida, retroceder un fotograma, reproducir, avanzar un fotograma. Hasta aquí todo es igual, pero lo que tenemos cambiado, y si no lo tenéis cambiado, os recomiendo hacerlo otra vez con este más y mover el icono que os interese hacia abajo, es que aquí tengáis la opción de márgenes seguros, que nos define las zonas en las que, por ejemplo, un texto o un gráfico quedará mejor. Se suele decir que este marco exterior es donde no debería haber nada de texto o nada gráfico que interese que se vea claramente. Y este es el margen de seguridad. A la vez nos marca los centros, tanto horizontales como verticales, de una forma referencial. Esto en realidad era muchísimo más importante cuando las teles eran de tubo, ya que siempre recortaban imagen en los laterales y arriba y abajo debido a cómo proyectaban la imagen. Ahora ya no es tan así, pero tener márgenes seguros siempre es muy útil a la hora de componer. Al lado tenemos el reproductor de entrada y salida. Para eso sirven los ins y outs en la línea de tiempo, para definir un punto que quieres que se reproduzca. Por ejemplo, si estás comprobando cómo queda un par o tres de cortes o un efecto. Y al lado, la reproducción en bucle, que también lo mismo para comprobar una parte constantemente. Dices, es que quiero ver esto todo el rato hasta que me convenza o ver que falla. Pues le daríamos a esto y entonces al reproducir iría del punto in al punto out en bucle. Y una vez más, por último, el exportador de fotogramas, que aquí exportaría con los efectos aplicados. Si volvemos a la línea de tiempo y hacemos más grande la pista donde está nuestro clip de vídeo o la de audio, 
vemos que también se nos muestra una miniatura del contenido de esa capa. En este caso tenemos un vídeo y una onda de audio. Esto es configurable. De hecho, si vamos aquí y ponemos quien queremos que nos muestre esta miniatura, podemos hacer un encabezado al principio y al final y nos añadirá el fotograma inicial y el fotograma final. Puede ser útil. También podemos configurar miniaturas de vídeo continuas, con lo que nos muestra más o menos una progresión de todo lo que sucede en el vídeo. Mira, por ejemplo, aquí no está bebiendo café. En cualquier caso, esto también consume recursos del sistema. Nosotros recomendamos tenerlo solo al principio, porque al final ya sabemos qué clic hemos bajado y además nosotros acostumbramos a tener las capas minimizadas así para optimizar espacio, con lo que tampoco se nos ven los fotogramas. En realidad no hay ninguna manera más o menos correcta de visualizar los assets. Podéis escoger hacerlo desde la miniatura de proyecto, en origen o bajarlos a la línea de tiempo. Depende de lo que os resulte más cómodo. La verdad es que el sistema de usar origen para buscar el punto que nos interese, hacer un in, hacer un out, y esto es lo que bajaríamos a la línea de tiempo, suele ser el habitual, ya que tenemos varias tomas, distintos planos, y así seleccionamos la parte correcta y la bajamos y además no interferimos al montón. Pero sí que es verdad que en estas clases que vamos a dar, estos tutoriales, como se basan en los vídeos de YouTube de Se Os Ve, en los que acostumbramos a grabar en plano secuencia todas las tomas seguidas, básicamente grabamos cronológicamente el guión repitiendo las frases hasta que nos convenzan, bajarlo a la línea de tiempo todo entero es práctico, porque al final lo que vas a hacer es ir a buscar los puntos y con las herramientas cortarlo. Y hablando de herramientas, vamos a ver cómo editar y modificar un clip. Editar en la línea de tiempo. Pues una vez tengamos todos los clips que vamos a utilizar y que necesitamos en la línea de tiempo, en nuestro caso es este clip de 12 minutos, podemos empezar a editarlo. Pero antes veamos qué son todas las cosas que se pueden hacer con un clip. Y para ello haremos botón derecho en una zona vacía, por ejemplo aquí, y se nos abrirá el menú de opciones. Podríamos cortar, copiar, eliminar atributos... Pero lo más importante, lo más útil que hay aquí, porque en realidad muchas de estas opciones son redundantes en otros lugares de Premiere, pero hay algunas que sí que cabe destacar. Habilitar nos permite activar o desactivar un clip, pero manteniéndolo en la línea de tiempo. Es decir, si se va a reproducir o no, pero no quitando esa edición de la línea de tiempo. Desvincular nos permite separar materiales que están creados como un mismo asset. Por ejemplo, aquí tenemos vídeo y sonido juntos, pero si quisiéramos mover el sonido por separado, podríamos apretar desvincular. ¿Veis? Ahora tenemos el audio y el vídeo que iban juntos separados y se pueden desplazar individualmente. Pero además se puede hacer lo contrario, seleccionando los dos assets que no están vinculados, se pueden vincular. Ahora ha cambiado desvincular por vincular. Continuando con las opciones, también tenemos anidar, que es una opción muy buena para crear secuencias dentro de secuencias. Por ejemplo, cuando creamos un título y una animación, pero no queremos tener 20.000 capas, podemos coger las que nos interesen, anidarlas en una secuencia, y entonces en la secuencia principal se verá como una sola capa de secuencia. También está velocidad y duración, donde podemos tocar los parámetros de forma más precisa que no la herramienta R de desplazar el tiempo. Ganancia de audio, que nos permite modificar el nivel de entrada de una pista de sonido. Y las opciones de congelar fotograma o añadir congelar fotograma nos permite hacer eso. Elegir un punto, congelarlo y a decidir qué hacer con él. Y por último quizá destacar el escalar a tamaño de fotograma y ajustar a tamaño de fotograma que permiten ampliar o ajustar un fotograma que sea más pequeño o más grande que la secuencia a su tamaño real. Ya os decimos, podéis investigar todas estas opciones que alguna vez alguna encontraréis que os sea útil. Pero ahora sí, vayamos ya a editar nuestro clip con las herramientas de Premiere. Vamos a aprender primero algunos atajos de teclado que van a ser súper útiles y que consideramos indispensables para editar de forma rápida y eficiente. Y los primeros atajos deben ser JKL. Estas tres teclas permiten la J retroceder en el tiempo, la K pausar el vídeo y la L avanzar en el tiempo. Dicho de otra manera, con estos tres deditos colocados en JKL podemos empezar a reproducir el vídeo, pausarlo o tirar hacia atrás. Esto también se puede hacer con el espacio, el espacio solo nos permite reproducir y pausar, mientras que JKL es avanzar, retroceder y cada vez que le damos a la J para atrás o la L hacia adelante, avanzamos o retrocedemos más rápido. JKL, no lo olvidéis. Los siguientes atajos que debemos recordar son obvios, son la I y la O para in y out, para marcar puntos de entrada y salida. Sobre todo los vamos a usar en la zona de origen, donde podremos buscar un punto, apretar la I y apretar la O, y ya tendremos el clip que queremos bajar. La línea de tiempo, ya lo hemos comentado antes, nos permite más para definir qué zona queremos exportar o qué zona queremos reproducir en bucle. Pero I y O, in y out, recordar también este atajo. Y por último, las herramientas básicas, C y V. C para cortar la cuchilla y V el selector. Vais a estar constantemente pasando entre estas dos herramientas porque estaréis editando y queréis seleccionar un sitio y queréis decir, vale, aquí 
cortamos y aquí cortamos, volvemos V al selector y podemos seleccionar este. Otra zona, yo qué sé, C. Cortamos aquí, cortamos aquí y lo mismo. Con la V tenemos el selector y con la C la cuchilla. Y uno más y no me cansaré de repetir esto. El último atajo que debéis recordar es Control S. El autoguardado que hayáis configurado en Premiere os ayudará, pero es buena práctica de editor tener siempre colocado y listos los dedos en Control S y hacer una guardada rápida. De hecho, hay muchos más atajos de teclado. Si os interesa, podéis ir a Edición, Métodos abreviados de teclado o Control Alt K y os mostrará esta ventana donde se os explica para qué sirve cada atajo. Es más, todo esto es configurable, podéis decidir cómo usarlos, qué poner, incluso sigue estilos de otros programas clásicos. En cualquier caso, aquí tenéis todos los atajos de teclado y podéis estudiarlos. Y con los atajos ya claros, sobre todo este C y este V, esta cuchilla y este selector bien claros, podemos empezar a hacer eso, a buscar las partes de nuestros assets que nos interesan para la edición de nuestro vídeo. En nuestro caso ya os hemos dicho que como tenemos todo lo necesario para nuestra edición en una sola toma, lo bajamos a la secuencia y nos dispondremos a buscar las tomas posibles. Por ejemplo, aquí ya vemos que no, ¿eh? Todo va a cambiar a partir de ahora. Qué solemne, ¿eh? Aquí tenemos una toma así, pero es que luego resulta que no, ¿eh? La dice distinta aquí, parece ser. A partir de ahora, todo va a cambiar. ¿Cuál voy a usar? No lo sé. En cualquier caso, he seleccionado estas dos tomas y veo que aquí hay una tercera, creo. A partir de ahora, todo va a cambiar. Pues la selecciono también y me la aparto y todo lo que sobra, con la tecla suprimir, lo puedo borrar. Iría haciendo esto con todas las tomas que pueda ver en este vídeo. Quizá vosotros tengáis planos por frase. O sea, tendréis assets por cada frase o cada situación, pues podríais abrirlo en origen, ir cortando y bajando y acumulándolo en la línea de tiempo. Y este es el primer paso para saber editar. Tener claro todo el material que podéis llegar a usar. Las tomas buenas y las malas, porque luego las seleccionaréis. Una vez tengamos todas las tomas que consideramos que son posibles, por ejemplo, estas tres son del mismo, seleccionamos la que más nos guste, la apartamos y borramos las demás. Y una vez tengamos las que nos interesan, las podemos bajar todas a la misma pista y juntarlas. Es bueno ahora recordar tener activado el imán, porque así cuando arrastremos una pista, clac, se nos juntará automáticamente sin dejar ningún espacio vacío. O podríamos hacer botón derecho aquí, eliminar rizo y se nos juntaría todo. Y en realidad esto sería un primer montaje, pero toca refinar los puntos de entrada y salida. A partir de ahora, todo va a cambiar. A Por ejemplo, aquí tenemos a Noé respirando demasiado. Así que vamos a buscar un punto de entrada, podemos hacerlo reproduciendo Hasta o pausando o con las flechas, fotograma, fotograma, buscar el punto que nos interesa, por ejemplo aquí. Y fijaos, cuando te colocas al borde de un clip aparece este icono de desplazamiento que si aplicamos y mantenemos podemos arrastrar y seleccionar el punto que queremos que sea al principio o en el caso del final, el punto que queremos que sea al final. Lo arrastramos a donde nos interesa que además con el imán se nos pone en el punto del reproductor, del cabezal de reproducción, y volvemos a juntar. Vamos a comprobar este enlace, si ha quedado mejor el enlace. Va a cambiar. Hasta ahora hemos subido al canal Mucho mejor. muchos cursos. Pero, ¿y si yo quisiera alargar aquí? Claro, este clip tiene un tope, se está tocando con el siguiente. Así que, o bien seleccionáis los demás, los movéis y hacéis espacio, o lo levantáis y también hacéis espacio, pero claro, al estar vinculado con el sonido también tiene empuje y no puedo avanzar más. Debería bajar el audio y entonces sí que podría editarlo en cabalgando. Tener en cuenta esto para trabajar, porque muchas veces nos quedamos frustrados, para eso están las multipistas, pero vaya, que vamos haciendo todo esto con los clips y los vamos juntando para apretar, para ajustar mejor este montaje. También es verdad que podéis utilizar las herramientas como editar rizo, que nos permitiría acortar y juntar a la vez, pero no son las herramientas más intuitivas. Yo os recomiendo que al menos de entrada lo hagáis con el método que hemos dicho antes. Pero lo dicho, vamos buscando todos los puntos de entrada que nos interese y vamos ajustando el montaje y voilà, tenemos un primer borrador de montaje. Si queréis, podemos revisarlo. A partir de ahora, todo va a cambiar. Hasta ahora hemos subido al canal muchos cursos gratis. SEO, Community Manager, Wordpress, diseño gráfico web, edición de vídeo... Los grabamos en el comedor de casa, entre platos sucios, los gatos maullando y la vecina de abajo picando la puerta. Esta situación ya no es sostenible. Hemos tomado una dolorosa decisión y a partir de ahora 
los cursos... Suspense, no os enseño el final aún. Como veis, el montaje en sí es correcto, pero hay cosas que podemos ajustar de tiempos, añadir gráficos e incluso hacer variaciones y efectos. Y para ello, vamos a ver ahora cómo editar y modificar clips. Modificar clips. Si bien en la clase de hoy no vamos a hablar de efectos en sí, los que sí que podemos comentar son los básicos. Seleccionáis un clip y vais a control de efectos, son estos de aquí. En vídeo tenemos los controles de movimiento, en el que podemos modificar la posición de un clip o la escala. También podemos tocar la rotación y el punto de anclaje que nos marca el centro. También tenemos la opacidad o transparencia con la que podemos modificar eso, la transparencia del vídeo, clip o material que estemos usando. La reasignación de tiempo para modificar la rampa de velocidad, es decir, si queremos que el clip empiece al 100% de velocidad, velocidad normal, y se acelere o desacelere. Y en cuanto al audio tenemos el control de volumen general que podemos modificar para bajar el volumen o subirlo de un audio si es que existiera, porque recordar, este vídeo incluye audio, si solo fuera vídeo nos aparecería esta opción, y en el caso de un audio lo no, que no aparecería es las opciones de vídeo. Pero siguiendo con lo que hay en audio, tenemos también el control de volumen de canal, dado que esto es un vídeo con audio estéreo, podemos seleccionar el izquierdo o el derecho y modificarlos independientemente. Y como es un audio estéreo, también tenemos un panoramizador, eso sirve para mandar todo el audio a un canal o al otro. Todos los efectos se pueden ampliar para ver todo lo que se puede modificar o reducir para poder tenerlo más ordenadito, pero también todos tienen este logo de activar o desactivar que permite que ese efecto tenga efecto o no en el montaje. Mantiene la configuración, pero desactiva su efecto. También hay este botón que sirve para recuperar cualquier modificación que hayamos hecho. Por ejemplo, si tuviéramos así, dijimos no, 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 queremos recuperarlo, podemos hacerlo todo a la vez o si lo modificamos y queremos que solo sea la escala, podemos hacerlo desde su restablecer propio. Y por último, pero el más importante de todos, el conmutador de animación, o el reloj, o el creador de keyframes. Activando esto, creamos un keyframe que se coloca donde tengamos el cursor en ese momento. ¿Qué es un keyframe? Un keyframe es un selector de parámetros. Ahora mismo se ha creado un keyframe de posición y de escala con estos parámetros. Y si me voy a otro y modifico los parámetros, por ejemplo el punto 550, veréis lo que va a pasar. Porque ha creado un keyframe automáticamente en otro punto. Y si lo reproduzco, Todo va. se va de un parámetro al otro. Básicamente con esto conseguimos hacer animaciones. Todos los efectos que apliquemos a un clip se irán a esta posición, a control de efectos, y podremos manipularlos con estos parámetros añadiendo y quitando keyframes. Otra manera de modificar parámetros y estos keyframes es en la línea de tiempo. Si hacemos grande la capa que queremos modificar, por ejemplo esta, fijaos lo que ha hecho. Nos muestra esa miniatura de antes, pero si hacemos botón derecho aquí en la FX pequeñita que aparece, podemos elegir qué queremos modificar. Por ejemplo, la escala. Y estas líneas que aparecen, que también aparecerían en opacidad, esta línea es el modificador. Al bajarlo, nos hace más transparente o menos. Veis que nos está mostrando también el parámetro, el número. Y para crear keyframes, por ejemplo, queremos un keyframe de entrada y otro de salida. Es con el control y clic. Control y clic normal lo creas. Y una vez creado, con el selector podemos modificarlo. Y por ejemplo, aquí estamos modificando el keyframe tanto de parámetro de altura de transparencia como en su posición, lo hacemos que sea al principio, y el otro lo colocamos más aquí. ¿Qué hace esto? A una transición de transparencia. Por lo tanto, un fundido a negro. A partir de ahora, todo va a cambiar. Pero ahora mismo no me interesa modificar esto. Voy a hacer control Z, que lo sepáis. Para ello, volvemos hacia atrás y quitamos los cambios que hayamos hecho. Y para que tengamos algo que modificar que realmente queramos hacer, vamos a bajar, por ejemplo, una música que tenemos aquí preparada, que es esta, y la colocamos en otra pista. Como yo ya sé que esta canción va a sonar demasiado fuerte, lo que voy a hacer es abrir, como hemos hablado, y aquí tenemos el selector de volumen y nivel. Y lo vamos a bajar, por ejemplo, o menos 15. Con esto tendríamos un borrador bastante completo de nuestra edición. Pero obviamente lo que le falta es darle un estilo. Estilos de edición. Tal como tenemos el montaje ahora mismo, podríamos hablar de que ya es un estilo. Un estilo que se llama Jump Cut. En este caso vemos que sí, el discurso queda fluido, incluso queda con más ritmo al acelerarse, 
pero a la vez no tiene mucho interés narrativo. Todos los planos son el mismo, simplemente hay un corte y respira más rápido. Y de hecho eso puede ser algo malo, ya que no enfatizamos nada en el discurso y puede que llegue incluso a restarle intensidad al vídeo. Por eso nosotros consideramos que este vídeo quedaría mejor si usamos la técnica del rescalado. Para ello vamos a variar la escala de alguno de estos planos cuando hay un cambio de plano. Para ello seleccionamos un clip, por ejemplo el segundo, y le ponemos una escala de 125 y lo recolocamos en el espacio para que no se le corte la cabeza a Noé. Y así va a cambiar. Hasta ahora hemos subido al canal. Al haber un cambio hay como una enfatización. Nos vamos a fijar más en lo que nos dice Noé y a la vez hay variedad narrativa. Un consejo que damos desde Se os ve ahora mismo es jerarquizar las capas. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que ahora sabemos que en la pista 1 todos los planos estaban igual excepto este. Pues por ejemplo podemos pensar, la capa 1 va a ser para planos generales y la capa 2 va a ser para planos cortos. Así que todos los planos que queremos que vayan como plano corto los podemos colocar en la 2 y eso nos va a permitir visualmente saber qué es cada cosa. Estos son planos generales, estos son planos cortos. La 3 la podríamos reservar, por ejemplo, para grafismos. Podemos elegir aquí el logo de SEOSB, que sabemos que lo queremos colocar aquí, y desplazamos. Y tenemos, por ejemplo, en la capa 1, planos generales, en la capa 3, grafismos, y en la capa 2, planos cortos. Y otra cosa para lo que sirve separar y jerarquizar estas capas es poder hacer lo siguiente. Yo sé que todos los planos de la capa 2, en este caso solo hay uno, pero podría haber más, son el mismo tipo de plano. Por lo tanto, yo ahora podría irme al plano que he modificado movimiento, seleccionar el efecto, control C o botón derecho, copiar y pegárselo a ese plano. Pero si tuviésemos más planos, podríamos usar la herramienta de seleccionar pista o la A y con el Shift, si os acordáis, en la clase previa lo hablamos, podemos clicar y todos los clips que haya en esa capa se seleccionarían y hacer control V, o sea, pegar el efecto haría que todos esos planos tengan el mismo efecto. Para eso sirve también jerarquizar capas. En cualquier caso, no es mala idea jerarquizar capas porque nos permite de un vistazo entender cómo va nuestro montaje, que tiene dos cambios de plano y un grafismo. Y con ello podemos entenderlo y trabajar en él más rápidamente. Veamos cómo queda el montaje ahora que le hemos hecho cambios de plano. A partir de ahora, todo va a cambiar. Hasta ahora hemos subido al canal muchos cursos gratis. SEO, Community Manager, Wordpress, Diseño Gráfico Web, Edición de Vídeo... Los grabamos en el comedor de casa, entre platos sucios, los gatos maullando y la vecina de abajo picando la puerta. Esta situación ya no es sostenible. Hemos tomado una dolorosa decisión y a partir de ahora los cursos... Bueno, vemos que hay más variedad, pero sigue habiendo cosas a pulir. Por ejemplo, aquí hay muchos silencios que, en mi opinión, deberían ser quitados. Y aprovechando esta técnica de rescalado, podemos quitarlos y entonces no se notará que ha habido un salto. Pero tanto la técnica del jump cut como esta técnica de rescalado, en realidad, son ediciones al corte. ¿Cómo podemos hacer transiciones para que no sean al corte? Pues en el caso de Premiere, tenemos distintas maneras de abordarlo. Transiciones. Empecemos por las transiciones de vídeo. Nos vamos aquí a la pestaña de efectos, transiciones de vídeo y veremos una lista ordenada de todo tipo de transiciones según su familia y tipo. Pero la más habitual es de disolver la disolución cruzada o un fundido entre imágenes. Nos permite crear un fundido entre esos dos imágenes en la que una empieza y termina fundiéndose con la otra. En el caso que lo usemos al principio o al final de una imagen que no contacta con otra, fundiremos a negro. De hecho, en Premiere viene configurada como la transición por defecto, por eso tiene este recuadro azul, pero podríamos elegir cualquiera de ellas para que fuera la transición por defecto. Botón derecho y definir la seleccionada como transición por defecto. ¿Y qué significa ser la transición por defecto? Pues que si nos colocamos en un punto y aplicamos la transición por defecto que se hace con control D en el caso del vídeo, nos creará una transición automáticamente con el tiempo que habíamos predefinido en la configuración de Premiere. Como veis, como esta imagen no contacta con nada, se funde a negro. Para que dos imágenes se fundan entre ellas deben estar en contacto adyacente, por lo tanto tienen que tocarse. Y entonces al aplicar la transición predeterminada con control D, nos creará ese fundido entre ellos. Otra manera de aplicar una transición es cogerla aquí en la pestaña de efectos y arrastrarla al punto que queremos que se cree, sea al principio, o entre clips, o al final. Y una vez la transición está aplicada, 
que dura, nosotros la definimos de un segundo y la ha colocado justo en medio, podemos decidir si queremos que empiece antes o que empiece después arrastrándolo. Podemos seleccionar la transición y borrarla cuando nos interese con suprimir. Y la otra manera de crear una transición es hacerlo manualmente. La verdad es que requiere bastante más trabajo hacerlas, pero permite un mayor control, un mayor refinamiento y una mayor personalización de una transición. Eso sí, tenemos que hacerlo en más de una capa, porque como vamos a pasar de una imagen a la otra y como mínimo habrá un momento en la que se vean dos imágenes a la vez, necesitamos eso, tener dos capas. Por ejemplo, vamos a ver cómo crear una transición de fundido como habíamos hecho antes entre estos dos clips. Tenemos el plano inicial abajo, por ejemplo, y el que viene después en otra capa, encima. No tiene por qué ser la inmediatamente superior, pero así tenemos visual. Entonces le daremos cola al plano inferior, pero como recordáis, como tiene un tope aquí y está vinculado con el audio, no podemos hacerlo. Hay dos maneras de conseguirlo. O desvinculamos, como habíamos dicho antes, el audio del sonido, pero claro, si luego movemos el clip quizá perdamos esa sincronización de audio, o apretamos la tecla Alt mientras clicamos al extremo y entonces solo alargaremos el vídeo. Sigue sincronizado, como veis, con el audio, pero nos ha alargado y dado cola al plano. Tenemos entonces pues un plano que termina porque el otro lo pisa, pero en realidad está funcionando por debajo, así que lo que vamos a hacer ahora en el superior es ir a efectos, opacidad y con keyframes le diremos aquí, que ya llevamos un buen rato de segundo plano, marcaremos opacidad al 100% y nos iremos al punto inicial y le diremos 0%. Esto, si lo queréis ver visualmente, significa que aquí se ve claramente que el plano de arriba pasa de 0 a 100, haciendo el fundido personalizado. En el momento en que el plano superior llega al 100%, podemos ya, por ejemplo, recortar el de abajo. Queda claro que para hacer una transición tan sencilla como un fundido cruzado no vale la pena hacerlo manualmente, así que podéis tirar de los presets. Pero conocer la manera de crear una transición con keyframes os puede ser muy útil para hacer vuestras personalizaciones. Y en cuanto a las transiciones de audio, un poco lo mismo. Si vais a la pestaña de efectos transiciones de audio, veréis que hay muy pocas, porque en realidad el audio solo tiene dos tipos de transición, que es fundirse entre ellos o cortarse. Podéis arrastrarla entre dos clips de audio, o el atajo es colocándote en el sitio que quieres que haya transición, control shift d control mayus d y se creará la predefinida. Lo mismo, se puede mover de un lado al otro y si te colocas a los extremos, hacerla más larga o más corta. Igual que hemos hecho en el vídeo, podemos crear manualmente una transición de fundido entre audios encabalgando a dos en distintas pistas y utilizar keyframes en la versión de volumen. Pero lo mismo, es mucho más fácil utilizar el preset predeterminado. Os animamos encarecidamente que trasteéis con todas estas colocaciones en capa, en cabalgamientos, keyframes y estas opciones de modificación básicas para crear vuestras propias transiciones o efectos. Y bueno, para terminar, vamos a hacer una serie de modificaciones rápidas al montaje que tenemos ahora en base a lo que creemos que necesita esta edición solo usando técnicas que acabamos de hablar en esta clase. Para empezar, vamos a quitar la música constante porque la estamos utilizando de una forma muy poco precisa y creemos que quedará mejor cuando le elijamos un punto en concreto. El plano inicial consideramos que debería empezar con un leve zoom in, por lo tanto vamos a ir al principio, le marcaremos que la escala y la posición sean la original y nos colocaremos en el último frame y creando keyframes, vamos a decir que se vaya a una escala de 125. ¿Por qué 125? Porque estamos trabajando en Full HD, en un proyecto Full HD. De hecho ya estamos perdiendo calidad al ampliarlo y 125 consideramos que aún se aguanta a nivel de calidad y no pérdida de resolución. Y aparte de la escala también modificaremos la posición porque no queremos que se le corte la cabeza a Noé. Con lo que ahora tendremos una transición en zoom. Luego tenemos el logo de SEOSB que entra por corte, nos parece correcto porque impacta. Pero que quizá deberíamos añadirle algún sonido para que quede más curioso. Y de hecho ya tenemos pensado aquí en nuestros assets de audio un efecto de una conocida serie de juicios en la que creemos que nos va a ayudar a hacer más efectivo este corte. Luego viene toda esta parte en la que Noé nos cuenta un número de clases que hemos dado en SEOSB, pero hace unas pausas demasiado largas. Os dais cuenta, ¿no? Así que lo que vamos a hacer rápidamente es cortar estos espacios. Aquí tenemos un espacio, lo juntamos. Hacemos lo mismo con todos los espacios que no nos gusten. Y una vez lo tenemos cortado, nos damos cuenta de que tenemos unos jump cuts bastante interesantes. Pero la verdad es que si esto hubiese sido una toma en la que no hubiese dicho las palabras más rápido, lo que hubiésemos hecho es un leve zoom in. ¿Cómo podemos compensarlo aquí? 
Pues empezamos que el primer plano sea tal cual es de origen, sin ningún tipo de modificación. Por jerarquización vamos a subir estos siguientes planos, ya que sí que van a estar ampliados, pero cada uno vamos a hacerlos a un 105%, al siguiente 110, o sea, de manera que cada vez que corte el plano se vaya acercando. A su vez vamos a bajar todos los planos para que la cabeza de Noé siempre esté más o menos a la misma altura, los ojos en concreto. Después de este acercamiento tan dramático, lo ideal es un plano tal cual original, sin ampliación ni modificación ninguna. Pero ojo que vuelve el drama y Noé va a soltar una frase lapidaria, así que plano bien cerradito. Esta situación ya no es sostenible. Y para cerrar el misterio, que consideramos que toda esta frase larga, Noé tiene que volver, obviamente, a plano abierto, pero otra vez, keyframes, inicialmente queremos que esté en la posición final y justo antes de que diga la última frase, queremos que pare. Así que creamos unos frames, ampliaremos a 125, pero no los colocamos al final del clip ya que queremos que se pare justo antes. También recolocamos la posición ya que no queremos que se le corte tanto la cabeza a Noé. Y es más, vamos a cortar aquí. Esto es un secretito que os voy a hacer ahora. Y esta la vamos a recuperar. El final del vídeo se recuperará. Vamos a ver el montaje entero y veréis el efecto que da. A partir de ahora, todo va a cambiar. Hasta ahora hemos subido al canal muchos cursos gratis. SEO, Community Manager, Wordpress, Diseño Gráfico Web, Edición de Vídeo... Los grabamos en el comedor de casa, entre platos sucios, los gatos maullando y la vecina de abajo picando la puerta. Esta situación ya no es sostenible. Hemos tomado una dolorosa decisión y a partir de ahora los cursos seguirán siendo gratis. Como veis, se trata de una broma. Una vez tengamos nuestro montaje, con todos sus cortes y transiciones, es el momento perfecto para encarar el retoque de color y la aplicación de efectos. ¿Y por qué ahora y no antes? Pues porque la aplicación de efectos le va a pedir mucho más a la máquina, al hardware. Y mientras editamos, lo que nos interesa es la fluidez de reproducción. Así que es mejor esperar a tener ese borrador antes de empezar a cargar de efectos nuestro montaje. Porque en la clase de hoy vamos a ver tipos de efectos de vídeo. Aplicar efectos de vídeo. Modificar efectos de vídeo. Retoque de color clásico. Retoque de color con Lumetri. Y consideraciones finales. Tipos de efectos de vídeo. Si queremos ver qué efectos incorpora Premiere por defecto, debemos ir a la pestaña de Efectos. Y aquí veremos que en la parte de Efectos de vídeo hay un montón de carpetas que agrupa a estos efectos por lo que podríamos llamar familias. Hay muchísimos, pero muchísimos. Pero vamos a ver los más prácticos y habituales. En Ajustar, por ejemplo, encontramos niveles o proceso ampliado, que vienen a ser unos retocadores de color bastante sencillos, pero muy prácticos. En Clave vamos a encontrar los efectos de croma, es decir, esos efectos que nos permiten quitar un color de fondo, como ese streamer que se graba en fondo verde para incrustarse dentro de un videojuego. De todos los que hay aquí, el que más se usa y el más práctico es Incrustación Ultra. En Corrección de color encontramos los parámetros de retoque de color por separado, pero sobre todo encontramos color de Lumetri, del que vamos a hablar más adelante. En desenfocar y enfocar tenemos el desenfoque de cámara direccional o gaussiano, o incluso la máscara de enfoque. Va muy bien para modificar de esta manera los planos. En distorsionar, aparte de muchos efectos que deforman la imagen, encontramos transformar, que recomendamos usar en lugar de los controles de movimiento ya incorporados por defectos en los clips, ya que tiene muchas más opciones. Y por último destacaremos Perspectiva, donde encontramos el 3D básico que nos permite coger un asset y rotarlo en todos sus ejes de forma tridimensional y también el muy pero que muy útil Sombra Paralela. Si nunca os pasa que queréis buscar un efecto pero no lo encontráis con tanta carpeta, muy sencillo, aquí arriba en el buscador podéis poner el efecto que queráis, por ejemplo Enfoque, y os destacará todos los efectos que puedan ser por esa palabra, o ser más precisos, y os enseñará exactamente el que buscáis. También hay estos tres iconos, que si os fijáis en los efectos de vídeo, en algunos de ellos os los muestra aquí al lado. Esto indica varias cosas. Si tiene este icono con el Play, es que es un efecto con aceleración de hardware, o sea, con vuestra tarjeta gráfica. El 32 indica que es un efecto a 32 bits de color, y el Yup indica que utiliza este sistema. Y por último, que sepáis que podéis crear vuestras carpetas personalizadas. Yo, de hecho, ya tengo aquí una mía. Esto lo hacéis con botón derecho y nueva bandeja personalizada. Le ponéis el título que queráis, por ejemplo, se os ve. Y aquí dentro podemos arrastrar cualquier efecto que sabemos que vamos a usar constantemente. Por ejemplo, niveles. 
y entonces ya aparecería aquí en se os ve. La otra opción que se muestra aquí cuando hacéis botón derecho, que es la nueva bandeja de ajustes preestablecidos, la explicaremos un poquito más adelante. Aplicar efectos de vídeo. Para aplicar un efecto de vídeo simplemente podéis cogerlo y arrastrarlo encima del clip y se os colocará en su control de efectos o podéis seleccionar primero el clip que se abra en control de efectos y entonces arrastrarlo allí directamente. Si quisiéramos aplicar más efectos simplemente los arrastraríamos, lo podemos colocar debajo o delante y ahora os diremos por qué y se irán acumulando todos los efectos aquí. El tema del orden. Tenéis que saber que el orden de los factores sí altera el producto. Nos explicamos. En Premiere los efectos se ejecutan de forma jerárquica, así que el orden en que se encuentre dará un resultado u otro dependiendo de ese orden. Por ejemplo, aquí tenemos niveles y equilibrio de color. Hemos dado unos niveles rápidos y un equilibrio de color. Y si nos fijamos, si lo cambiamos, hay pequeñas variaciones. Sobre todo se nota aquí en la parte del televisor donde el nivel de brillo y el nivel de color cambia. Así que debemos pensar un poquito, y si os paráis a pensar, pues tiene bastante lógica cómo vamos a poner en orden los efectos. Pues a todo lo que ponemos aquí podemos llamarle efectos en clip, y solo va a afectar precisamente a este clip, a este extracto, y no va a afectar a nada más en la línea de tiempo. Y si el clip este forma parte de un asset que en realidad vamos a usar más veces durante la edición, ¿cómo hacemos que cada vez que aparezca este asset tenga el mismo aspecto? Pues tenemos dos modos de hacerlo, uno cazurro y el otro inteligente. Empecemos por el cazurro. Si hacemos clic derecho sobre el efecto que queremos copiar, nos aparecerá las opciones de cortar o copiar pues podemos copiarlo. También podríamos hacerlo seleccionando el efecto y apretando control C. En este caso queremos copiar más de un efecto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues si mantenemos apretada la tecla control y vamos clicando los efectos, vamos seleccionando los que queremos copiar. En este caso, niveles y equilibrio de color. Control C o botón derecho, copiar. Luego nos vamos al siguiente clip que sabemos que es del mismo asset como este de aquí y vemos que no tiene efecto aplicado, así que botón derecho en su zona de controles de efectos y pegar. Fijaos que se han pegado en el mismo orden, y es que es importante a la hora de seleccionarlos que lo hagáis en el orden que queréis que se pegue, porque si lo hacéis al revés, va a pegarse en ese orden. Otra vez, el orden de los factores sí altera el producto. Obviamente podéis pegar estos efectos a cualquier clip, no hace falta que sea el mismo asset, pero claro, no tendrá el diseño pensado para ese clip distinto. Y una vez pegado en ese clip, podéis modificar los parámetros porque solo le van a afectar a él mismo. Pero claro, si queremos que el asset tenga algunos efectos siempre iguales, pero que haya pequeñas variaciones, como es nuestro caso, en que sí, el color queremos que sea el mismo en todo el vídeo porque está hecho con el mismo asset, pero queremos escalas distintas. ¿Cómo lo hacemos? Pues para eso tenemos el método inteligente o lo que podemos llamar pegar efectos en origen. Si nos fijamos aquí en la parte de control de efectos, en la parte superior, veremos que hay esta pestañita resaltada donde tenemos los efectos que hemos creado. Pues esta pestaña es donde pegamos los efectos en clip, mientras que al lado tenemos una que se llama origen y el nombre del asset. Veremos que esta está vacía y todo efecto que peguemos aquí se aplica al asset en general. No hará falta que lo peguemos en todo el resto de apariciones de este asset en efectos de clip. Por ejemplo, nosotros hemos creado estos dos efectos, niveles y equilibrio de color, en la pestaña de efectos de clip, pero queremos que estos efectos se apliquen a todas las veces que aparezca este asset, así que podríamos cortarlos, desaparecerían ahora de la parte de efectos en clip, nos vamos a la pestaña de efectos origen y lo pegamos. Y ahora mismo, sin que hayamos tenido que pegar en cada vez que aparece el asset el color, ya está aplicado el efecto. Y entonces, esos planos que queremos que tengan efectos, por ejemplo, de escala distintos, podemos aplicárselos en la parte de clip y solo le afectará a ese clip, aunque el asset ya tenga ese retoque de color en la parte de origen. Aquí lo podéis ver, tenemos un plano en que no hemos hecho ninguna variación de movimiento, pero ya tiene los orígenes marcados con niveles y equilibrio, mientras que aquí, que sí que lo hemos ampliado a 125, tenemos en origen el color, pero solo se le ha aplicado el efecto de escala a este clip y no al anterior. ¿Y por qué consideramos también esta parte inteligente en vez de cazurra? Porque imaginaos que tenéis un retoque de color que al principio os ha gustado mucho, lo habéis copiado en el primer clip y lo habéis pegado en el resto, pero luego decidís que no, que lo queréis cambiar. Deberíais ir clip por clip borrando y volviendo a pegar el efecto una vez lo habéis retocado. En cambio, con este sistema de efectos en origen, yo ahora podría modificar en cualquiera de estos clips los efectos de niveles, por ejemplo, y así se vería en todos los assets sin que yo tenga que tocar cada uno de ellos. 
Otra cosa a tener en cuenta cuando se aplican efectos es cómo reacciona la línea de tiempo cuando los aplicamos. Ahora mismo vemos que la línea de tiempo encima tiene una serie de códigos de color que indican distintas cosas. Cuando no aparece ningún color, como en este caso, significa que no hay nada que visualizar o simplemente se encuentra audio en ese punto de la reproducción. En este caso, el clip está deshabilitado y por eso no muestra ningún código color. Si lo habilitamos, nos lo pondrá amarillo, que significa que lo que hay en ese punto se va a reproducir sin problemas, que el ordenador podrá reproducirlo sin tener que renderizar en tiempo real. En cambio, si el color es rojo, significa que aquí hay un efecto aplicado, en este caso de formación de tiempo, que sí que va a requerir de un render para poderse mostrarse en tiempo real. En este caso podríamos marcar in y out en la parte que nos interese renderizar para poder ver en tiempo real y apretando intro nos creará un pequeño caché de reproducción previo. Como veis se pone en verde. El verde indica que existe una imagen en caché para hacer una reproducción de esta parte del vídeo. Y por último hay una manera de aplicar un efecto a toda la línea de tiempo o al menos a una gran parte de ella si nos interesa. Y eso es creando una capa de ajuste. En la pestaña de proyecto, si os vais a nuevo elemento, que es donde clicamos para hacer una nueva secuencia, encontraréis capa de ajuste. Le dais, marcáis los parámetros que queréis que cumpla, por ejemplo el tamaño del fotograma, la base de tiempo y el tipo de aspecto del píxel, y le dais a aceptar. Y se os añadirá entre vuestros assets aquí en la ventana de proyecto. Podemos colocar esta capa de ajuste en una capa nueva encima de todo nuestro montaje, que ocupe toda su duración, y seleccionándola tendrá su propio filtro y control de efectos. Entonces podemos seleccionar el efecto que queramos, por ejemplo blanco y negro, y se lo ponemos a la capa de ajuste y esto afectará a todo el montaje que se encuentre por debajo. Modificar efectos de vídeo. Cuando tenemos un efecto aplicado a un clip se nos muestra, como ya hemos visto, aquí en la pestaña de efectos del clip. Por ejemplo, niveles. Cada efecto tiene sus propios controles, si lo desplegáis, cada uno es distinto, de hecho podéis investigarlos todos y veréis cómo es de variable. En niveles vemos que tenemos nivel de entrada de negro, de blanco, de salida de negro y de blanco, la gama RGB, pero luego también están los parámetros individuales por cada uno de los canales de color rojo, verde y azul. Y cada uno de estos parámetros también es editable con sus propios keyframes y variando los keyframes conseguimos animaciones entre sus configuraciones. Y todos estos parámetros se pueden copiar individualmente y pegar en otro clip perfectamente. Y varios efectos, niveles por ejemplo, tienen este pequeño icono aquí o uno parecido que si lo apretáis abrirá una ventana con un diseño más ad hoc y con controles pensados para cada uno de estos efectos. Sus controles quizás sean más visuales y depende cuál es más preciso también. Otra cosa que tienen todos los efectos es un creador de máscaras. Se puede hacer una máscara predefinida en elipse, un encuadrado o con la pluma a mano alzada podemos crear nuestra máscara personalizada. Por ejemplo, podemos aquí coger la cabeza de Noé y con esta máscara personalizada, si ahora empezamos a aplicar el efecto, por ejemplo, vamos a subir los negros y bajar los blancos, solo retocaremos la zona de la máscara. Las máscaras siempre tienen unos parámetros propios, que son el trazado de máscara, que indica la forma, el calado de la máscara, en el que se indica, y también se puede modificar desde aquí, cuánto de calado queremos que tenga esta máscara, que sea un corte totalmente biselado o que tenga un poco de fundido por los bordes, la opacidad de dicha máscara, si queremos que tenga más o menos fuerza, y también la expansión, que la hace más grande en su borde. Todos estos parámetros son modificables, como hemos dicho, pues que además tienen sus propios keyframes, con lo que podríamos animar, por ejemplo, el trazado de la máscara o cambiar el calado que tenga esta propia máscara. Pero precisamente lo más interesante que hay aquí es el trazado de máscara, sí, pero el botón este de realizar un seguimiento de máscara seleccionado hacia adelante, en el que, desde este punto en el que hemos marcado una máscara, si la apretamos, va a interpretar todo el metraje de este clip intentando seguir esa forma mientras avanza el metraje. Si hemos puesto la cara de Noé, intentará hacer la cara de Noé. Ya ha terminado y veamos lo que ha hecho la máscara. Está siguiendo automáticamente, ha creado unos keyframes y sigue todo el movimiento que Noé hace mientras habla. A partir de ahora, todo va a cambiar. Se pueden crear más de una capa dentro de un efecto. Ahora hemos creado una segunda máscara que también hará de recorte con estos efectos que hemos creado. También se puede darle un nombre personalizado a todos los efectos. Y eso se hace con botón derecho, cambiar nombre y añadiremos aquí, por ejemplo, niveles igualado. 
y se añadirá al lado entre paréntesis, porque siempre nos conviene saber qué familia y qué tipo de efecto es, pero si le hemos dado unos parámetros en concreto, saber diferenciarlos. Y como ya hemos avanzado antes, todos los efectos modificados se pueden guardar como ajustes preestablecidos. Hacéis botón derecho al efecto que queréis guardar, dais guardar ajustes preestablecidos, le podéis dar un nombre como os interese, por ejemplo, niveles igualados, esto de aquí no hace falta que lo toquéis, podéis hacer una pequeña descripción de qué va el efecto, aceptáis y se os habrá guardado en la carpeta o de ajustes preestablecidos o de presets. La verdad, a veces está en una y a veces en otra. Esto creo que es un fallo de programación de Premiere o al menos del mío. En este caso vemos que está en presets niveles igualados. Cada vez que arrastre esto mantendrá los cambios que hayamos realizado cuando guardamos el efecto como predeterminado. Retoque de color clásico. Si hablamos de efectos de vídeo, el casi obligatorio es el retoque de color. Por lo general, recomendamos conseguir el color adecuado ya en la grabación, pero siempre va a ser necesario un puntito de retoque de mejora para acabar de refinar en postproducción. Atención, que se dice mucho en los rodajes, ya lo arreglaremos en pospo. Y si bien es cierto que los editores somos seres geniales con una capacidad e inteligencia inconmensurables, lo cierto es que no todo se puede arreglar. Si un plano está quemado, es decir, sobreexpuesto, que tenga un exceso de luz, o al revés, que está subexpuesto, por lo tanto demasiado oscuro que los negros se comen el resto de colores, poco se podrá hacer seguramente en postproducción. Y lo mismo pasa con las dominancias de colores, así que por favor intentar tener un balance de blancos y una exposición adecuada en vuestras grabaciones. En cualquier caso, vamos a ver cómo hacer un retoque de color clásico en base a tres efectos básicos. Niveles, equilibrio RGB y equilibrio HLS. Pero antes de empezar... Y solo para este retoque de color clásico vamos a hacer una cosa, un pequeño movimiento en nuestro espacio de trabajo. Se trata de coger ámbitos de Lumetri y desplazarlo a la zona de proyecto efectos. La disposición entonces os tiene que quedar parecida a esta. Ámbitos de Lumetri con sus curvas de color aquí al lado, control de efectos en medio y programa igual que siempre. Para entender un poco qué nos está enseñando ámbitos de Lumetri, se trata de la representación visual de los tres canales RGB, R, G y B. Siempre nos muestra el punto en el que está el cabezal de reproducción. Si os fijáis, se mueve mientras lo muevo o si lo reproducís, se verá en movimiento. Y se distribuye desde 100 a cero. Esto serían negro absoluto, blanco absoluto, valores de rojo, verde o azul entre 100 y 0. Si hacemos clic derecho sobre ámbitos de Lumetri, vemos que hay otros estilos de visualización, pero sinceramente nosotros nos quedamos sencillamente con el de exposición RGB porque nos separa los tres canales y se ve más grande y más acuradamente. Ya os avisamos que a medida que retoquemos el color, estas ondas van a ir variando. Simplemente deciros que nos interesa que esto esté extendido y lo máximo igualado posible. Entrando ahora sí en retoque de color, vamos a efectos, aplicamos en efectos de vídeo el de niveles y lo colocamos en el clip. Con este efecto, ya lo hemos dicho antes, podemos definir la diferencia entre negros y blancos en sus tonalidades RGB o en general. Básicamente se trata de decir en qué punto empiezan o terminan los negros y en qué punto empiezan o terminan los blancos. Básicamente es apretar o quemar un poquito más la imagen. Podemos hacerlo desde los controles individuales, por ejemplo, de entrada de negro o de blanco, la salida de negro o de blanco, esto sería en el general, o en cada uno de sus canales RGB. O podemos usar el ajuste de niveles con este panel, en el que podemos tocar los negros, tocar los medios tonos y también los altas luces. Consejo, aunque depende mucho del material que estéis usando, de vuestro metraje, pero no recomendamos pegar demasiado los negros, y ahora veréis por qué. Si nos vamos muy para arriba, los negros se pegan tanto que perdemos resolución. Al final esto es una mancha negra y lo mismo pasa con los blancos. Si los forzáramos, los blancos acaban quemando demasiado la imagen. Así que nosotros siempre, como unos márgenes seguros para no empastar demasiado los negros, es no pasarnos nunca de 20, nosotros lo dejaremos ahora en 15, de hecho lo podemos definir aquí con el teclado, y nunca bajar las altas luces de 225, y lo vamos a poner como tal, 225. También podemos tocar los medios tonos, pero nunca nos pasaríamos más de 15 décimas por arriba o 15 décimas por abajo. Vamos a dejarlo en 1,15 y con esto hemos conseguido que los negros del pelo de Noé se resalten un poco más contrastadamente, hemos ganado brillo en general y sí que es verdad que las altas luces quizás están demasiado fuertes porque estamos perdiendo parte del logo de se os ve. En vez de 225 poner 240 y recuperamos un poco de luz pero a la vez estamos dándole un puntito de brillo más. 
acordaos, para ver la diferencia de cómo queda el efecto con o sin, podéis hacerlo apretando este botón. Pero ahora pasemos a buscar otro efecto en este retoque de color clásico. Así que nos vamos a efectos, en efectos de vídeo, obsoleto, equilibrio de color. Fijaos si es clásico que está hasta obsoleto, pero vayamos a probarlo. Lo añadimos debajo de niveles. El equilibrio de color RGB nos permite tocar entre 0 y 100 los parámetros de rojo, verde y azul. Si os fijáis, cada vez que lo modificamos, en ámbitos de Lumetri se modifica esta imagen y podemos intentar igualarlo en base a esto, ¿no? Vale, pues pongamos que entre 95 y 100 está bien las altas luces de los rojos, podemos poner también los verdes y el azul que se quede por aquí. Pero a mí me interesa quizá que sea más azulado este metraje. Vamos a darle un bus de azul, Luego de podemos bajar un pelín el verde a 95 y el rojo, mira, a 90. No, demasiado, 95 también. Entonces el equilibrio de color nos ha quedado más azulado, que a mí me gusta más, porque tenemos esta pantalla que nos indica que aquí hay una fuente de luz azul. Pues ahora que tenemos niveles y el equilibrio de color como nos gusta, vamos a efectos una vez más y busquemos el último efecto, que también está en obsoleto, que se llama equilibrio de color HLS, que significa Hue, Light and Saturation, o sea, tono, luminosidad y saturación. Aquí podríamos modificar el tono de la imagen, en realidad esto es una fricada, mira aquí tenemos a Noé siendo de color verde con un maquillaje bastante interesante de sombra de ojos, pero no es lo que nos interesa de aquí, igual que la luminosidad subirla, aquí no tiene mucho sentido. Lo que sí que nos interesa es la saturación, porque nosotros quizá al haber modificado los niveles y los equilibrios, hemos visto que se nos ha saturado demasiado la imagen o al revés, se nos ha saturado demasiado poco y le queremos dar un punto. Por ejemplo, a mí sí me gusta darle más colorcito. En este caso yo no lo subiría más de 15, ¿vale? Y vemos que en general ha subido todo el color. Han ganado bastante más vibración. Ir con cuidado porque si subís demasiado el color, pasará que se degradará la calidad del mismo. Pero una manera de solucionar esto es precisamente el orden de los factores, porque sí que altera el producto. Pensemos un poco. Vemos que al aplicar la corrección de color antes de los niveles, el brillo de la pantalla no tiene tanta presencia, quizás es mejor. Y si eso también lo hacemos con la saturación al principio, vemos que la saturación existe, pero ya no es tan extrema como antes. Por lo tanto, quizá yo ahora pueda subir más la saturación y se destruirá menos el metraje. 25 ahora es posible. De hecho, niveles se recomienda que siempre esté al final de todo. Se empieza editando niveles con el color base porque así ves dónde está tu metraje. Pero una vez aplicados, colocarlos como un último efecto a aplicar es buena idea, ya que es el más destructivo de todos y los demás pasarán antes el filtro. Si queremos ver un antes y un después de los efectos, pero todos a la vez y no uno por uno, lo que podemos hacer es apretar la tecla Alt a la vez que hacemos clic en cualquiera de los efectos y desaparecerán todos a la vez, incluso los de movimiento y opacidad. Pero imaginaos que este plano tenga una escala distinta, como es el caso, y no queremos perder el efecto de escala. ¿Cómo podemos quitar solo los efectos aplicados y no los predefinidos? Pues nos vamos a la pestaña de programa y en el más donde podíamos añadir todos estos botones aquí abajo, añadiremos este que se llama FX, que es silencio FX global. Lo añadimos, aceptamos y cuando apretemos este efecto desactivará los efectos añadidos, no los de movimiento o los de opacidad, simplemente los que hayamos añadido de color. Así podemos ver cómo era originalmente el clip y cómo lo hemos dejado nosotros. Existen muchos más efectos de retoque de color, algunos más sencillos como brillo y contraste, o más avanzados como corrección de color tridireccional. Pero a pesar de reunir varios controladores unificados en un solo efecto, como los que hemos visto hasta ahora que eran individuales, hasta este se ha quedado obsoleto. ¿Y por qué todos estos efectos de retoque de color se consideran obsoletos? Pues porque Premiere desde hace unos años incorporó el que hasta la fecha ha sido el retocador más completo y versátil que ha tenido nunca. Nunca. Retoque de color en Lumetri. Y para ver cómo funciona vamos a quitar todos los efectos que hemos creado. Vamos a devolver la pestaña de ámbitos de Lumetri aquí junto a controles de efectos que podamos seleccionar el uno o el otro. Y ya veis que tenemos control de Lumetri en la zona de proyecto, tal como lo definimos en nuestro espacio de trabajo. Pues ya veis que Lumetri tiene su propia ventana de control al margen de los control de efectos básicos. Y además es una ventana con muchísimos, muchísimos controles y que además son muy intuitivos. Pero precisamente por esto nos gusta tenerlo en esta parte, porque al tratarse de un efecto que tiene sus propios controles muy extendidos, como veréis, y poder tener ámbitos de Lumetri al lado a la vez, nos permite retocar Lumetri mientras vemos cómo afecta el color en el montaje. 
De todos modos, a la que modifiquéis algún parámetro de Lumetri, si os vais a control de efectos, se os habrá añadido automáticamente. También lo podríais controlar desde aquí, pero es mucho menos intuitivo. La gran ventaja de Lumetri es que incorpora un montón de herramientas de retoque de color y ahora vamos a repasar para qué sirve cada una de ellas. En corrección básica tenemos un selector de luz de entrada. Básicamente esto indica tipos de negativos posibles de algunas cámaras bastante determinadas. Aquí nosotros normalmente lo dejamos en ninguno, ya que no trabajamos con ninguna de estas cámaras que tienen un perfil propio. Este selector de pipeta nos permitiría escoger qué es lo que creemos que es blanco en nuestra escena. A su vez, nosotros podemos controlar aquí la tinción y la temperatura de color. Y después tenemos los controles de exposición, contraste, resaltado, sombras, blancos y negros. Todos estos puntos son modificables. Hay que ir con cuidado porque esta exposición puede ser muy forzada, pero sí que es verdad que es más acurada que hacerla con las antiguas que tenía Premiere. Contraste siempre va bien darle un punto de contraste a nuestra imagen y aquí no hemos de sufrir porque realmente es muy fina y se puede subir bastante. Y los resaltados nos permite subir los brillos o bajarlos. Fijaos lo que pasa en el televisor. Si lo subo, desaparecen las letras. Si lo bajo, reaparecen. Esta opción de resaltado, que baja las altas luces, nos permite recuperar un poco esas zonas sobreexpuestas. Y las sombras hacen todo lo contrario. Los negros más pegado a negros o menos pegado a negros. También nos permite recuperar esas zonas demasiado oscuras de las imágenes. Lo que nunca recomendamos tocar es blancos y negros, ya que realmente solo utilizan el umbral de blanco y de negro básico. Y aquí tenemos un control de saturación que podríamos subir ya directamente desde aquí, pero normalmente no lo tocamos desde aquí porque en el apartado siguiente hay uno que es un poquito mejor. Este apartado es creativo en el que otra vez tenemos tipos de loop y vemos que hay un montón que nos permite elegir, por ejemplo, Blue Day for Night. Y le añade un filtro de color, como pueden ser los filtros de Instagram, para que la imagen ya tenga un tono pues como nos pueda parecer más interesante. También podemos ver cómo quedarán estos efectos de look sin tener que seleccionarlos, sino en esta miniatura de aquí. Vamos apretando las flechas y nos va mostrando los distintos looks. No los aplica el montaje, es simplemente una previsualización. También podemos marcar la intensidad con la que queremos que se aplique este look si lo aplicamos. Pero lo interesante está en este apartado de ajustes de aquí. Primero tenemos la película descolorida, que nos permite hacer como un lavado de imagen. También es un tipo de filtro que se utilizaba bastante antiguamente en Instagram, ahora está un poco pasado de moda. El interesantísimo, pero de verdad interesantísimo, enfocar, que nosotros utilizamos mucho cuando tenemos un plano ampliado y queremos que recupere un poco de definición. La verdad es que se le puede dar bastante sin miedo. Y luego lo que os comentábamos de utilizar la saturación aquí en vez de la corrección básica es porque aquí tenemos la saturación dividida en dos maneras. En intensidad, que eso lo que hará es la vibración que hay entre colores. No es tanto una saturación como la vibración y separación de los colores. Y la saturación, que aquí sí, por ejemplo, ya veis que podemos modificar y no destruye de una forma tan parecida como lo hacía en controles básicos. Estas ruedas de matiz de sombra y matiz de iluminación son modificables. Es para darle un punto a las altas luces o a las sombras. La verdad, nosotros no acostumbramos a utilizarlas y que sepáis que todo parámetro en Lumetri, si hacéis doble clic en él, recupera su posición original. Pasamos ya a curvas, que es el equivalente a los niveles que tiene Lumetri. Se puede hacer en general, donde podemos tocar los negros más pegados o menos, o las altas luces y también lo podemos hacer por canales individuales en el caso de los rojos queremos que sea más o menos verdes o azules lo más interesante que tiene esta manera de tocar niveles es que el lumetri nos permite añadir puntos intermedios en becier o sea en curvas orgánicas que nos permite pues ser quizá más exactos con lo que queremos subir o bajar en nuestra onda. Y aquí abajo en curvas tenemos otro tipo de curvas que son de matiz y saturación, donde podemos modificar el tono y la saturación dependiendo del tipo de tono. O podríamos también el tono a tono o tono a iluminancia. Hay muchas más opciones. En coincidencia y ruedas de color podemos ver una lista de comparación, por ejemplo, de lo que vamos a conseguir o no. Pero básicamente esto es una manera de retocar las sombras, medios tonos y resaltados de una forma quizá más visual, en la que podemos seleccionar que los medios tonos se tiendan más a azul mientras que queremos que la, las sombras vayan más a rojo y se va probando aquí podemos controlar la intensidad y la altura de todo ello pero nosotros no acostumbramos a utilizar estos controles para hacer ningún tipo de retoque de color en cambio si hacemos uso extenso del hsl secundario y ahora veréis por qué con él podemos hacer una selección si os fijáis aquí tenemos la pipeta de un color determinado por ejemplo queremos seleccionar la piel de Noé, porque al subir la saturación nos hemos dado cuenta de que quizás es demasiado naranja. Pues seleccionar un rango en base al tono, saturación e intensidad, que podemos también ampliar o 
hacer más calado, ¿eh? si apretamos color grises para verlo en directo o no, todo lo que vemos seleccionado aquí es una máscara de selección de color. No se está aplicando al efecto, es solo una máscara. Con este selector podemos marcar un tipo de color, hacer una selección de color, una máscara de color, y luego modificar pues, su saturación, enfoque, contraste e incluso temperatura, de manera que recuperamos o cambiamos ese color a gusto. Y por último tenemos viñeta, en la que nos permite hacer ese típico reborde oscurecido o clareado. También podemos modificar el punto medio, si lo queremos más grande o más pequeño, la redondez de esta máscara, y el calado que queremos que tenga esta máscara. Con todos estos parámetros ya veis que por qué consideramos a Lumetri la mejor opción para retocar color, ya que lo engloba todo en un solo efecto y además los controles son mucho más finos. En nuestro caso empezamos casi siempre por curvas y así intentamos conseguir estirar todo este gráfico. En general nuestras altas luces se sitúen entre el 90 y el 100. Vemos que el azul está un pelín por encima, pues lo podríamos bajar para igualarlo con los, el resto de colores. Vemos que nuestras medias luces queremos que estén entre 70 y 30, por lo tanto, el azul estaría casi correcto, de hecho, podríamos subir sus medias luces un pelín. El verde lo recuperamos para que se iguale con el azul que hemos modificado y el rojo, en cambio, lo bajaremos. Y con los negros sucede que queremos que estén entre 10, pero nunca querremos que toquen totalmente el cero. Si ahora os fijáis, gráficamente esto está bastante parecido, pero en cambio la imagen está azulada. Y eso es porque los colores también tienen otros tipos de modificadores que deberíamos tocar por aquí. Una vez hemos conseguido estirar estos niveles mediante curvas, nos vamos a corrección básica y con el selector de temperatura decidimos si queremos una temperatura más fría o más cálida en nuestro metraje. También modificamos seguramente un punto de exposición para darle un puntito de brillo a todo. Subimos el contraste. Bajamos quizá los resaltados para que no brille en, en exceso todo lo que hemos subido y ya no tocamos nada más porque entonces nos vamos a creativo y en creativo tocaremos la intensidad para que todos los colores vibren más. En este caso vamos a subirlo a 50 y la saturación también la vamos a subir a 110 y ahora hemos conseguido que la imagen haga pop. Si queréis ver cómo queda el efecto podemos usar el botón de silencio global de efectos y vemos que hemos conseguido una imagen con colores más vibrantes, más interesantes, pero quizá en la cara de Noé está anaranjada. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues con el último paso que usamos nosotros, que es HSL secundario, con ese selector de color, y buscamos el color naranja que no nos gusta de cara de Noé. Podemos hacer esto, apretando color gris para ver la máscara que estamos creando, cuáles son sus límites, ampliando tanto el tono como la saturación de ese tono y la amplitud y también la intensidad y cuando vemos que estamos abarcando toda la zona que nos gustaría rebajar de saturación desenfocamos esta máscara para que no se note dónde ha habido cortes y entonces nos vamos a saturación y la bajamos por ejemplo al 90% de lo que está o quizá un poco más 85 una manera de comprobarlo rápidamente es bajarlo muy fuertemente o subirlo muy fuertemente para ver cómo es el efecto en extremo Vemos que sí que es la zona que queremos quitarle saturación, no nos queremos pasar para que tampoco pierda vida su cara. Por ejemplo, 85 nos parece bien. Si activamos y desactivamos esta parte de HSL secundario, podemos ver cómo cambia. Vemos que no hemos perdido la vibración de colores, pero hemos quitado esa parte naranja de la cara de Noé que no nos convencía. Pero acabemos de hablar de Lumetri en un segundo, porque debemos decir que se puede aplicar más de un Lumetri en un mismo clip, y en uno podemos hacer, por ejemplo, el retoque de color, y en otro solo los enfoques. Y lo mismo que el resto de efectos, dependiendo de su colocación, va a afectar de una manera u otra al metraje. Consideraciones finales. Retocar el color es un arte por sí mismo. Y si bien no hay normas escritas en cuanto a gustos y estilos, sí que podríamos decir que hay algunas en cuanto a destruir el material por pasarse de largo al retoque. Hay algunos tipos de formatos de archivo, en especial los RAW de ciertas cámaras de alto rango, que permiten jugar más con ese metraje, forzar más la imagen. Pero por lo general es mejor un retoque sutil y poco intervencionista, por eso recomendamos e insistimos en que el material de base debe ser bueno. Obviamente existen muchos plugins que pueden descargarse e instalarse en Premiere para hacer muchos más efectos, e incluso se puede enviar el metraje a After Effects, el programa de composición avanzada 
avanzada de Adobe y hacer los retoques allí. De todos modos, a nivel de eficiencia y sencillez, Premiere nos ofrece muchos efectos que la verdad van a ser más que suficientes para la mayoría de efectos que necesitemos hacer. Eso sí, cuanto más efectos se empleen, más va a sudar nuestro ordenador ya que Premiere va a requerir muchos más recursos para funcionar eficientemente. Por eso recomendamos siempre hacer la edición antes, con todos sus cortes, transiciones, sonidos, incluso grafismos y títulos. Ya que una vez empecemos a aplicar efectos puede que la reproducción en tiempo real se vea afectada. Si seguimos estas directrices tendremos un proyecto ordenado, eficiente y fácil de usar. A diferencia de los efectos de vídeo, los de audio no requieren tanta potencia de nuestra máquina, lo que significa que podríamos abordar el audio en cualquier momento de nuestra edición. Pero seguimos recomendando hacerlo al final de la edición, ya que aquí quedará más claro qué es lo que necesita el proyecto. Se suele decir que el sonido es el 50% de un vídeo, pero nosotros en SEOSB pensamos que es un poquito más, puesto que tener una imagen brutal pero un sonido que suene de pena va a estropear tu vídeo. Así que hoy veremos cómo editar nuestro sonido y cómo mejorarlo de cara al export final. En la clase de hoy, medidor de audio, volumen y panoramización, tipos de efectos de sonido, aplicar y modificar efectos de sonido, reductor de ruido, ecualización, compresor de sonido y consideraciones finales. Medidor de audio. Nuestro principal aliado a la hora de editar sonido será el medidor de audio. Nos indicará el nivel que alcanza un sonido en cuanto a volumen. En nuestro diseño de espacio de trabajo lo tenemos colocado aquí abajo a la derecha. Y lo tenemos bastante minimizado, de hecho si lo hacemos más ancho veremos lo que realmente queremos contaros que son estos numeritos de aquí. Se tratan de dB, o sea decibelios que es como se mide el volumen, y van desde menos 96 a 0. Cada vez que reproduzcamos un sonido en Premiere, estos niveles se van a ver afectados. ¿Veis? Una leyenda de color que va de verde, amarillo y aquí no llegamos a tener rojo. Estos colores nos indican lo cerca o no que estamos del límite. El verde significa que son sonidos que están entre inaudibles o seguros. Amarillo representa la zona de riesgo y rojo indica sonidos saturados. De hecho, en la parte superior, como os fijáis, hay estos pilotos. Cuando llega rojo se quedan marcados y se van a quedar marcados hasta que nosotros los volvamos a clicar. Esto es un chivato que nos indica eso, que durante la reproducción ha habido un momento de pico. Lo ideal en el sonido es que el rango esté entre esos verdes y casi tocando amarillo. Queremos que nuestros sonidos en primer término estén entre menos 12 y menos 3, que es la zona entre final de verde y amarillo. Nuestro los sonidos de fondo se sitúen de 24 a menos 48, donde ya empezamos a encontrar zonas inaudibles. Pero sobre todo no queremos nada por encima de menos 3 o 0. Un sonido que llega a ese nivel se considera quemado o reventado, lo que significa que distorsiona. La verdad es que es muy molesto al oído. No pasa nada si un instante llegamos a rojo, pero tenerlo constantemente o que suceda demasiado a menudo va a distraer. Así que lo dicho, queremos que nuestro sonido esté entre menos 3 dB y menos 36, por aquí es el rango que nos interesa. Y para conseguirlo tendremos que editar el volumen de nuestro sonido. Volumen y panoramización. Lo primero que se puede manipular, como decimos, es el volumen de una pista de audio. Para hacerlo tenemos varios métodos con sus ventajas e inconvenientes. La manera más sencilla y básica es seleccionar el clip que queremos modificar y en control de efectos veremos los parámetros básicos que ya nos deja modificar. Tenemos volumen, volumen de canal y panoramizador. Dependiendo del tipo de sonido puede que tengamos más o menos cosas aquí. En cualquier caso vayamos a ver el primero de ellos que es volumen y lo desplegamos. Aquí controlamos el volumen general de este clip. Vemos que por defecto vienen ya marcados los relojes de crear keyframes y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de modificar el volumen ya que muchas veces lo que queremos es subirlo entero y lo mejor es desactivarlos antes de nada. En cambio, si quisiéramos hacer una animación como un fundido de sonido de más flojo a más fuerte o al revés, mantendríamos apretado este y se nos crearían keyframes automáticamente al modificar los valores. Pero no nos avancemos y veamos la primera opción que es derivar, que básicamente es un controlador que activa o desactiva la modificación que hayamos hecho. Va muy bien para crear keyframes cuando queramos dejar de aplicar ese efecto. Y después tenemos nivel, que es donde realmente controlamos el volumen. Podríamos hacerlo desde los numeritos arrastrando hacia adelante o hacia detrás o escribiendo el volumen que queremos y desplegando esto, en la que vemos una línea desde infinito al valor máximo que asignamos en la configuración de Premiere. En mi caso es 15 porque yo le definí así en preferencias de programa audio. Y como siempre, ya lo hemos dicho, podemos crear keyframes 
en el punto que nos interese y tendremos una transición entre valores. Por ejemplo, aquí estaríamos subiendo el volumen. Recordad también que siempre podéis hacer más grande la capa de sonido, hacer clic derecho en efectos y seleccionar que queréis controlar el nivel de volumen. Y entonces con esta línea podréis subir o bajar el volumen y si mantenéis la tecla control podréis crear esos keyframes y desplazarlos. Después tenemos volumen de canal, que si lo abrimos vemos que nos permite hacer lo mismo pero eligiendo uno de los dos lados en este caso del canal estéreo, sea el izquierdo o el derecho, funciona exactamente igual. Está muy bien porque nos permite crear panoramizaciones de forma manual. Si marcamos por ejemplo que el canal izquierdo esté más flojo al principio y más fuerte al final y el derecho al revés, tendremos un efecto de cruce de sonido, como ese coche que pasa por delante de cámara. Pero es que también tenemos panoramizador en este caso que es lo mismo pero simplificado. No tendremos tanto control ya que simplemente desvía los dos canales hacia un lado o hacia el otro, pero nos permite hacer el efecto de forma mucho más sencilla y ya sabéis que estos efectos también los podéis encontrar haciendo grande la pista de audio botón derecho en la icono de efectos y eligiendo el parámetro que queremos modificar se nos mostrará la línea en el clip que podemos modificar y apretando control creando keyframes que podemos también modificar pero este método tiene un gran inconveniente y es que le aplicamos el efecto de volumen a todo el clip en general un clip que puede tener distintas intensidades de volumen y entonces deberíamos ir manualmente a buscar cada punto en el que se grita demasiado o se susurra demasiado y con los keyframes subir y bajar el volumen acorde. Por eso recomendamos el método de ganancia de audio con el que conseguiremos nivelar los volúmenes en general. Para ello haremos clic derecho en el clip que queremos modificar y buscaremos ganancia de audio. También podemos acceder directamente a ello seleccionando el clip y simplemente usando el shortcut G. Se nos abrirá el controlador de ganancia de audio en el que vemos la siguiente información. Empecemos por abajo de todo. Tenemos la amplitud de pico. Esto es Premiere que ha analizado este clip de sonido y nos dice que el pico, el momento más alto en decibelios, es menos 5,9 con lo que este clip nunca llega a picar. Con esta información sabemos a lo que nos enfrentamos, si debemos subir mucho el volumen o al revés, si debemos bajarlo. Pero luego están las cuatro maneras de modificar la ganancia. Definir ganancia nos permite poner un valor que va a ser fijo. Por ejemplo, si yo ahora pusiera 12, lo que está haciendo es aplicar 12 decibelios a todo este clip. Básicamente no tiene mucha diferencia que hacerlo con volumen aquí en los controladores básicos. En cambio, ajustar ganancia es un pelín más interesante porque nos permite adjudicar un valor que se va a aplicar en proporción a todas las partes. Por ejemplo, si tenemos un volumen que está a menos 12, pero después está a menos 6 y aquí le ponemos un 3, lo que va a hacer es subir menos 12 a 9 y el 3 a 0. Pero hay que ir con cuidado porque aquí no va a impedir que sobrepase el límite si es que ese volumen ya está cerca de él. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, normalizar pico máximo, en el que analizando el pico máximo, en este caso es menos 5,9, nosotros le diremos a qué volumen queremos que llegue este pico máximo. Para ver mejor lo que sucede, he expandido en la visualización de la pista de audio y voy a añadirle aquí 3. Y al aceptar, vemos que la, el pico máximo llega a menos 3. El resto de la onda ha subido en proporción. Y después tenemos normalizar todos los picos, que es la opción que más usamos en Se os ve. Con esto, analiza el clip y normaliza todos los picos. Intenta nivelar subir de forma proporcional todos los picos de un sonido y además si seleccionamos distintas pistas lo hace entre ellas pues con la ganancia podemos modificar el volumen general de una pista de una forma más controlada por ejemplo yo quiero que esto suba 3 decibelios por lo tanto le digo márcame a menos 3 no quiero que pique más allá aceptamos y veis cómo ha subido en proporción todos los picos pero en realidad no hemos hecho ningún efecto de sonido solo le hemos añadido un poco de potencia así que vayamos a ver algunos de los efectos que realmente van a cambiar el sonido Tipos de efectos de sonido Del mismo modo que con los efectos de vídeo, en los efectos de audio también tenemos familias. Vamos a la pestaña de efectos, abrimos efectos de audio y vemos los distintos tipos de familias. No hay tantos como en vídeo, pero hay bastantes. Vamos a ver los más interesantes. Por ejemplo, en amplitud y compresión tenemos los efectos de compresión de masterización avanzada. De hecho, más adelante os hablaremos de uno de ellos, que es el compresor multibanda. También tenemos el DSR, que va muy bien para eliminar los seseos que podemos hacer durante la grabación de sonido. O el limitador forzado, que marca un límite a los volúmenes en general cuando ya tenemos la masterización hecha. En filtro y ecualización veremos precisamente eso, los ecualizadores. Hay de muchos tipos, de 10 bandas, de 20, de 30. También tenemos algunos de frecuencias sencillas como graves, pase alto, pase bajo. Pero aquí el que vamos a ver, y lo veremos luego, es el de ecualizador paramétrico. En reducción de ruido y de restauración tenemos efectos que nos permiten limpiar nuestro audio y esto es bastante interesante. Tenemos un cancelar reverberación que cada vez funciona mejor en Premiere, pero sobre todo tenemos eliminar ruido. 
que también vamos a ver después. En reverberación, pues os podéis imaginar, tenemos efectos de eco, de reverberación, con los que conseguimos efectos bastante interesantes también en nuestro audio. Y para terminar, en especial tenemos efectos más avanzados, como por ejemplo mastering o suite de guitarra, con la que podemos hacer distorsiones totales de voz. Ya os decimos, investigar todos los efectos que queráis por aquí, porque podéis conseguir cosas bastante curiosas. También recordar que podéis buscar cualquier efecto escribiendo en esta parte de aquí, como por ejemplo eco, y encontramos que tenemos retardo, retardo analógico dentro de la familia de eco. Si ponéis la palabra específica como puede ser mastering, os aparecerá directamente lo que estáis buscando. E igual que con los efectos de vídeo, pueden ser arrastrados a una carpeta personalizada y se copiarán allí y los tendréis siempre a mano. Aplicar y modificar efectos. Aplicar efectos de sonido es exactamente que aplicar efectos de vídeo. Simplemente arrastramos el efecto que queremos, podemos hacerlo directamente aquí en control de efectos o encima del clip. Y se nos añadirá debajo de volumen y control de volumen de canal, nunca por encima. Los efectos empiezan a partir de aquí. Se pueden modificar sus parámetros a través de keyframes con este icono y cambiando los valores. Y también nos aparecerá si hacemos botón derecho en efecto en el audio. Añadido aquí, escogeremos cuál de los parámetros queremos modificar y en eso se convertirá la línea a modificar en el clip. Pero lo que sí que es distinto en los efectos de audio respecto a los de vídeo es que los parámetros son muy extensos. Por eso todos incluyen este botón de editar en el que se abrirá un menú propio. Cada efecto de sonido tiene sus controles propios. Este menú es propio para cada efecto y vamos a empezar por uno de los más sencillos pero más básicos para empezar a encarar nuestra masterización de sonido. Reductor de ruido. El primer efecto que va a ser práctico para nuestra masterización es el reductor de ruido. Como su nombre indica, nos sirve para reducir el ruido de fondo que pueda haber en una grabación, como por ejemplo el run run de los coches o un ventilador de aire acondicionado sonando de fondo. Debemos tener en cuenta que no va a hacer milagros. Y que además es un efecto bastante intrusivo y puede llegar a ser muy destructivo y hacer que el sonido suene muy mal. Pero si partimos de una grabación en que el sonido principal, la voz, está bastante por encima de ese ruido, podremos conseguir limpiarlo. Lo encontraremos en efectos de audio, reducción de ruido y restauración y se llama eliminar ruido. Lo arrastramos y lo colocamos en nuestro clip. Podríamos desplegar aquí y ver sus parámetros pero no nos dicen demasiado así que mejor lo hagamos desde el botón editar y se abre su menú. Aquí podemos activar o desactivar el efecto que como veis al marcarlo se activa la casilla de derivar que antes os hemos contado que es para activar o desactivar un efecto. Al lado tenemos ajustes preestablecidos que al desplegarlos vemos que nos da dos opciones que es reducción de ruido fuerte o ligero. La verdad es que en este caso las predeterminadas funcionan bastante bien. Normalmente ruido ligero funciona mejor que la fuerte en la que es más agresiva. Pero en cualquier caso podríamos llegar a marcar nuestra propia modificación. ¿Cómo? Pues primero de todo decidiendo el procesado de enfoque. ¿Cómo queremos que funcione? ¿Con énfasis en todas las frecuencias? o que lo haga en las frecuencias inferiores, las graves, en las medias donde se encuentra la voz, o al revés, las bajas y las altas, como descartando la voz, o en cambio, frecuencias más altas. Esto nos marca, por ejemplo, un sonido grave de fondo, como pueden ser el motor de un coche de fondo, o al contrario, el aire acondicionado acostumbra a ser más agudo, sería marcar una de estas, la marcaríamos y podríamos decidir la cantidad de efecto que queremos aplicarle, o sea, que sea menos agresivo, 0%, o muy agresivo, 100%. Recomendamos que probéis, pero básicamente no hay que pasarse, porque ya lo hemos dicho, es muy destructivo. Cuando reproduzcamos nuestro sonido veremos una onda y una onda de cancelación. Y de hecho, ahora que hemos visto esto, vamos a hacer una cosa que recomendamos. Dado que muchas veces trabajamos con clips cortitos, lo mejor que podemos hacer cuando vayamos a editarlos a nivel de sonido es marcar un in y un out de ese clip. Y además, si puede ser, marcar esa pista como solo o ese clip como solo para que entonces solo se oiga eso. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Darle al botón de reproducir en bucle que ya configuramos y al darle play, este sonido se va a reproducir en bucle constantemente y solo se va a oír ese sonido, con lo que podemos ver las diferencias. La verdad es que esta grabación fue muy limpia, pero podemos aplicarle un reductor de ruido ligero, bastante agresivo, por ejemplo 75%, y a partir de ahora, podríamos incluso tocar la ganancia para darle un bus de, de, de sonido. Todo va a cambiar. A partir de Como ahora, veis, llega a picar, con lo que no es buena idea subirlo. A partir de ahora, o podríamos incluso marcar el solo ruido de salida, de manera que oiríamos lo que está descartando Premiere al aplicar este filtro. Lo voy a forzar para que lo oigáis. La verdad es que es casi inaudible, porque ya os decimos que esta grabación fue bastante limpia ya en origen, pero lo notaréis muchas veces cuando apliquéis solo ruido de salida lo que está afectando esa destrucción. 
lo vamos a repetir una vez más, mucho cuidado con los reductores de ruido porque en realidad es un descarte de frecuencias y muchas veces puede que estemos eliminando frecuencias que en realidad nos interesa conservar. Y hablando de frecuencias, vayamos a ver el próximo efecto que va a ser básico para masterizar. Ecualización. Con un ecualizador básicamente seleccionamos la ganancia concreta de ciertas frecuencias. Tenemos unos controles por frecuencias. Si vamos a efectos de audio y filtros y ecualización veremos que hay muchos, ya lo hemos visto antes, y que a nosotros en realidad nos interesa el paramétrico. Pero veamos un momento cómo funcionan los de 10 bandas o el de 20 bandas o el de 30 bandas. Si abrimos el de 10 bandas vemos que tenemos 10 columnas con unas frecuencias predeterminadas. Si abriéramos el de 20 bandas serían 20 columnas con más frecuencias separadas y el de 30, obviamente 30. Pero esto no es muy visual, por eso nosotros recomendamos usar el ecualizador paramétrico. Y no el simple, no, el paramétrico normal. ¿Por qué? Ya veréis que cuando reproduzcamos nuestro clip se mostrará visualmente la onda aquí. Y esto es ahora, muy práctico a la hora de retocar sonido. De... Del mismo modo que hemos visto antes, tenemos el omitir efecto o no y ajustes preestablecidos, que la verdad... Alguno puede que os sirva, pero la gracia de esto es que es modificable de una forma muy sencilla. Para empezar tenemos la ganancia de entrada, que nosotros nos recomendamos tocar, ya hemos visto cómo tocar ganancia antes, así que lo dejaremos en cero. Esto subiría el volumen de toda la modificación que hagamos aquí. Luego tenemos un gráfico, como el que veis está la onda, y una serie de puntos que además corresponden con estas letras de aquí, L, 1, 2, 3, 4, 5 y A. Pues estos puntos nos indican la frecuencia seleccionada y de hecho son desplazables en la horizontal y entonces cambiamos la frecuencia y en la vertical, en la que cambiamos su ganancia. Frecuencia que también podemos definir por cada uno de estos puntos aquí, es marcada en hercios. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la L marcada a 40 hercios, pero si lo desplazáramos lo podríamos poner en 30 o cerca. Lo mismo con todos los demás, podemos desplazar las frecuencias a donde nos interese. Y esa ganancia o ese arrastrar arriba y abajo también lo podemos controlar con esto de aquí, con esta columna, que es la de decibelios por columna. Por ejemplo, ahora podríamos bajar los más graves más dB, por ejemplo, 10 menos 10 dB. Podríamos subir la frecuencia central y también los agudos bajarlos pues también a menos 10 casi. Y luego está el factor Q o anchura. ¿Qué es esta fila de aquí? ¿Qué significa el factor Q o anchura? Básicamente el conito este que veis aquí. Este conito significa lo preciso o ancho que será la afectación de nuestro modificador de frecuencia. Por lo general, si queremos que sea suave, queremos que sea ancho. Pero en cambio, si estamos intentando eliminar una frecuencia muy concreta, por ejemplo, buscamos que esta frecuencia en hercios la queremos eliminar, pues podríamos bajarlo al máximo y hacer el factor Q más estrecho posible. Y eso es una manera también de eliminar ruidos. Si tenemos identificado un pitido que va a una frecuencia concreta, podemos hacerlo así. Y por último tenemos en la parte de banda, como hemos visto, la representación de estos puntos que podemos activarlos o desactivarlos. Pero es que además se incluye el HP y el RB, que esto significa cortar desde el principio o cortar desde el final. O sea, eliminar los puntos de entrada, que podemos cambiar su entrada desde aquí e incluso su altura máxima desde aquí. Y por último, la parte de configuración de constante, que lo podemos definir en Q o en ancho, nos cambiará el método de visualización de los parámetros que teníamos antes. ¿no? Si ponemos Q, nos lo mostrará con el factor Q, que es un tanto por ciento, y el ancho nos mostrará en hercios, cuántos hercios de ancho va a coger. También tenemos el selector de ultrasilencioso, que refina un poquito más, aunque requiere más procesamiento de la máquina. Y el rango, básicamente, es la visual en la que veremos del gráfico. Ahora está configurado a 30 dB y tenemos un rango de 30 dB de 15 a menos 15. Si marcáramos 96, lo haría más ancho y podríamos llegar más abajo en nuestras modificaciones. Esto nos sirve por si queremos bajar mucho y el de 30 dB por si queremos hacerlo de forma mucho más refinada. A la hora de ecualizar, por ejemplo, voz humana, debemos tener en cuenta que la mayoría de voces se encuentran entre los 100 Hz y los 1000 Hz, o sea, en esta zona de aquí. Así que podríamos configurar nuestros puntos de entrada y de salida más o menos equivalentes por aquí y entonces modificar lo que nos interese que la voz de Noé la queremos más grave pues subiríamos más la parte final que la queremos en realidad más aguda podríamos tocarla desde aquí con este tipo de ecualización conseguimos eso darle un tono más agudo o más grave a una voz e incluso eliminarle esos tonos de graves que nos molestan o los agudos que se nos hacen demasiado estridentes obviamente jugando con todas estas frecuencias podemos conseguir efectos interesantes como por ejemplo el de teléfono el que básicamente suena enlatado porque le quitamos casi todos los graves a la voz. O el efecto subacuático que es todo lo contrario, quitamos los agudos y subimos los graves. Y ya lo hemos dicho antes, jugando con el factor Q podemos llegar a eliminar frecuencias concretas, con lo que en realidad también tenemos un tipo de eliminador de ruido en este efecto. Así que el ecualizador es un efecto básico para poder controlar nuestro sonido y darle efectos. 
pero es bastante complicado de dominar. Lo mejor, y lo decimos una vez más, es intentar tener ya un sonido bien grabado de origen, en el que hayáis usado un micro suficientemente bueno y a ser posible uno adecuado para lo que estéis grabando. Hay micrófonos que son más adecuados para voz y otros que son más adecuados para instrumentos, por ejemplo. La verdad es que con la ecualización se puede llegar a recuperar bastante el sonido, pero como hemos dicho con el reductor de ruido, no se pueden hacer milagros. Pero avancemos al último efecto que vamos a ver hoy para conseguir masterizar sonido que, a pesar de que es un poquito más complicado, creemos que es el más completo de todos. Compresor de sonido. Primero, ¿qué significa compresión en sonido? Pues compresión significa justamente lo contrario de lo que os pueda parecer. O no. Nos explicamos. Es que podríamos entender que compresor o comprimir un sonido significa empequeñecerlo, como bajar sus volúmenes, limitarlos. Y no estaríamos diciendo ninguna mentira tampoco. Lo que pasa es que en realidad comprimir un audio, usar un compresor, significa meter un audio dentro de un rango determinado, sea ancho o sea estrecho. De hecho, el término correcto debería ser compresor expansor, ya que dependiendo del tipo de sonido que vayamos a modificar, puede que hagamos eso, expandirlo o comprimirlo, o incluso ambas cosas a la vez. Menudo lío, ¿verdad? Ya os lo hemos avisado, pero es importante. Un compresor se usa precisamente para eso, para procesar un sonido con mucha dinámica. O sea, que a veces sea muy fuerte o a veces sea muy bajo, e intentar mantener todos los volúmenes dentro de un rango deseado. Como ya hemos dicho, por un lado expandirá esos volúmenes que estén bajos y esas frecuencias que se encuentren limitadas, y por otro comprimirá esas que sean excesivas. De hecho, se suele utilizar al final de todo el proceso de masterización para eso, para mezclar todos los volúmenes y sonidos y efectos, como la ecualización, eco, etcétera y que estén dentro del mismo rango. Pues aclarado todo esto, hablemos del compresor multibanda, que es un efecto que incluye todo esto lo que hemos hablado a la vez. Lo encontraremos en efectos de audio, amplitud y compresión y compresor multibanda, apliquémoslo. Lo mismo, podríamos ver sus parámetros individuales, pero son un mogollón, así que mejor démosle al botón de editar y que se abra el menú contextual. La verdad es que es un efecto muy completo, aunque tiene sus limitaciones. Por ejemplo, aquí solo podemos definir cuatro tipos de frecuencia a modificar. Y podemos tocar también la ganancia general una vez hayamos aplicado el efecto. Y lo más interesante, tiene un limitador, cosa que nos marcará un techo de volumen máximo para evitar que pique el sonido. Vamos, en definitiva, esto es un ecualizador, un compresor y además un limitador por el precio de uno solo. Quizá es verdad que no sea tan fino ecualizar con él ya que solo tenemos cuatro bandas, pero ostras, la verdad es que nos va a servir para la mayoría de casos. Pues veamos cómo modificar, por ejemplo, sus frecuencias. Si veamos el gráfico mientras se reproduce, nosotros podemos controlar estas barras de aquí, horizontales, que nos marca el bloque que va a definir este bloque de aquí. Después está el segundo, que sería este bloque de aquí, tercero, tercero y último, último. Bajos, medio bajos, medio altos y altos. Pues con esta barra podemos decidir dónde queremos que empiece y termine cada rango. También lo podemos definir con estos números de aquí arrastrándolos. Pues una vez tengamos definidos nuestros bloques de frecuencia, tenemos un controlador, como hemos dicho, para cada uno. La S sirve para dejar en solo ese bloque de frecuencia. Cuando reproduzcamos, solo oiremos lo que hay en ese bloque. La B sirve para cancelar ese bloque, para no oírlo directamente. El control deslizante nos permite marcar un umbral que también podemos modificar desde aquí. Esto es el punto de entrada en el que empezará a tener efecto el compresor. Un compresor que tendrá su propia ganancia en este canal definida aquí. Y lo que realmente determina la compresión es la proporción. Es un concepto un poco difícil de explicar, pero vamos a intentarlo. Básicamente es asignar un valor de compresión de lo que recibe a lo que se emite. Pues ahora, por ejemplo, tenemos un 2 a 1, significa que por cada decibelio de entrada va a haber una modificación de 2 decibelios. Un poco complicado, lo sé, pero tener en cuenta simplemente de no pasaros de 5, 6 a 1, ya que entonces la compresión sería tan grande que estaríamos destruyendo el sonido. Luego tenemos el ataque, que es la rapidez con la que va a actuar la compresión una vez detecte que se ha cruzado ese umbral determinado. Y el lanzamiento es todo lo contrario, cuánto va a tardar, cuánto tiempo va a dedicar a dejar de tener efecto una vez deje de estar en ese umbral. Pues podríamos modificar los cuatro canales, pero es que además la ganancia de salida que vemos aquí nos permite darle un boost una vez tengamos el compresor aplicado si nos ha quedado demasiado bajo, subir un poquito todo el volumen o al contrario, bajarlo, ya que muchas veces al modificar de aquí lo que hacemos es subir el volumen y está muy cerca de picar. Pero para ello tenemos la solución del limitador 
que nos permite marcar un volumen máximo con el umbral, por ejemplo, menos 3, darle un margen por si queremos que tenga un poco de dinamismo, darle un poco de margen a que pueda superar ese límite y tiene su propio tiempo de ataque de actuación igual que el lanzamiento. Abajo tenemos las opciones finales donde tenemos espectro de entrada que nos mostrará la onda de sonido del original cuando lo cliquemos para poderla comparar con lo que hay y el limitador de tipo pared que básicamente hará que tenga un ataque súper agresivo que en cuanto llegue al pico deje de subir el volumen. No es lo más recomendable pero a veces es necesario. Y los controles de banda de enlace hacen que cada vez que toquemos un parámetro de alguno de los compresores se modifiquen todos en proporción. Hemos hecho unas modificaciones rápidas de nuestro compresor y os recomendamos que ahora os pongáis auriculares si es posible para escuchar la diferencia. Primero vamos a reproducir el clip original sin el efecto. A partir de ahora todo va a cambiar. Y ahora activamos el efecto y veréis la diferencia y cómo actúa el compresor. A partir de ahora todo va a cambiar. Básicamente hemos conseguido un bus de las frecuencias de la voz, hemos quitado partes graves y partes agudas que no nos interesaban y fijaos que mientras se reproduce ahora, vemos unos rojos. Aquí vemos cómo a se está aplicando, ahora, cómo está actuando el compresor. Pero es que además, ya lo hemos dicho, podríamos subir la ganancia de todo si nos interesara, que en este caso no, y el limitador, que es muy importante. Somos muy conscientes de que el compresor multibanda puede ser abrumador de entrada. Pero aprender a controlarlo va a hacer mucho más fácil la masterización de sonido de vuestros proyectos. Consideraciones finales. Ya lo hemos dicho al principio, el sonido es muy importante para el vídeo. Quizá más que el propio vídeo, aunque parezca contradictorio. Podríamos estar haciendo un simple PowerPoint, pero siempre vamos a necesitar una narración de sonido bien grabada y que se entienda. Así que aprender a retocar sonido es importante, pero admitimos que es quizá un poquito más complicado de hacer que con el vídeo. Una vez más lo que recomendamos siempre se os ve es grabar bien en origen el sonido y no apoyarse demasiado y confiarse demasiado en las soluciones de postproducción, porque como decimos por aquí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y de hecho, si algo estamos bastante de acuerdo en externalizar de nuestros proyectos de vídeo, es el sonido. Los técnicos de sonido, ya sea en la grabación de sonido en directo o en la edición durante postproducción, son gente altamente preparada en una materia que es mucho más compleja de lo que se le reconoce. Y se merecen ya no nuestro respeto, sino nuestra admiración. Y es que lamentablemente el sonido ha sido uno de los grandes olvidados en este boom del audiovisual de los últimos años. Aunque es cierto que últimamente la tecnología ha permitido que este pueda ser un poquito más fácil de acceder a él. Y también la gente le ha empezado a prestar un poquito más de atención y colocarlo en el sitio que se merece en el sector audiovisual. Es que no en vano la palabra audiovisual empieza con audio. En nuestros vídeos a menudo queremos añadir textos como títulos o subtítulos o grafismos para dar más información al espectador. Premiere hasta hace bien poco era bastante famoso por sus limitaciones en cuanto a animación de texto y gráficos. No era precisamente sencillo hacerlo y acababas utilizando a otras aplicaciones como Adobe After Effects si querías hacer cosas elaboradas. Pero desde que añadió una funcionalidad muy práctica, ha facilitado la vida a los editores. En la clase de hoy, crear textos y formas. Panel de Essential Graphics. Animación mediante keyframes. Crear plantillas, subtítulos en Premiere y consideraciones finales. Crear textos y formas. Crear un texto o una forma en Premiere es muy sencillo y hay que saber que ambos elementos se consideran gráficos dentro de Premiere Pro. Para ello tenemos dos herramientas ideales que son texto y pluma. Vamos a empezar con texto. La forma más sencilla de añadir un texto es con la herramienta texto o la T. Podemos ejecutar el texto de dos maneras, como texto libre o como texto en caja. Para texto libre seleccionamos la herramienta texto y nos colocamos en el monitor de programa. Hacemos clic donde queramos añadir el texto y nos saldrá este recuadro rojo en el que ya podríamos escribir. Este texto es libre de restricciones, ¿no? es decir, nosotros podríamos escribir sin ningún tipo de limitación y acabaríamos llegando al límite pero no saltaría, somos nosotros los que decidimos cuando hay un cambio de línea o cómo se va a alinear el texto. Y para controlar esto tenemos el otro método que es también con la herramienta de texto. Si hacemos clic pero lo mantenemos y arrastramos, diseñaremos un cuadro, diseñaremos una caja y en esta caja cuando escribimos, básicamente el texto va a llenarla, no va a saltarse nunca esta caja y va a hacer saltos de línea según corresponda. Esto nos va a ser muy útil cuando queramos hacer alineaciones de parágrafo. Pero usemos el método que usemos cuando creemos una capa de texto se nos va a crear aquí abajo, en la línea de tiempo, un clip de gráficos. Que además, si es un texto, cuando le pongamos las letras que queramos, se va a renombrar con el texto que hayamos puesto. Importante, cuando creamos un clip de gráficos, este no funciona como un asset. No se importa 
en nuestra zona de proyecto como un asset. Simplemente existe como un elemento gráfico en nuestra línea de tiempo. Eso sí, este clip se puede alargar si nos interesa o acortar si nos interesa. Y se le pueden aplicar transiciones y efectos como cualquier otro clip. También se puede copiar y pegar donde nos interese. Pero hay que tener en cuenta que no son instancias, sino copias duplicadas, y cada una de ellas es independiente del resto. Dicho de otra manera, si yo ahora modifico el texto de la primera, por ejemplo, veremos que no ha cambiado en las otras instancias que hemos hecho previamente, porque no son instancias, sino copias duplicadas independientes. Si en realidad lo que queremos es crear un gráfico que vamos a utilizar varias veces y queremos que siempre sea igual y que si lo modificamos así se traslade en todas sus copias y apariciones, lo que debemos hacer es seleccionar dicho clip, ir a gráficos y convertir en gráfico de origen. Esto lo va a añadir ahora sí como un asset en nuestro proyecto. Y cada vez que utilicemos este asset será exactamente igual en todas sus copias. Y si lo modificamos, ahora otra vez ha cambiado todas las veces que aparece, porque ahora sí es un asset fijo. Volviendo al texto que hemos creado, Mientras mantengamos la herramienta de texto, podremos añadir, por ejemplo, otro texto en el mismo clip, o si nos colocamos en una zona vacía, nos creará un nuevo clip gráfico. En cualquier caso, si queremos modificar el texto que ya tenemos, podemos clicar con la herramienta de texto y aquí podríamos seguir escribiendo. Pero es que además, si usamos el selector en vez de la herramienta de texto, se nos convertirá el cuadrado en azul. Esto es importante recordarlo. Si tenemos la herramienta texto, el recuadro será rojo, que significa edición de texto. Mientras que si usamos el selector, nuestro gráfico tendrá un recuadro azul, que significa modificación. Y con esto podemos desplazarlo libremente desde el monitor de programa. O si nos colocamos en las esquinas, hacerlo más grande o más pequeño. E incluso podemos mover su punto de anclaje, que determinará el centro de esta capa. De hecho, ahora si nos vamos a controles de efectos, vemos esto, que se nos ha creado un gráfico que tiene sus propios movimientos de vector y tiene sus capas. En este caso, solo una capa, elemento texto. Y además debajo tiene las propiedades del vídeo, que hacen referencia a la composición en general. Si hubiéramos creado más elementos gráficos, o sea, otro texto o una forma, aquí se irían añadiendo capas, que cada una de ellas tiene sus modificadores propios. Y si bien podríamos utilizar este apartado de controles de efectos para modificar nuestro clip gráfico, en realidad lo usaremos con esa nueva herramienta que hemos comentado, Essential Graphics, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vayamos a ver cómo crear formas. Para crear una forma, mejor nos colocamos en una zona vacía de vídeo, que veamos claramente lo que vamos a hacer, lo haremos mediante la herramienta pluma, o podríamos usar las formas preestablecidas de rectángulo o elipse. Del mismo modo que hemos visto con texto, si nos vamos al monitor de programa, podremos crear nuestra forma personalizada en base a unos puntos de Bezier. Mientras mantengamos la pluma, podremos modificar esos puntos una vez tengamos la forma, y si usamos la herramienta selección, podremos mover la capa. Como es vectorial, no debemos sufrir si la ampliamos demasiado, porque no se va nunca a pixelar. Del mismo modo, se ha añadido aquí una nueva capa de clip gráfico que no se ha añadido como asset en el proyecto. Podríamos hacer lo mismo, gráficos, convertir en gráfico de origen y lo estableceríamos como un asset fijo. Pero otra vez, este clip es modificable, podemos moverlo en el espacio, acortarlo o agrandarlo y podemos aplicarle efectos. Y en este caso, en controles de efectos vemos que nos ha añadido una forma y podríamos modificarla desde aquí con sus parámetros, pero ya hemos comentado que vamos a usar mejor Essential Graphics, así que vayamos a verlo. Panel Essential Graphics este nuevo método se llama Essential Graphics, o como se llama en castellano, gráficos esenciales. Incorpora todos los elementos de modificación de texto, gráficos o y gráficos importados que podamos desear en un solo lugar y lo hace de forma mucho más intuitiva. Como en el espacio de trabajo que diseñamos al inicio del curso no añadimos esta pestaña de Essential Graphics, vamos a buscarla ahora. La podemos encontrar si hacemos ventana, espacios de trabajo y abrimos, por ejemplo, el espacio de trabajo de gráficos. Esto nos añade, como veis aquí, la pestaña de gráficos esenciales a la vez que nos ha añadido texto y bibliotecas. Como hacer un cambio de espacio de trabajo durante una edición mientras editamos un espacio de trabajo y cuando vayamos a hacer texto o gráficos otro puede ser un poco confuso, lo mejor que podemos hacer es volver a nuestro espacio de trabajo y aquí simplemente añadir la pestaña de Essential Graphics, de gráficos esenciales, porque en realidad es lo único que necesitamos. Así que vamos a ventana, lo encontraremos como gráficos esenciales y nos lo incorporará a nuestro diseño. El lugar que elija por defecto seguramente nos destroce el diseño, pero lo que queremos es colocarlo arrastrándolo a la zona donde tenemos proyecto, efectos y color de Lumetri. Se nos coloca al final, como veis, de los cuatro elementos que tenemos aquí arriba a la izquierda y podemos hacerlo más pequeñito para intentar mantener nuestra escala y proporción. Ahora que tenemos añadida la pestaña de gráficos esenciales, 
esenciales a nuestro diseño, podríamos, por ejemplo, recordar, ir a ventana, espacios de trabajo y guardar los cambios. Así siempre tendremos esta pestaña añadida. Teniendo la pestaña de gráficos esenciales aquí, no perdemos de vista la de controles de efectos que vamos a acabar usando ni la línea de tiempo. Pero vayamos a analizar el panel este de gráficos esenciales que acabamos de abrir. Primero vamos a la parte de examinar, donde tenemos un montón de plantillas, como veis. Cualquiera de estas plantillas, si pasamos por encima y desplazamos el ratón, vemos que animación incluye. Ya veis que no solo hay plantillas de textos, también hay transiciones y títulos. Ya os decimos investigar porque hay un poquito de todo, incluso animaciones de emoticonos e infografías que son muy útiles. Y además podemos ir a Adobe Stock y descargar algunas que son de pago o bajar de terceros e instalarlas a nuestro Premiere. Además tenemos aquí un buscador en el que podemos poner palabras claves como por ejemplo título en inglés en este caso y nos aparecerán todas esas plantillas que tengan esa definición porque cada una de estas plantillas tienen una información en la que vemos pues su animación si es que la tuviese, el título y su duración por defecto, igual que el tamaño de archivo, la fuente que utiliza y un montón de palabras clave que son perfectas para aquí en el buscador saber buscar lo que queremos. Todas estas plantillas se organizan en posibles bibliotecas que podáis tener creadas y para mandarla a una biblioteca concreta hacemos botón derecho sobre la plantilla que queremos y la podríamos mandar a una biblioteca. En este caso no tenemos bibliotecas creadas. ¿Cómo las podemos crear? Pues en la ventana de bibliotecas podemos crear una biblioteca nueva. Podéis crear vuestras bibliotecas, tampoco es necesario, y entonces podemos hacer botón derecho encima de la plantilla que nos interese guardar en una biblioteca concreta y la mandamos hacia allí. Si alguna plantilla no tiene algún elemento necesario para funcionar, nos aparecerá este icono amarillo encima, que si vamos a información, nos dice que es una fuente que no tenemos. Si hacemos botón derecho encima, podemos sincronizar las fuentes que faltan y las buscará en Adobe Cloud. Cualquiera de estas plantillas podemos seleccionarla y arrastrarla a la línea de tiempo y se nos añadirá la animación y plantilla directamente. Son editables. Para eso está la pestaña de editar en la que vemos todos los elementos que forman esta plantilla. En este caso es un texto y una forma, que además también vemos en controles de efecto texto y forma. Pero como hemos dicho, aquí vamos a modificar los parámetros porque se ven de forma mucho más cómoda, mientras que aquí lo haremos con los keyframes que en este caso ya están creados porque es una plantilla. Pues en la parte superior de esta pestaña de editar en gráficos esenciales tenemos las capas, que además están ordenados de forma jerárquica y podríamos cambiarlas de posición. Esto, de hecho, es muy parecido a Adobe Photoshop. Pues todas estas capas se pueden activar o desactivar con este ojo que las hace visibles o invisibles. Se pueden agrupar si creamos una carpeta con este icono de aquí, carpeta que además podemos renombrar si hacemos botón derecho y cambiar nombre, y lo que hay en estos grupos se puede arrastrar dentro o arrastrar fuera, y toda capa o elemento que tengamos aquí se puede eliminar haciendo botón derecho borrar. Los tipos de elemento que se pueden añadir a un clip de grafismo son variados, no solo texto y formas, porque si apretamos aquí nueva capa veremos que nos deja traer también archivos, o sea imágenes, sean JPGs, PNGs e incluso vídeos. Pero veamos los parámetros que se pueden editar. Ahora mismo que no tenemos ninguna capa seleccionada, lo que vemos aquí como parámetros a editar hacen referencia a al clip en general. Es lo mismo que si editáramos los movimientos de vector aquí en controles de efectos. Los controles a modificar son los típicos en transformar. Tenemos la posición, el punto de anclaje, la escala, que puede estar bloqueada en escala o nos deje modificar la vertical o la horizontal, la rotación y la transparencia. Pero lo más interesante es lo que viene a continuación en los clips de gráficos, que es el diseño interactivo. ¿Para qué sirve? Pues esto nos permite marcar una entrada y una salida a nuestro clip y todos los keyframes que hay allí se van a replicar constantemente, hagamos lo que hagamos con este clip. Qué lejos quedan esos tiempos en los que uno tenía que recordar siempre de mover los keyframes cuando alargaba o acortaba un clip. Creedme, era una época muy dura, pero mejor avancemos porque esto lo vamos a investigar un poquito mejor más adelante. Pues si estos son los parámetros del clip en general, cuando seleccionamos una capa vemos que se hablen sus parámetros concretos. Dependiendo de si es un texto, una forma o un gráfico importado, los parámetros cambian. Pero veámoslos todos porque algunos son parecidos. Primero tenemos diseño interactivo de posición, en el que básicamente nos define cómo se va a anclar a la composición en general el elemento gráfico. Luego tenemos alinear y transformar, que como el nombre indica nos permitiría, por ejemplo, alinear con el centro de la composición vertical horizontal ese texto a la vez que anclaje queremos que utilice en la composición 
o entre elementos. Tenemos el resto de parámetros de posición, anclaje, escala, transparencia, que además, si clicamos este botón de conmutar animación para posición, es lo mismo que si lo hiciéramos con el reloj de keyframes que ya hemos visto anteriormente. Seguidamente tenemos estilo, donde podemos crear un estilo de texto. Básicamente esto nos permitirá guardar los parámetros que creemos de aquí y abajo de este elemento para poderlos recuperar siempre que queramos. Y como esto es un texto, tenemos el apartado texto, que es donde podemos modificar la tipografía. Podemos cambiar también, si los tuviera, los estilos de esta tipografía entre negrita, cursiva o tachado, etc. La escala, su alineación como parágrafo, la separación entre letras, el distanciamiento entre líneas, etc. Y por último tenemos aspecto en el que podemos elegir el color de relleno. Esto es el color de nuestro elemento gráfico, en este caso el texto. Y cuando hacemos clic se nos abre esto donde podemos elegir un color o podríamos usar la pipeta y elegir un color de nuestra escena. Luego tenemos trazo, que en este caso está desactivado, pero podríamos activarlo haciendo clic aquí, en el que añadimos un trazo del color deseado alrededor de nuestro texto. Lo mismo con fondo, en el que nos crearía un recuadro que podemos controlar en transparencia, en tamaño y en suavidad de sus bordes, y sombra, que en este caso está activado y nos permite tocar su transparencia, su distanciamiento con el texto original, lo mucho que se expande y el desenfoque. Pues estos son los parámetros individuales de texto. Si fuéramos a gráfico, en este caso la forma, vemos que no tiene los mismos, pero tiene parecidos. En resumen, en el panel de gráficos esenciales veremos todos los elementos que incluye un clip de gráficos en modo capas. Y podemos editar tanto los parámetros generales de ese clip como los de cada uno de esos elementos. Ya os decimos que esto supone un gran avance en cómo se realizaba antes. En la que si queríamos que cada elemento tuviese una animación distinta dentro de un conjunto, debíamos crear tantas capas como elementos, agruparlas, anidarlas y luego tener en cuenta dónde y cómo aplicábamos los efectos. Era un verdadero lío, creedme. Animación mediante keyframes. Una vez tengamos todos los elementos gráficos de nuestro clip de gráficos, ya sea texto, formas o un archivo importado, podemos animarlo. Gracias a esta disposición del espacio de trabajo en la que tenemos gráficos esenciales y controles de efectos, podremos hacerlo de forma muy cómoda. Como ya hemos dicho, en ambas pestañas en realidad tenemos la misma información. Tenemos el texto y el texto, pero en el apartado de gráficos esenciales vamos a modificar los parámetros, mientras que en el de control de efectos vamos a animar los keyframes. Volvamos a recordar lo que son los keyframes, o dicho en español, los fotogramas clave. Se tratan de puntos que marcan una configuración específica de parámetros, ya sea de posición, de escala o los controles de efectos. Al reproducirse, los valores pasarán entre un punto y otro, creando una animación fluida entre keyframes. En Premiere, los keyframes se activan usando este icono de aquí, el reloj, que pone conmutar animación. Este reloj se encuentra al lado de todos los parámetros que sean editables. Ahora estaría desactivado, si está azul, está activado. Al activarlo, se genera un keyframe en el punto del cabezal de reproducción. Hay distintos tipos de keyframes y se manifiestan en distintas formas. Por ejemplo, aquí vemos un keyframe con forma de rombo o lo que sería un keyframe lineal básico. Luego tenemos uno con forma de reloj de arena, que es un keyframe que tiene curvas de becier y el que tiene forma de círculo es un keyframe con curvas automáticas. Estas formas indican de qué manera se va a comportar la animación cuando pase por ese keyframe. Si aplicando una curva de parámetros lineal, por lo tanto bastante seca y directa, o por lo contrario va a usar curvas y suavizar el efecto. Y este tipo de keyframe se puede cambiar a placer. Para hacerlo hay que hacer botón derecho sobre el keyframe en concreto. Y nos aparecerá este menú donde podemos elegir tipo lineal, curva automática o curva continua. Luego tenemos suavizar entrada y suavizar salida, que nos indican de qué manera afrontará el keyframe cuando se llegue a él o cuando se le abandone. Esto nos va a ir de perlas para suavizar nuestras animaciones. Y tener en cuenta que hay algunos parámetros que tienen dos variables, ya sea el valor del efecto o el tiempo. En ese caso, cuando vamos a modificar la suavidad del keyframe, nos lo separa en interpolación temporal e interpolación espacial. En cualquiera de los casos podemos elegir las opciones igual que antes. Cuando un parámetro tiene varios keyframes o un keyframe aplicado, al desplegarlo nos va a mostrar estas curvas, que básicamente es una representación visual de lo que está sucediendo entre un keyframe lineal y otro con curva de Bezier. De hecho, las curvas son modificables aquí y podemos modificar eso, precisamente la suavidad y la velocidad con la que se aplicará ese efecto. Que sepáis que estas curvas aparecen otra vez en los clips en la línea de tiempo si los hacemos grandes. Y en el botón de efecto hacemos botón derecho, elegimos el parámetro que estamos intentando modificar, en este caso es la escala del movimiento del vector, y podemos modificarla también aquí incluso con curvas de Bezier. 
Puesto que la cantidad de parámetros de los que podemos modificar keyframes es larguísima, ya os decimos, podéis llegar a tener un montón de capas y un montón de efectos que modificar, ¿cómo podemos hacer para solo ver lo que hemos modificado? Tener un poco de orden. Pues es bastante interesante este botón de aquí, que es filtrar por propiedades, donde podemos elegir entre mostrar todas las propiedades, como es por defecto, mostrar solo las propiedades que tengan fotogramas clave, donde os resumirá solo eso, o podríamos elegir mostrar solo las propiedades editadas, ya que quizá habéis editado algo pero no habéis creado keyframes. Y para desplazarnos por los keyframes que tenga un clip, podemos movernos aquí o podemos apretar estas flechas de aquí, que nos pasarán del keyframe anterior o al siguiente. Y si apretáramos el diamante de en medio, borraríamos un keyframe existente o crearíamos un keyframe. Ahora estamos trabajando con un clip corto, pero podría ser un clip muy largo o que tuviese muchos keyframes y tuviéramos que hacer zoom para ser más detallistas. Podemos hacerlo con estas bolas y este deslizador de aquí y entonces desplazarnos. Pero por eso quizá es recomendable que cuando vayáis a editar keyframes destrocéis un poco vuestro espacio de trabajo y hagáis más larga la capa de control de efectos para conseguir el máximo de espacio visualizable aquí. Luego recuperaríamos nuestro espacio de trabajo sin problema. ¿Qué os parece si ahora, para poner en práctica todo lo que hemos hablado de forma más visual, hacemos un ejemplo? Vamos a crear un Chiron. Un Chiron es ese texto que pone el nombre y cargo de una persona que está hablando en un vídeo, ya sea un entrevistado o un presentador de noticias. Ya puestos, haremos un Chiron para nuestra profesora favorita, Noé Rivas, y vamos a hacerlo empezando por crear un texto, y lo haremos de forma libre. Clicamos en el monitor de programa y escribimos nuestro texto. Noé Rivas. Una vez el texto creado lo colocamos donde creemos que tiene que ir. Podríamos modificar su punto de anclaje y centrarlo si es que queremos escalarlo del centro o colocarlo donde nos interese. Dependerá de lo que pretendamos hacer con él. En cualquier caso, es el momento de pasar a la pestaña de gráficos esenciales donde vemos nuestra capa de texto. Acto seguido, vamos a poner nuestra tipografía. Como veis, esta tipografía es demasiado grande, por lo tanto, cambiaremos el tamaño a algo que nos interese mejor. Volvemos a colocar, si lo deseamos, el punto de anclaje y volvemos a centrar en nuestra composición. A nivel de color vamos a dejar que sea el blanco, ya nos parece bien, pero sí que le vamos a añadir una sombra. Una sombra que queremos que sea al 100%, que se proyecte directamente hacia abajo, por lo tanto pondremos 180 grados, que se separe 10 píxeles y que no tenga ningún tipo ni de desenfoque ni de expansión. Esto es porque estamos intentando crear un pequeño relieve. Si ampliamos el principal al 100% lo veremos, que realmente no estamos consiguiendo el efecto porque se ven los vacíos. ¿Qué podemos hacer? Cogemos la capa y en la sombra hacemos una expansión de, por ejemplo, 8. Y con esto conseguimos que las letras parezca que tengan un relieve. Pues ya tenemos nuestro texto más o menos como queremos y vamos a añadirle una forma y lo haremos en el mismo clip. Si no lo tuviéramos seleccionado y ahora yo intentara crear una forma, se me crearía un clip de gráfico nuevo, pero me interesa que sea el mismo. Clicamos donde lo queremos añadir, elegimos herramienta pluma o rectángulo o lo que nos interese. En nuestro caso vamos a hacer un cuadrado que luego vamos a manipular, por lo que usamos el rectángulo. Y lo creamos encima, en cualquier lugar, porque como hemos dicho antes, es después en el panel de gráficos esenciales y control de efectos donde colocaremos esto en su lugar. Que sepáis que para crear un cuadrado perfecto o una redonda perfecta, si cuando apretamos y arrastramos para crear una forma rectangular, mantenemos el botón de mayúsculas o shift, se nos creará un cuadrado perfecto en el caso del rectángulo o una redonda perfecta en el caso de la elipse. Nosotros queremos que este cuadrado nos tape el nombre, ahora os explicaremos por qué, y lo creamos aquí mismo, perfecto. Vamos a elegir los colores corporativos de SOSB, lo hacemos por hexadecimal, perfecto. Lo centramos otra vez con la composición, que nos tape el nombre, y vamos a rotarlo unos 45 grados, porque en realidad queremos que sea un rombo. Y ahora le vamos a añadir una sombra, que en este caso, como está rotado, no hace falta que modifiquemos la dirección. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el texto, para que tenga un relieve. Vamos a elegir un color que nos interese. En este caso, vamos a utilizar un tono más oscuro del mismo azul que estamos usando para dar el relieve. Le quitamos el desenfoque, hacemos que se separe más o menos como nos interese. Por ejemplo, podemos hacer que sea 15 y una ampliación de 10. Y sobre todo, que no sea transparente. Es un intento de darle relieve. Ajustamos nuestros parámetros hasta que nos guste y una vez lo tenemos, podemos dar por terminada la creación de nuestra forma. Nos hemos asegurado que nuestro rombo sea más alto que el texto porque lo queremos usar como cortinilla. Queremos que aparezca el rombo y que de él salga el texto. Y por eso nos aseguramos también de que la forma está por encima del texto, ya que queremos que la cubra. Como lo primero que vamos a animar es la aparición del rombo, lo que podemos hacer es ocultar la capa de texto y así no nos molesta. Haremos que esta aparición dure unos 10 frames, así que con la, el cursor del teclado podemos avanzar hasta 10 fotogramas. Y allí diremos, perfecto, cuando llegue aquí queremos que se muestre tal como está. Por lo tanto, en los parámetros de forma vamos a activar los de escala. 
Recordad que lo podríamos haber hecho desde aquí y, como veis, nos ha creado unos keyframes a los 10 fotogramas que mantienen la escala. Pues entonces es muy fácil, tiramos atrás el cursor al principio de todo del clip y le marcamos 0%, con lo que hemos conseguido esta animación. Podemos hacerla un pelín más interesante si en la mitad de esta animación hacemos un rebote, hacemos que se pase de largo y vuelva hacia detrás. Eso pues avanzamos a keyframe número 5 de esta animación, podemos ampliar el visor para verlo más claramente y aquí crearemos un 120 de escala, de manera que el rombo hace este pequeño rebote. Si queremos suavizarlo, podemos hacer botón derecho sobre este keyframe y curva continua. Y entonces, como veréis ahora en los parámetros, hará una pequeña animación en que empezará rápido, se frenará y volverá a acelerar. Ahora que tenemos la animación inicial, vamos a continuar y a desplazar el rombo a su posición final. Para ello, volvemos a activar el texto que nos servirá de guía y asegurándonos de que volvemos a seleccionar la capa de formas, sea tanto en gráficos esenciales como control de efectos, nos vamos a sus parámetros de posición y le decimos que hasta aquí queremos que mantenga, en el frame 10, donde acaba el rebote, queremos que mantenga la posición. Pero os diré una cosa, es bueno separar partes de una animación, así que en vez de definir la posición inicial justo cuando termina el rebote, le vamos a dar 5 frames más y desplazaremos ahí el keyframe, porque es bueno darle aire a cada parte de la animación. Y entonces calculemos que esta nueva parte de animación, la de posición, va a durar 10 frames. Vamos a 10 frames para adelante y modificando la posición o seleccionando el elemento, lo ponemos en el sitio donde nos interese en este keyframe que nos acaba de crear. Ahora sería un buen momento para usar esa suavizado de entrada y de salida. En el keyframe inicial de este movimiento, para que no sea un movimiento totalmente lineal, podemos colocarnos y seleccionar este fotograma y decirle que sea suavizar salida, que es cuando sale, cuando arranca. Y en cambio, en el final podemos darle suavizar entrada. Y entonces este movimiento será un pelín más suave. Pues ahora que tenemos la animación del rombo definida, vamos a ver qué hacer con el texto. El texto precisamente no se va a empezar a ver hasta que empiece el movimiento lateral del rombo, por lo que nos colocamos allí, seleccionamos ahora la capa de texto y marcando su opción de posición, lo colocamos que se esconda justo detrás, aquí más o menos. Como veis, el texto está tapado por el rombo y cuando el rombo se mueva lo descubrirá, pero claro, hay que mover también el texto para que salga de allí. Esta animación de aparecer de texto durará lo mismo que tarda el rombo en moverse, o sea, 10 frames. Recordemos que podemos usar el filtrar por fotogramas clave y nos mostrará esto. ¿Por qué nos sirve esto? Para colocarnos en el mismo punto de los fotogramas de la forma, pero ahora en texto transformar y lo colocamos donde nos interese. Suavizamos otra vez los fotogramas que tenemos de salida y de entrada para que se iguale la suavidad entre animaciones tanto del rombo como del texto. Y lo que es la parte de las animaciones de los dos elementos las tenemos. Pero claro, nos falta esconder el texto cuando está al principio, porque aquí no debería verse. Y lo haremos mediante una capa de máscara. Quitamos el filtro para mostrar todas las propiedades, cerramos todo lo demás y en texto vemos que tenemos los controladores de máscara. Podemos crear una elipse una máscara cuadrada predefinida o crearla manualmente. En este caso ya nos sirve la máscara predefinida de rectángulo. Nos colocamos al final del texto cuando ya vemos que el texto se va a ver entero y clicamos crear máscara. Veréis que ha creado una máscara donde ya nos cabe el texto con lo que no tenemos que por qué modificarla. Y para que esta máscara pueda moverse, pueda tener una animación, le damos al reloj, a creador de keyframes del trazado. Nos vamos al principio donde el nombre no tendría que aparecer y ahora esta máscara si la movemos vemos que nos va descubriendo el nombre o no. La colocamos de manera que no nos la muestre, por ejemplo la podemos colocar así cuando el rombo y entonces cuando se mueva el cursor irá descubriendo. Como os fijáis, como no tiene suavidades y no está en posiciones muy exactas, hay veces que nos corta un poco de imagen. Pues ahí lo que podríamos hacer es ajustar y se nos van creando keyframes automáticamente aquí en la máscara si es necesario. Y ojo, porque cuando el rombo no está, el texto en realidad existe. Así que la máscara nos interesa que aquí ya nos esté quitando el texto. Ahora comprobamos nuestra animación. Vemos que el texto no se ve hasta que aparece por detrás del rombo. Veámoslo en bucle. Recordad que podéis activar la opción de bucle y marcar un in y un out. Y podréis ver este grafismo en bucle cuando le deis al play. Observando nuestra animación vemos que sí, aparece el rombo como nos gusta, se descubre el nombre también como nos gusta, pero quizá le falte algo. Cuando acabe de colocarse en su sitio, ¿qué os parece si el rombo acabara de colocarse en pequeño? E hiciera más pequeñito al lado del nombre, porque ahora mismo es muy gordo. Pues podemos hacerlo, ya sabéis cómo, nos vamos a escala de nuevo, añadimos un keyframe cuando termine de llegar a su posición, 
este keyframe mantiene el mismo parámetro que el anterior. Si no lo hiciéramos y modificáramos esto durante todo este trayecto, el rombo cambiaría de tamaño. Y 5 frames más adelante, vamos a hacer que este rombo se reduzca, por ejemplo, al 75%, o más, al 50%. Y volvemos a suavizar de salida este keyframe y de entrada este keyframe. De manera que ahora si observamos la animación, el rombo una vez llega a su sitio, se asienta. Obviamente esta animación la tendríamos terminada, pero hemos de definir una manera de salir, ¿no? Y lo vamos a hacer de forma sencilla. Primero de todo vamos a marcar que 10 frames justo antes del final es cuando empiece nuestra transición. Y vamos a hacer una sencilla una transición por fundido a negro. Y no lo vamos a hacer con una transición predeterminada añadida al clip, sino que lo haremos modificando los parámetros y luego os contaremos por qué. Podríamos hacer la transición modificando el aspecto de opacidad de cada una de las capas, pero entonces no estaríamos haciendo un fundido general, sino cada una de ellas tendría su ritmo. Así que si queremos que todas se fundan a la vez, nos podemos ir a los parámetros de vídeo que corresponden al clip general, tocar la opacidad allí. Nos colocamos 10 frames, marcamos que aquí aún esté al 100% y en el último fotograma marcamos 0%. Podemos también suavizar la salida y la entrada de estos keyframes si nos interesa y ahora vemos cuál es nuestra animación total. Nos ha quedado una animación bastante bonita, la verdad, pero ahora mismo esto tiene una duración predeterminada. Si yo lo quiero hacer más largo, me daré cuenta de que los keyframes no se corresponden, se quedan, los tengo que arrastrar yo para que termine, o al revés, si lo quiero hacer más corto, tengo que tenerlo en cuenta, porque si no esos keyframes van a desaparecer. O sea, ¿qué, ¿qué es mejor hacer? ¿Primero estirar y luego mover los keyframes? ¿O moverlos primero si lo tengo que acortar sabiendo más o menos? Es un lío. Pero tranquilos... Porque ya os hemos dicho antes que ha aparecido una funcionalidad que nos ha hecho la vida mucho más fácil a los editores. Nos referemos al diseño interactivo que vais a encontrar en gráficos esenciales. Si no tenéis seleccionada ninguna capa, aparece aquí al final. Es un apartado dentro del clip general. Si estuviéramos en una de las capas, esto no aparece. Simplemente hay que no seleccionar ninguna. Vemos que nos permite marcar una duración de la intro y una duración de la outro. O sea, una duración que podemos determinar en fotogramas o segundos por delante o por detrás. Esta duración determina lo que es la introducción de un clip y la salida de un clip. Y todo lo que entre dentro de ese tiempo que hayamos definido como introducción o salida va a mantener sus propiedades siempre. Sabiendo que nuestra introducción que hemos creado de animación son unos 30 frames, podríamos escribirlo aquí directamente y lo traducería en segundos, que es un segundo y 5 frames. Y sabemos que las salidas son 10, podríamos escribirlo. Si os fijáis, esto ha generado unas zonas grises en la zona de controles de efectos que indican precisamente eso, indican nuestra zona de intro y nuestra zona de outro. Y todos los fotogramas clave que se encuentren dentro, cuando estiremos el clip, van a mantenerse. Fijaos que ahora hemos hecho mucho más largo esto y en la zona gris siguen estando los mismos fotogramas con la misma duración. Y lo mismo sucede si lo acortamos. Fijaos que los mantiene en su duración y en su lugar. Otra manera de definir esta zona, en vez de hacerlo con los números de aquí, gráficos esenciales, pues los más avispados se habrán dado cuenta que al crear nuestro gráfico se nos han añadido unas pestañas azules al principio y al final, en la parte de aquí arriba, que podemos arrastrar. Esto corresponde a lo mismo. Podemos hacerlo del principio y lo podemos hacer del final a nivel manual y haríamos lo mismo. Recordemos, todo esto significa que cuando alarguemos, estas propiedades se van a mantener siempre, con lo que podemos hacer que un clip tenga una animación y la mantenga sea lo que sea lo que dure. Y esta era la razón por la que hemos creado el efecto de fundido final, no en una transición predeterminada, sino manualmente, para que nos lo conserve siempre. Pues ahora que tenemos nuestra animación terminada y nuestro gráfico como nos interesa, lo podemos llevar ya a la zona del vídeo que nos interese. Y como le hemos definido esas zonas de entrada y salida que se van a mantener fijas, podemos acortarlo o alargarlo según nos interese. Vemos que el texto hace lo que tiene que hacer, pero no está colocado donde deseamos, pues vamos al clip al apartado de vídeo que corresponde a la composición donde se encuentra este clip y podemos moverlo libremente. La animación se mantendrá. Crear plantillas. Ya hemos visto que cualquier clip de gráficos que tengamos configurado puede convertirse en un asset fijo en nuestro proyecto. Si lo seleccionamos y vamos a gráficos, convertir en gráfico de origen. Pero fijaos que cuando un clip contiene diseño interactivo, o sea, esas intros y outros definidas, no nos lo deja hacer y lo eliminaría. Además, tenerlo como asset tampoco nos soluciona el problema, ya que ese asset es fijo y al modificarlo, se modificarían todas las veces que apareciera ese texto. Y aparte, si lo queremos en un proyecto distinto, deberíamos importar el proyecto donde exista a ese proyecto, haciéndolo aumentar de peso y, por lo tanto, empeorar su rendimiento. En realidad, lo que queremos es crear una plantilla de gráficos, como esas que hemos visto antes cuando hemos ido al panel de gráficos esenciales y examinar 
queremos crear una plantilla como estas, que se pueda usar siempre que queramos y que se pueda modificar sin alterar la plantilla. Pues para conseguir esto seleccionamos nuestro clip, vamos a gráficos, exportar como plantilla de gráficos animados o podemos hacer botón derecho sobre nuestro clip que queremos convertir en plantilla y exportar como plantilla de gráficos animados. Se abrirá la configuración de exportación donde podemos definir el nombre de nuestra plantilla, por ejemplo aquí pondremos Kairon se os ve. El lugar donde queremos guardarlo, por defecto, nuestro ordenador contiene una carpeta de plantillas locales. O podemos crear una unidad local y entonces examinar buscando una carpeta en nuestro sistema que se guarden allí. Y desde allí podremos compartirlas con gente. El resto de opciones, como incluir miniatura o avisarme si la plantilla gráfico es animada usa fuentes que no están disponibles o todo lo demás, yo os recomiendo que lo activéis ya que son medidas de seguridad que nos permiten avisarnos de eso, de errores, y la miniatura va muy bien para ver las animaciones en previsualización en la zona de gráficos esenciales. Pero es que además podemos añadir palabras clave como Kairon, le damos intro y se añadirá, o nombre, o rombo azul... Al final estas son palabras clave que se utilizan para buscar luego esta plantilla en el buscador de gráficos esenciales. Le damos a aceptar, es probable que os salga algún aviso de alguna tipografía que uséis, como en este caso que no forma parte de paquetes de Adobe, con lo que si lo compartís con alguien deberéis pasarles la tipografía aparte. Y entonces veremos que aquí en las plantillas se ha añadido nuestra plantilla de Kyron se os ve, que tiene su animación y su información. También podríais, como hemos dicho, buscarla desde aquí. Si ponemos, por ejemplo, rombo, nos mostrará esta plantilla porque es la única que contiene la palabra rombo. O podéis marcar la estrellita que pone aquí y entonces, cuando apretéis la estrella aquí en el buscador, solo os mostrará las plantillas que tengáis como favoritas. Obviamente, también la podríais añadir a una de vuestras bibliotecas y encontrarlas a través de este buscador de bibliotecas. Pues lo bueno de haber creado la plantilla es que esta plantilla se puede bajar tantas veces como queramos y la podemos modificar tranquilamente si nos interesa. Por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre porque ahora ya no será Noé, ahora será Jefaza. ¿Vale? Y esta plantilla hace lo mismo manteniendo la animación, pero es que yo ahora puedo volver a las plantillas, volverla a bajar, y es un gráfico independiente que yo puedo volver a modificar sin miedo de que me modifique nada más que este clip, porque la plantilla siempre parte del original. Así que os animamos a que todo gráfico que tengáis que vayáis a reutilizar habitualmente, como puede ser un título que va a cambiar en cada vídeo, o eso, un Kyron que, al que vais a poner nombres distintos cada vez, creéis plantillas de ellos y así los tendréis en todos los proyectos de Premiere de forma fácil y editable. Subtítulos en Premiere Pro para terminar este vídeo, os queremos hablar de una funcionalidad que se había reclamado mucho en Premiere y que por fin, en julio de 2021, ha aparecido con la versión 15.4 del programa. Se trata de la creación automatizada de subtítulos y lo hace mediante reconocimiento de voz, transcripción automática y colocación de los subtítulos en su lugar. Pero primero de todo, aclarar lo que es un subtítulo y sobre todo lo que no es, porque ya me veo a más de uno creando gráficos con texto y empezar a escribir de forma manual, y eso no es. Los subtítulos son unos metadatos que acompañan a un vídeo y que a través de códigos de tiempo incorporan la transcripción de lo que en este vídeo se dice. No se trata, pues, de un texto incrustado en la imagen, pegado, incorporado, sino que es un archivo aparte o una codificación de metadatos dentro del archivo que permite activar o no esta sobreposición de un texto. Pues en Premiere hasta ahora existía un método de crear una capa de subtítulos que era exportable y utilizable por archivos .xt o .srt, pero había que hacerlo manualmente, tanto en colocación como transcripción. La verdad es que el proceso era lento y tedioso, pero esto se ha acabado con la funcionalidad que han incorporado, que es de voz a texto. En realidad son tres procesos. El programa analiza la voz que pueda contener un vídeo crea una transcripción con ello y la coloca en los tiempos correctos en la secuencia. Además, todos estos títulos que incorpore son en una pista de subtítulos que es activable o desactivable y es modificable tanto en aspecto como el contenido mismo del texto. Vamos a ver cómo hacerlo y la primera manera de hacerlo es ir a ventana, espacios de trabajo y podríamos usar el espacio de trabajo subtítulos. Como lo veis, lo mueve todo para que sea más fácil transcribir, por lo tanto tener más espacio para la hora de escribir o ver la corrección que tengamos que hacer. Pero la verdad, ya lo hemos dicho antes, cambiar de forma de espacio de trabajo para ir saltando de un sitio al otro puede resultar incómodo. Así que en realidad podemos recuperar nuestro espacio de trabajo personalizado y aquí simplemente añadir la pestaña que necesitamos que es la de texto. Vamos a ventana, texto, os aparecerá seguramente flotando, pero si cogéis la pestaña y la arrastráis donde os interese, que en nuestro caso es en la misma zona de siempre, donde tenemos proyecto, efectos, color de Lumetri y ahora gráficos esenciales, añadimos texto. 
Aquí no nos va a interferir con la gran mayoría de cosas que vamos a hacer mientras estemos editando subtítulos y vamos a analizar ya qué nos muestra esta pestaña. Lo primero que vemos son estos tres grandes botones que nos permiten transcribir una secuencia, crear una pista de subtítulos a la antigua usanza o importar subtítulos desde un archivo. Sí, Premiere es capaz de coger un archivo que ya tenga subtítulos creados para incorporarlos en el montaje. Obviamente la opción que nos interesa y de la que estamos hablando hoy de forma destacada es la de transcribir secuencia. Pero tener en cuenta una cosa, fijaos que el logo que tiene es el de Cloud. O sea, va a necesitar una conexión a internet para funcionar. Así que tengo malas noticias para los que pireteéis el programa a través de bloquear su conexión a internet. Pues el proceso es muy sencillo. Apretamos transcribir secuencia y se nos abrirá el menú de configuración de esta transcripción. Veremos que nos enseña los detalles, donde te este dice de qué secuencia está sacando el audio y cuánto dura esta secuencia. Y luego podemos elegir qué queremos que utilice para crear esta transcripción. Podríamos haber marcado algunos clips de audios y etiquetarlos como diálogo o podemos elegir una pista. Podríamos elegir cualquiera de las pistas que tengamos con archivos de audio o la mezcla en general. Nosotros dejaremos mezcla. Y lo más importante, y hay que tenerlo en cuenta, el idioma. Es el idioma en el que está tu vídeo, no el idioma en el que deseas los subtítulos. En este caso nosotros tenemos español. Hay que decir que ahora mismo Premiere dispone de 13 idiomas y está trabajando para añadir muchos más. Pero los 13 que hay, la verdad, cometen muy pocos errores y funcionan muy acuradamente. Y luego tenemos estas tres casillas, como la de transcribir punto de entrada solo punto de salida, porque podríamos haber definido un in y un out en nuestra línea de tiempo y apretando esto solo transcribiría esa parte. Si ya tuviésemos una transcripción hecha, podríamos combinar la salida de esta transcripción con una ya existente, o sea, imaginar que la habéis hecho en bloques, primero habéis transcrito una parte y luego otra, pues la clicáis aquí y se combinan eso en una sola pista de subtítulos. Y esta tercera opción es muy interesante si tenemos más de un personaje hablando, ya que detecta automáticamente las voces. Veréis que os da un aviso legal, porque para hacerlo necesita un reconocimiento de voz, podéis habilitarlo o cancelar. Si lo canceláis, no funcionará. Si lo habilitáis, le estáis dando permiso a Premiere a detectar voces, por lo tanto a identificarlas. Esto va a generar varios oradores en la parte de edición de la transcripción y puede resultar útil a la hora de buscar una parte de la transcripción por orador. Cuando ya tengamos la configuración como nos interesa, que habéis visto es muy fácil, le damos a transcribir y se pondrá a transcribir creando una autotranscripción. Quizá ahora interesa hacer un pelín más grande la ventana de texto para ver todos los iconos que nos mostrará aquí arriba, que luego ya recuperaremos el espacio de trabajo, no os preocupéis. Y como veis, ha creado esto. Ha detectado dos grandes bloques de texto, a los que les ha dado un tiempo, una transcripción del texto y un orador, que obviamente, como no le hemos definido quién es, no lo sabe. Y si vamos clicando las palabras que han ido poniéndose, vemos que va saltando por el vídeo. Nos dice dónde ha detectado esa palabra. De hecho, si ahora reproducimos el vídeo, vemos cómo va avanzando este detector de palabras y podemos comprobar en este momento si todo está correcto y está en su sitio. También es el momento adecuado para que hagamos correcciones de faltas de ortografía que pueda tener o errores de transcripción. Si hacéis doble clic, podemos entrar aquí y podríamos modificar las palabras como nos interese. Y como hemos dicho, podemos definir al orador. Si le damos a desconocido, vemos que nos permite editar altavoces. Por alguna razón le llama altavoces, pues son oradores. Y podríamos editarlo y decir, hey, esta es Noé. También podríamos añadir, si hubiese distintas personas, perfiles y le damos a guardar. Y daos cuenta que ya ha cambiado el siguiente a Noé porque ya detecta que este texto lo dice la misma persona que esta. Otro apartado interesante es el buscador. Esta transcripción es corta y no es necesario, pero imaginaos que tenéis una transcripción muy larga y estáis buscando una parte en concreto y sabéis que ahí se decía una palabra, por ejemplo, dolorosa, dolorosa, y nos la destacará. Nos dice, eh, está en este bloque y aquí está la palabra muy útil. Si apareciera más de una vez esta palabra, podríamos navegar entre ellas con estas flechas. Y también tenemos el reemplazar. Y podemos decir que cada vez que aparezca dolorosa, se sustituya por espinosa, por ejemplo. Y podemos reemplazar o reemplazar todo. Y nos la cambiará, como veis aquí. También podemos dividir o combinar segmentos. Dicho de otra manera, podemos hacer que sean bloques enteros. Esto es un texto corto y en realidad podríamos quererlo tener todo junto. Vemos que modifica los timecodes y va a seguir respetando el espacio de las palabras. O al revés, puede que queramos cambiar y dividirlo para tener visualmente bien claras las frases. Y entonces así tendríamos todas las frases separadas y más claramente vemos todo lo que podemos corregir. Por ejemplo, aquí vemos que falta una mayúscula. Pues esta transcripción la podríamos exportar como un archivo de texto si le damos a estos tres botones y exportar como archivo de texto. Tenemos otras opciones, como exportar transcripción o mostrar las pausas como puntos suspensivos, cosa que nos indica bien los espacios que en realidad ya hemos creado. Y bien, perfecto, tenemos la transcripción, pero aún no tenemos los subtítulos ni la capa de subtítulos creadas en la secuencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues el botón es bien grande, ¿eh? Crear subtítulos. 
se nos abre el menú de creación de subtítulos en el que podemos usar la transcripción de la secuencia, o sea, esta que acabamos de abrir, o podríamos crear una pista de subtítulos vacía, a la vieja usanza. En cualquier caso, estamos para crear una transcripción de la secuencia. Esto no vale la pena tocarlo, ya que es el tipo de subtítulo que se va a usar, el formato del subtítulo que se va a usar. En estilo, podríamos usar un estilo visual del texto que hubiésemos definido en Essential Graphics en otro momento. Y la longitud máxima entre caracteres, duración mínima en segundos y el espacio entre subtítulos, lo podéis modificar, pero la verdad, tal como viene, ya es suficiente. También podemos elegir si queremos una sola línea o doble línea para los subtítulos. Cuando estamos con esta configuración, le damos a crear y nos creará los subtítulos. Ahora sí tenemos nuestra nueva pista de subtítulos que es escondible o no escondible y veis que cuando se esconde deja de estar activa en la parte de texto y en la que nos ha creado lo que en realidad son clips de gráfico que incluyen el texto ya en su lugar. Como clips de gráficos que son podemos recortarlos o hacerlos más largos, recolocarlos en el tiempo o en el espacio e incluso se le pueden añadir efectos y transiciones. Pero lo más interesante, como decíamos, es que podemos cambiar el estilo visual fácilmente. Por ejemplo, seleccionamos el primero y le decimos que el color que queremos en realidad es el amarillo y le decimos que la tipografía que queremos es una helvética, nos la habrá cambiado en este clip. Pero para cambiar los parámetros de todos los clips de esta pista deberíamos usar la herramienta A para seleccionar toda esta pista y entonces en gráficos esenciales, los tenemos todos seleccionados, podemos cambiar, por ejemplo, el color. Y entonces habrá cambiado el color en todos los clips. Y además la capa es totalmente renombrable. Le damos botón derecho a subtítulo, cambiar nombre y ponemos, por ejemplo, español. ¿no? De español. Sabemos que esta pista es en español. Pero volviendo a la pestaña texto, vemos que nos permitía, como antes, si quisiéramos que estos dos bloques fueran juntos, seleccionamos el segundo y hacemos que nos lo combine, o lo podemos dividir seleccionando qué parte queremos que se diga en uno, por ejemplo, a partir de SEO no, y en la de abajo, hasta SEO, a partir de SEO sí. Esto hay que tenerlo en cuenta porque entonces lo que estamos haciendo es que este clip tenga este texto y el siguiente tenga el otro, pero ya no corresponde con el tiempo. Podemos modificarlo en la línea de tiempo directamente. Y una vez más volvamos a texto porque para terminar, destacar que si le damos a los tres puntos, nos saldrá la opción de exportar archivos SRT. Esto nos va a ser súper útil en plataformas como por ejemplo YouTube, que nos permite subir junto a nuestro vídeo este tipo de formato de archivo para que se incorporen subtítulos. Y bueno, claro, el siguiente paso sería ya pues traducir todas estas frases y meterlas aquí y crear otra capa de subtítulos en inglés, en francés, el idioma que queramos. Seguramente Adobe algún día incluya un traductor automático dentro de sus funcionalidades, pero la verdad, viniendo de donde veníamos antes con el tema de subtítulos, esto es un gran avance. Consideraciones finales. Editar textos, crear formas, importar gráficos y animarlos nunca había sido tan fácil en Adobe Premiere Pro. Seguramente, si sois nuevos en esto de la edición, es posible que esta clase la tengáis que ver varias veces. Ya que entender conceptos como keyframes y jerarquía entre capas o animaciones es un hábito que se consigue con la experiencia y el tiempo. En cualquier caso, y a pesar de que hoy nos hemos centrado mucho en creación de texto, todo lo explicado aquí se extrapola a cualquier tipo de animación para un gráfico, un vídeo o un efecto. Fotogramas clave, curvas de decir, todo, todo, lo vais a estar utilizando constantemente. De todos modos, no queremos engañar a nadie. A pesar de que se ha vuelto bastante, bastante más cómodo hacer este tipo de animaciones en Premiere, la verdad es que sigue siendo un poco limitador para según qué y los programas como After Effects o Nuke siguen siendo los verdaderamente adecuados. Pero la verdad, para la mayoría de casos y con un poco de imaginación, podemos conseguir animaciones espectaculares solo con Premiere. Y por último, no queremos dejar de destacar lo importante que es que se haya añadido esta funcionalidad de transcripción de subtítulos, ya que antes por narices lo tenías que hacer tú manualmente o utilizar software de terceros que no tenían por qué ser compatibles o muy prácticos de usar. Y esto acabó resultando en que muchas veces no se creaban subtítulos para lugares como YouTube en los que son fundamentales que existan, ya que tener subtítulos en YouTube os va a ayudar en el SEO. Cuando por fin tenemos nuestra edición terminada, con sus cortes, efectos de vídeo, efectos de audio, textos, grafismos, debemos compilar todo ello en un solo archivo para su reproducción. A esto se le llama exportar, y Adobe Premiere Pro permite hacerlo desde él mismo. Se puede exportar tanto para soportes físicos, como un DVD, un Blu-ray o incluso en cinta, aunque en realidad cualquier soporte digital puede usarse a posteriori para crear un soporte físico. De todos modos, hoy nos vamos a centrar en la exportación digital, que va a ser además lo más versátil. En la clase de hoy, consideraciones iniciales, exportar desde Premiere, exportar desde Media Encoder, parámetros para archivo master, parámetros para YouTube, parámetros personalizados, y consideraciones finales. Consideraciones iniciales. 
Antes de empezar a exportar, queremos dejar claros ciertos conceptos que conviene tener claros. Normalmente cuando exportamos intentamos mantener el máximo de calidad, pero a su vez que el formato y la compresión sean las adecuadas para el destino de ese export en concreto. De hecho, lo normal es realizar varios export cada uno con sus características dependiendo del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, podríamos tener un export para YouTube que sería un H264 a 1080p a 15 megabits por segundo y otro a MP4 también a 1080 pero esta vez a 36 megabits por segundo que es lo que nos permitirá generar un Blu-ray después e incluso un MP2 a 576i o sea entrelazado a 7 megabits por segundo para hacer un DVD. Cada vez que queramos crear un render desde Premiere este va a volver a leer todos los efectos, toda la línea de tiempo con lo que en realidad es buena idea sacar un archivo master que nos sirva para hacer los duplicados directamente desde él. La razón es puramente para ahorrar tiempo de codificación, ya que es mucho más fácil leer un archivo ya compilado que volverlo a compilar otra vez. Otra gran ventaja del formato digital es que no se degrada con el tiempo, cosa que sí pasaba con los formatos analógicos, ya fueran negativos o magnéticos. Por aquel entonces existía un concepto llamado generación, que hacía referencia a las generaciones de copias que había antes de ese duplicado. Dada la naturaleza analógica de esos soportes, cada vez que se generaba un duplicado se perdía información, por lo tanto se perdía calidad. Y no solo en las copias, en los formatos como el magnético también se podía perder calidad a medida que se usaba el soporte. Cuando se pasó a grabar en digital, aunque fuera en soporte de cintas, ya se consiguió un gran avance en cuanto a la no importancia de esto de las generaciones. Puesto que la señal sí seguía siendo electromagnética en cinta, pero representaba ceros y unos y no ondas sinusoidales, por lo tanto eran más fáciles de recuperar. De hecho, un error de lectura digital no se lee como una falta de calidad o un desenfoque o malos colores, sino directamente como un glitch. Así que en formatos digitales en realidad tenemos la capacidad de mantener la calidad entre copias de un original, ya que los ceros y los unos no se degradan, siempre serán ceros y siempre serán unos. Eso sí, no significa que no podamos perder calidad dependiendo de cómo tratemos nuestro export, y es que la información digital es la que es. Y esto es justo lo más importante a entender en cuanto al render. No se puede sacar de donde no hay. Nos explicamos, si bien es posible subir la calidad en configuración todo lo que deseemos, tanto en bitrate o resolución, a la hora de exportar hay que entender que la calidad máxima objetiva que podremos conseguir es la que ya viene en el asset original. Podremos comprimir esa información, incluso reducirla si nos interesa, pero lo que nunca vamos a conseguir es generar datos donde no existían. Por ejemplo, si nuestro material es un 1080p, o sea 1920x1080 a 25 megabits por segundo, podemos hacer un export en Ultra HD si nos apetece, o sea 3840x2160 y subirle el bitrate a 50 megabits por segundo. Pero en realidad lo único que estaremos haciendo es duplicar los ceros y los unos que ya existen. Estaremos aumentando el peso, pero no estaremos aumentando la calidad. Incluso se podría argumentar que en realidad hemos perdido calidad, ya que estaremos diciendo que este archivo es 4K y lo proyectaremos en televisiones 4K y no tendrá resolución 4K real. Así que es bueno marcarse esta máxima. A la hora de exportar usaremos como tope el bitrate de nuestro asset original, o al menos el bitrate máximo de nuestro asset de mayor calidad. Así conseguiremos mantener la calidad sin añadir datos redundantes que añadan peso al archivo. Y este ratio entre calidad y peso nos lo va a definir el codec. Recordar también que no siempre mayor tasa de bits o mayor peso del archivo significa mayor calidad. Para eso están precisamente los códecs, que mediante sus algoritmos de compresión pueden tener una gran resolución, una gran calidad y pesar poco. La contrapartida de esto es que hay un montón de códecs y hay muchos que son tan elaborados que no son ideales para editar o reproducir. Por ejemplo, el omnipresente H264 está tan extendido que a día de hoy casi todas las plataformas tanto de reproducción como de edición trabajan con él muy ágilmente, pero el H265, que aún es bastante reciente, no está del todo optimizado. En realidad son los programas lo que no lo están. El formato en sí está bien, pero tranquilos que en esta clase y en este curso tampoco vamos a entrar a las miles de variaciones posibles que pueda haber de códex. Vamos a usar los más habituales y a la hora de exportar vamos a tener eso en cuenta. Si tenemos todos estos puntos que hemos comentado claros, vamos a entender mejor ciertas decisiones que tomaremos a la hora de exportar. Así que sí, ahora ya podemos abrir nuestro Premiere y veamos cómo exportar. Exportar desde Premiere. En Premiere podemos exportar pues, desde un asset, por ejemplo este vídeo de aquí lo podríamos exportar tal cual, o desde nuestra línea de tiempo. Lo importante es seleccionar lo que queremos exportar antes de hacerlo. Si os fijáis, toda pestaña de Premiere tiene en realidad un reborde cuando está seleccionada. O sea, 
programa ahora, estaríamos exportando lo que hay en programa. Si estuviéramos en la línea de tiempo, tendríamos el reborde azul aquí, estaríamos marcando que la línea de tiempo es lo que queremos exportar. Y al ir a un asset, tenemos el reborde, pues que además tenemos la selección del asset. Os estamos diciendo esta obviedad porque más de una vez ha pasado que uno se pone a exportar y no le exporta lo que quiere o directamente no se lo permite. Y eso es porque hemos aplicado la orden en un momento en que teníamos seleccionada una cosa errónea o directamente algo que no se podía exportar y entonces no se aplica. Así que lo recordamos para evitar esa frustración que a veces sucede. No es necesario marcar un in y un out para exportar nuestro proyecto de línea de tiempo. De hecho, Premiere lo que va a detectar es el primer fotograma disponible y el último y si aplicamos el comando exportar, exportará eso. Pero por el contrario, si en realidad sí que queremos seleccionar solo una parte para exportar, podríamos hacer un in y un out y si ahora aplicáramos el comando exportar, exportaría solo esta parte. A veces sucede que al final de nuestra línea de tiempo tenemos otros assets que no hemos colocado en el montaje principal, entonces nos irá bien marcar ese in y ese out al final de nuestro montaje para asegurarnos de que no nos exporte más de la cuenta. O al contrario, queremos añadir negros por detrás para tener tiempo de sobras al final del archivo. Pues con nuestra zona de export delimitada y marcada, vamos a probar la primera de las maneras de exportar, que es la exportación rápida. La verdad es que en nuestro caso que diseñamos el espacio de trabajo minimizando los elementos para tener el máximo de espacio posible, no tenemos esa opción disponible así que deberíamos ir a ventana y activar la que se llama espacios de trabajo es esa barra donde aparecen todos los espacios de trabajo disponibles como botonera pues aquí al final tenemos exportación rápida, si pulsamos este botón veremos qué opciones nos ofrece como veis, nos dice dónde está cogiendo el export, nos dice que es la línea de tiempo que se llama Promo SEOS B 2022 final, nos dice una ruta que si clicamos podemos definir dónde va a guardarse este archivo y su nombre, y al final de todo nos dice los parámetros en los que va a exportar. Es un H264 a 1080, 25 frames por segundo a 16 casi megabits por segundo. Lo que va a durar el export y también el peso aproximado que tendrá. Si abrimos los ajustes preestablecidos que nos permite, veremos que hay dos maneras que en realidad se dividen en varias. Estas tres opciones mantienen el tamaño de fotograma pero le aplica un bitrate distinto dependiendo si queremos que pese poco, que pese normal o que pese bien, que tenga buena calidad. Pero si quisiéramos cambiar el tamaño del export, que imaginaos que este proyecto fuera 4K y queremos sacar un 1080, pues seleccionaríamos el alta calidad 1080 o incluso menos, podemos llegar hasta SD. Recordad que si bien yo ahora podría exportar a 4K, en realidad estaría duplicando el tamaño de fotograma y por lo tanto pixelando la imagen. Seleccionemos lo que seleccionemos, aquí abajo siempre nos va a enseñar qué está haciendo. Por ejemplo, vemos que el High Quality 1080 le ha subido a 20 megabits por segundo en comparación a la High Bit Rate que era 16. Pues una vez tengamos la ruta y el nombre y el ajuste preestablecido que nos convenza, le podemos dar a exportar y Premiere empezará a hacer un render de todos los elementos, el sonido, los efectos, los gráficos de nuestro montaje. Dependiendo de lo larga y lo compleja que haya sido vuestra edición, este proceso puede que tarde más o menos. Mientras lo haga, la verdad es que no podemos seguir usando Premiere, tenemos que esperar a que esto termine. Y cuando termine, veremos un archivo en la carpeta que hayamos designado con las características que hemos definido. Pero hay otra manera de exportar que no nos obliga a tener que volver a destrozar una vez más nuestro espacio de trabajo, así que lo recuperamos. Y esta es, recordemos, ¿eh? hemos de tener seleccionada la parte que queremos exportar, en este caso la línea de tiempo. Iremos a Archivo, Exportar y medios, o lo que es lo mismo, control M. Pero aprovechemos que tenemos este desplegable de exportar, que os hablaré un poquito de estas opciones de aquí abajo. Vemos algunos elementos que no son seleccionables, como el de plantilla gráficos animados, que ya sabemos lo que es, y ahora como no tenemos un gráfico no nos lo permite, pero después tenemos lo que decíamos, esas opciones de soporte físico, cinta, DV o HDV, o cinta a un dispositivo en serie. Esto, si tuviéramos un hardware externo para exportar cintas, podríamos clicarlo. Pero los que sí que podríamos seleccionar, EDL, OMF, AAF, Avid Lock Exchange o XML, son tipos de archivo que podemos exportar. No se tratan de compilaciones de vídeos, sino compilaciones de montaje. Son proyectos compatibles con otros programas. No entraremos en detalle qué significan, pero que sepáis que estas opciones existen. En especial, la EDL, que sirve para la gran mayoría de programas de edición. Conserva básicamente la edición, no tanto los efectos, pero es compatible con todos esos programas. Volvamos a exportar medios y ahora sí, démosle clic. Recordad que también lo podéis hacer con Control M. Y se nos abrirá la ventana de ajustes de exportación, que como veis, se divide en dos grandes zonas, la zona de previsualización y la zona de configuración. En la parte de previsualización, al principio tenemos dos pestañitas, origen y salida. En ambas vemos que hay la previsualización y una línea de tiempo donde nos marca el in y el out. Aquí lo podríamos volver a modificar, pero siempre es mucho más cómodo haberlo marcado antes. Y si nos vamos a la pestaña de origen, nos permite apretar aquí y recortar vídeo de salida. Con esto podemos definir 
que nuestro vídeo se recorte y esto afectará a la salida, si os fijáis. Y es que en la salida definiremos cómo queremos que se escale si el origen es distinto al de la salida. Por ejemplo, ahora tenemos escalar para ajustar, pero podríamos hacerlo para rellenar y nos recortaría los lados o estirar. Esto casi nunca lo vais a tocar, pero que sepáis que existe. Pasemos ahora a la sección de ajustes, porque tiene tela, ¿eh? tiene miga. La dejo un poco más grande para que lo podáis ver. La podríamos también dividir en tres zonas, donde tenemos la primera, que es los ajustes básicos. Luego tenemos los ajustes manuales, o los parámetros manuales. Y al final de todo tenemos la zona de extras. Lo primero que podemos activar en la primera de estas zonas, la de ajustes básicos, es hacer coincidir los ajustes de previsualización con los de la secuencia de exportación. Si lo marcamos, automáticamente cargará y no nos dejará tocar nada más para que el export sea lo más parecido al archivo de nuestra secuencia. En realidad lo tendremos desactivado casi siempre porque lo que queremos es elegir manualmente nuestro formato, que como veis hay muchísimos. Ya veis que no solo hay formatos de vídeo, también hay algunos de audio como el WAP o el MP3 e incluso de imagen fija. Y entre todos estos formatos, los hay tanto HD como SD o 4K. Pues elegiríamos nuestro formato y a continuación definiríamos el ajuste predeterminado de este formato. Como veis, cada uno de ellos, os podría abrir otro para que lo veáis, por ejemplo el DPX, tiene sus propios ajustes preestablecidos y son un lío. Ya lo dijimos que hay muchísimos formatos y combinaciones de estos. Pues cuando creamos un preset propio significa que hemos cambiado los parámetros de ajustar, que luego veremos, y entonces aquí arriba dejará de poner el nombre del preset, sino personalizado. Aquí, este botón nos permite guardar el ajuste preestablecido, darle un nombre, recomendamos siempre guardar efectos y guardar configuración de publicación y aceptaríamos y se guardaría con este nombre. También podríamos importar ajustes preestablecidos externos si alguien nos los pasara por mail o los bajáramos de algún sitio y obviamente esta papelera significa eliminar el ajuste. Luego hay una zona de comentarios que va muy bien cuando creáis vuestro propio preset para recordar para qué lo usáis. Luego tenemos este texto azul que es el nombre de salida donde definimos tanto la la ruta, o sea, el lugar donde vamos a guardar el vídeo como el nombre que le vamos a definir, y estas dos casillas clicables en las que podríamos desactivar la exportación de vídeo y solo se exportaría el audio en el formato determinado, o al contrario, por lo general mantenemos las dos siempre activas, y aquí vemos un resumen de nos dice cuál será la salida, nos dice la ruta, el formato en el que lo vamos a hacer con sus características y de paso también nos dice el origen. Así podemos comparar y saber qué estamos haciendo entre ellos. La verdad es que con esta zona ya podríamos tirar bastante, ya que investigando todas las opciones que encontráis aquí, tanto de formatos como de presets, podréis encontrar cosas que os serán suficientes en la gran mayoría de casos. Es un poco más controlable que esa exportación rápida que hemos visto antes y nos va a permitir exportar en mucho tipo de formatos que van a ser muy compatibles con muchas aplicaciones. Pero no hemos venido aquí para quedarnos con los presets. ¿verdad? Así que nos vamos ahora a ver cómo es la zona de parámetros manuales. Lo primero que vemos son estas pestañas, las de efecto, vídeo, audio, multiplexador, subtítulos y publicar, y muy rápidamente os voy a contar qué es cada una, y no todas las vamos a usar siempre. En la pestaña de efectos, voy a reducir esto para que se vea un poco más, tenemos una serie de efectos que podemos sobreponer a nuestro montaje. Podríamos activar un look de Lumetri si quisiéramos, superposición de imagen y superposición de nombre, pues nos pueden ir bien si queremos crear una marca de agua, ¿no? Como un logo, o un nombre, o una firma. Podríamos crear una normalización de volumen bajo un estándar aquí, pero la verdad se supone que ya hemos hecho todos estos efectos en nuestro montaje, que lo hemos dejado preparado y tal como lo queremos. Así que en realidad esta pestaña normalmente se ignora. Luego tenemos la primera de las pestañas que realmente importa, que es la de vídeo. Tenemos el tamaño, la velocidad de fotogramas, el tipo de píxel y también los ajustes de codificación de bitrate. Luego ya iremos más en detalle a cada una de ellas. Ahora avancemos a la siguiente pestaña que también nos importa mucho, que es la de audio, donde del mismo modo tenemos el formato de audio y los ajustes básicos de ese audio igual que el bitrate. El multiplexador, que en realidad hace referencia al formato dentro del contenedor del codec, nunca lo vamos a tocar. Así que dejamos como está, tal como aparece, y vayamos a la pestaña de subtítulos que, dependiendo de si teníamos subtítulos o no, vamos a marcarla. Podemos exportar ningún título, crear un archivo SIDECAR, o sea, un archivo adjunto, o grabar los subtítulos encima. Y por último está la pestaña de publicar, donde podríamos llegar a sincronizar nuestro export en el Adobe Cloud, en Adobe Stock, o incluso se puede llegar a publicar directamente en YouTube. También decir que estas opciones cambian dependiendo del ajuste que estemos usando predeterminado, porque si usáramos un AVI, la verdad es que nos cambiará el tipo de configuración que podemos cambiar. Pues como hemos dicho antes, una vez hemos modificado los parámetros como queríamos, podríamos guardar el ajuste como predeterminado. Nos vamos ya a la sección de abajo de todo, la de extras, donde podríamos sentirnos tentados de apretar esta casilla de usar calidad de procesamiento máxima, pero ojo que es una trampa. Esto sí, intenta utilizar toda la profundidad de bits de color de los archivos originales, pero añade tanto tiempo al render 
y la calidad que cambia es tan menor que realmente nunca recomendamos apretarla. Para eso, en los parámetros de vídeo ya teníamos el procesar a máxima profundidad y nos vale. El resto de opciones rara vez las vamos a marcar, quizá os interese importar el export a vuestro proyecto, pero vaya. Lo más importante está aquí abajo. Tenemos el botón de metadatos donde podemos dejar información como por ejemplo el autor o incluso detalles del contenido. Esto puede ser práctico si vais a pasar este export a alguien que luego lo tiene que reutilizar. Le podéis dar información pues, que pueda ser relevante. Pero lo importante está aquí abajo, cancelar, ya sabemos todo lo que significa, pero es que al lado tenemos la siguiente gran decisión que deberemos tomar a la hora de exportar. La primera sería, queremos exportar directamente, pues le daríamos a este botón y se pondría a exportar. Pero como antes, Premiere queda bloqueado, no se puede usar mientras el export esté sucediendo. En cambio, si usamos la segunda opción, que se llama cola, se lo enviará, como veis aquí, a Adobe Media Encoder. Y si optamos por esta opción, que quizás es la más recomendable, quizá que entremos a hablar ya de Adobe Media Encoder. Exportar desde Media Encoder. Adobe Media Encoder es un programa independiente dentro de la suite de Adobe Creative Cloud y sirve para transcodificar archivos multimedia, sean vídeos, fotografías o sonido, a otros formatos dentro de una gran variedad. Si bien se puede adquirir por sí solo, normalmente viene incluido en cualquier plan de vídeo de Adobe Creative Cloud. Si abrimos directamente el Adobe Media Encoder, se nos abrirá con su aspecto por defecto. Como veis, se parece bastante a Premiere. Tienes un navegador de medios, navegador de preestablecidos, donde están los presets preestablecidos, la cola, carpetas de inspección y aquí arriba la línea de trabajo. Como veis, yo ya tengo creado una que se llama Todo y otra que se llama Compacto. Y es que en realidad esto no nos es necesario. Sí, podríamos traer un archivo y arrastrarlo directamente, pero si lo ponemos en compacto, que es como nos gusta a nosotros, con este además ya podemos traer cualquier archivo aquí dentro. Del mismo modo que Premiere, en ventana podemos crear los espacios de trabajo y recuperar esas ventanas si las necesitamos, pero nosotros ya nos gusta así. Ya os hemos dicho que cualquier elemento se puede traer a Adobe Media Encoder. Si le damos al botón de más, se nos abrirá nuestro navegador y podríamos incluir cualquier archivo aquí dentro. Se nos añadirá en una cola. Vamos a traer otro solo para que podáis ver. En la cola vemos el archivo y la característica en la que queremos que se exporte. Y de hecho hay una cosa interesante que es cuando se trata de vídeos nos permite hacer esta opción de unir clips. Si seleccionáramos varios y uniéramos clips, y lo trajéramos aquí dentro, el export juntaría esos clips. Eso va muy bien cuando queremos consolidar assets en un solo archivo. Pero un momento que estábamos en Premiere, vamos a quitar todo esto, que sepáis que podéis seleccionar todos manteniendo el mayúsculas y clicando de arriba a abajo, y con el suprimir lo quitaréis. Os preguntará si estamos seguros, le decimos que sí. Y volvamos a Premiere, porque estábamos mirando cómo exportar desde Premiere. Que sepáis que no hace falta tener abierto previamente Adobe Media Encoder para hacer el siguiente paso, que es, como decíamos, darle a cola. Y veréis que se abrirá automáticamente ese Media Encoder y añadirá nuestra secuencia a la cola. Mandar un export a la cola de Media Encoder en vez de hacerlo directamente en Premiere tiene varias ventajas. Primero es que libera a Premiere mientras se renderiza en Media Encoder, con lo que podemos seguir editando mientras exportamos. Segundo, genera un duplicado temporal de la secuencia a exportar en caché cuando lo mandamos a Media Encoder, con lo que nos permite mandar distintas veces con distintas configuraciones o montajes la misma línea de tiempo. Y tercero, y importante, permite dejar la cola en pendiente o en pausa para poder exportar en un momento más adecuado para el rendimiento de nuestro sistema. Incluso podemos cerrar Adobe Media Encoder sin haber exportado nada y conservará la última cola pendiente cuando lo volvamos a usar. Obviamente las ventajas estas son muy buenas, son muy prácticas, pero hay que tener en cuenta que a pesar de poder seguir trabajando en Premiere mientras exportamos como Adobe Media Encoder, el render va a ser muy exigente con nuestra máquina y veremos que se ralentiza tanto la edición que intentemos seguir haciendo en Premiere como el export que estará haciendo Media Encoder. De todos modos, recomendamos usar siempre que sea posible Adobe Media Encoder para los export, ya que al poderse acumular renders allí y exportarlos a posteriori, lo podremos hacer en un momento en que no estemos usando el ordenador, en que no nos vaya a importar esa ralentización del sistema. Además que son renders mucho más eficientes y mucho menos propensos a los errores que sí que puede dar exportar directamente con Premiere. Pues minimizamos el Premiere y nos quedamos solo con el Adobe Media Encoder y veamos qué son los parámetros que nos permite tocar ahora que tenemos aquí en nuestra lista la secuencia. Pues podríamos con estos desplegables tanto cambiar el formato como cambiar el ajuste preestablecido o si clicáramos en los textos azules, da igual cualquiera de los dos, se nos abrirá otra vez el configurador donde podríamos volver a cambiar manualmente cualquier de los parámetros. Y lógicamente si apretáramos en el nombre podemos cambiar la ruta y el nombre de nuevo. Pues una vez tengamos los parámetros que nos gustan iríamos a este botón de aquí, el play en verde que hay arriba en la esquina y si le damos play empezará a renderizar. Veréis que aquí en la zona de codificación vemos una línea que avanza que nos está diciendo qué está haciendo y cuando empiece la codificación de vídeo en directo veremos cómo avanza nuestra codificación. 
y cuando haga un sonido veremos que el archivo ya está listo y en su carpeta. No hemos entrado en la configuración específica que también tiene Adobe Media Encoder, que si os interesa la podéis encontrar aquí, en editar preferencias podréis configurar pues desde eh, medios, la carpeta de cachés o la memoria destinada a usar para el programa. Pero lo que sí que recomendamos que tengáis en cuenta es aquí abajo, donde pone procesador, que esté usando vuestra GPU, o sea, vuestra gráfica si disponéis de ella, o que solo esté tirando de software, el procesador en este caso. Si tenéis gráfica, os recomendamos que esta opción la tengáis activa siempre que podáis. Mejorará vuestro render. Pues ahora que ya hemos visto las distintas maneras de exportar, tanto con Premiere como Adobe Media Encoder, pasemos ya a analizar distintos tipos de export y los parámetros necesarios según su utilización. Parámetros para archivo master. Cuando hablamos de exportar un archivo master, estamos hablando de sacar el archivo con el máximo de calidad posible, a poder ser sin pérdida ni compresión, y que nos permita luego exportar otros archivos a partir de él, teniendo siempre la seguridad de que tenemos el máximo de calidad disponible. Lo hemos dicho al principio y lo volvemos a repetir ahora, de donde no hay no se puede sacar, así que nos conviene que nuestro master tenga esa calidad absoluta que podríamos llamar. Aunque eso signifique usar un codeco formato que puede que nos aumente el peso más de lo necesario y que no sea reproducible en un reproductor casero, por ejemplo. Porque aquí se trata más de generar un archivo en función de almacenaje y asentamiento de calidad, no tanto para reproducir o distribuir. Y dicho esto, hay un montón de formatos que son candidatos ideales para ser nuestro archivo master. Nosotros, por ejemplo, recomendamos el formato QuickTime y el ajuste predeterminado de April Pro Res 422. Este es un tipo de formato que mantiene muy bien la calidad, de hecho aumentará bastante el peso, pero es muy fiable. Cuando ya lo tenemos seleccionado, lo único que tenemos que comprobar es que nuestras calidades de ancho y altura, o sea, de resolución, sean las correctas. Si no lo fuera con estas casillas, activamos o desactivamos lo que podemos modificar manualmente o siempre podemos usar el parámetro de coincidir con origen. Lo que sí que recomendamos activar siempre, que casi nunca lo está, ya lo hemos dicho antes, es el procesar con la máxima profundidad. Este de aquí, no el de abajo de la zona de extras. Este sí, este no. Os hemos avisado, si alguna vez el render os va exageradamente lento es porque es probable que hayáis apretado esta casilla. Otra cosa que comprobaremos es el audio. Nos interesa que esté la velocidad de muestreo en 48.000 Hz, o sea, 48 kHz, y el tamaño de muestra a 16. Comprobamos que sea el canal estéreo que es correcto. Y si tuviéramos subtítulos, aquí aplicaríamos la configuración que nos interesa. Pues este Apple ProRes 422 nos generará ahora mismo un archivo de 1080p a 120, 130 megabits por segundo. En nuestro caso, que grabamos con una DSLR que graba en H264 sobre los 40 megabits por segundo, esto es pasarnos de largo. Pero claro, hemos aplicado efectos de color y hemos añadido grafismos. Y estos tienen un rango dinámico distinto, quizás superior a nuestro vídeo, y nos interesa conservarlo. Como se trata de un máster, no estamos buscando que sea lo más eficiente en tamaño ni lo más eficiente en reproducción. Este simplemente nos tiene que mantener la calidad en lo más alto posible. Parámetros para YouTube. Veamos ahora los parámetros que son deseables para YouTube. Y la verdad es que estos van a depender bastante de la resolución final de nuestro vídeo. En la misma web de YouTube os especifican cuáles son esos formatos y esos parámetros. Porque si bien YouTube acepta multitud de formatos y combinaciones con sus parámetros, al final lo va a acabar convirtiendo al que a él le interesa. Y si creamos un archivo directamente con los parámetros que YouTube desea, pues va a ser más rápida la transcodificación y nuestro vídeo se colgará más rápido. Os dejamos un pantallazo de estos parámetros para que podáis ver, por ejemplo, lo que se requiere si vamos a usar 4K o como en nuestro caso un 1080p. Pues veamos cómo conseguir los parámetros que nos pide YouTube para un vídeo de 1080p. Sabemos que el formato es H264 y sí, el ajuste de medios ya nos permite elegir YouTube 1080 Full HD. Vemos que ya nos pone los 16 megabits por segundo que están dentro del rango que YouTube pide para un archivo de esta calidad y resolución. Si bien los presets de YouTube nos dan lo que nos interesa, ya lo hemos dicho antes, recomendamos marcar la casilla de procesar con la máxima profundidad. Y así nos aseguramos que utiliza todo el rango dinámico de nuestra edición. Aparte de que el formato H264 tiene una gran ventaja, que es que aquí abajo nos dice el tamaño de archivo estimado, que nos dice más o menos lo que va a pesar el vídeo con esta configuración. Ahora podríamos aceptar y tendríamos un vídeo que es apto para YouTube. Parámetros personalizados. Ya hemos visto antes varios ajustes, tanto para YouTube, y hemos visto que también los hay para Facebook o Twitter o otras redes. Pero, ¿y si quisiéramos hacer unos parámetros propios para controlar ese ratio de calidad a peso? Pues es muy sencillo, aunque deberíamos ir parámetro por parámetro para entender qué estamos haciendo. Primero de todo, hay que asegurarse que esta casilla no esté marcada para que sea modificable. Y aquí, por ejemplo, ya podemos modificar el ancho y la altura, o sea, la resolución. 
vemos estos eslabones que significan que ahora mismo si modificamos el parámetro se va a hacer en proporción manteniendo el 16.9. Si yo aquí ahora pusiera 1280, debería poner 720, que es un 16.9, ¿no? Y así lo hace. Si nos interesa hacerlo por separado, podemos separar esto y poner, por ejemplo, aquí 1900 y tenemos un ultra panorámico que podemos llegar a ajustar de otra manera. Siempre podéis recuperar los parámetros volviendo a hacerle clic aquí y se recuperan. Y pasemos al siguiente, que también podemos desclicar para modificar, que es la velocidad de fotogramas por segundo. Podemos marcar los que vemos aquí, pero hay que tener en cuenta que si yo ahora pongo 50, ya lo hemos dicho antes, no se puede crear de donde no hay. Y lo que hará es duplicar los fotogramas. Y lo que hará, si ponemos menos fotogramas, es descartar fotogramas. El orden de los campos, la verdad, casi nunca lo vais a tocar. Esto viene más de si tuvieseis un vídeo entrelazado, donde podríais elegir cuál de los campos va dependiendo de si es un NTSC o un PAL, depende del sistema, o al revés, convertirlo en progresivo. Y el aspecto de píxel también lo podríamos modificar si fuera necesario por el tipo de grabación que tengamos. Aquí ya tenemos marcado lo de procesar con máxima profundidad que recomendamos marcar siempre. Recordar, es esta, ¿eh? no la otra. Y si bajamos más, vamos a los ajustes de codificación. Aquí en rendimiento podemos elegir qué queremos que utilice el render de exportación. El motor de exportación queremos que sea el hardware, por lo tanto nuestra gráfica, o el software, que sería nuestro procesador. Y esto de perfil y niveles, pocas veces lo vais a tocar, ya que esto lo que define es el rango de compresión, pero sí va bien que sepáis que a veces intentaréis subir o bajar la resolución y os dirá que no os permite hacerlo porque hay que cambiar el perfil. Estas opciones de aquí nos salen bloqueadas porque no tenemos un alto rango dinámico, o sea, no, nuestro vídeo no es HD, y las opciones de masterización de volumen de color, de pantalla y los niveles de iluminación de contenido no los vamos a poder tocar casi nunca, porque esto hace más referencia pues, a eso, a qué tipo de perfil de color utiliza nuestro archivo HDR o la iluminación de nuestros lumens en pantalla. Esto ya os decimos, ignorarlo, porque lo que sí nos interesa es el ajuste de velocidad de bits, o sea, el bitrate. Tenemos dos opciones, bueno, en realidad tres, pero son dos, que son el constant bitrate y el variable bitrate, con dos opciones. Constant Bitrate, CBR, significa que tendremos un valor asignado y cada segundo va a utilizar ese valor. Siempre va a utilizar el mismo número de bits por segundo. Mientras que Variable Bitrate o Bitrate Variable hará eso, obviamente. Nos permitirá un rango de Bitrate Variable dependiendo de si necesita más o menos según la información que tenga el vídeo en ese momento. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno? Pues el Constant Bitrate, lo bueno que tiene es que nosotros marcaremos un bitrate y al ser constante el tamaño que nos indica que abajo es bastante fiable ya que sabemos que cada segundo del vídeo va a tener este peso, ni más ni menos. Pero es que ese es su gran inconveniente, porque hay muchas veces que el vídeo, ya sea porque tiene poca información en pantalla porque es muy oscuro y hay solo unas letras, o por el contrario, hay mucha más información en pantalla con muchos colores y movimiento, en realidad tener un bitrate constante le hace daño porque hace que esas partes con menos información pesen más de lo que deberían y esas que se verían beneficiadas de tener un margen superior no puedan tenerlo y se vean peor. Eso lo podemos solucionar asignando un bitrate variable en el que marcamos un valor y tiene unos márgenes tanto por arriba, si necesita más información o por abajo, si en realidad le sobra y será más acurado. Esto hace que el principal inconveniente del variable bitrate es no tener tanta certeza de que este número sea exacto porque dependerá mucho del vídeo. Pero hay una gran ventaja, sobre todo si usamos el bitrate variable de dos pasos, es que podemos asignar un valor de bitrate de media y también asignar un valor máximo, que es ese margen que le estamos dando de si necesita más información hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, pues 10 megabits más, por ejemplo. El bitrate variable de dos pasos lo que hace es primero un export normal y luego con inteligencia artificial analiza ese export y lo vuelve a exportar, seleccionando mejor en qué partes del vídeo es mejor usar menos bitrate y en qué partes es mejor más, de forma más eficiente. Obviamente esto significa que exportar a dos pasos es mucho, pero bastante más lento que exportar con un solo pase o incluso constante, pero la calidad resultante y lo eficiente que resulta el render así es brutal. Pues ya sea que usemos constant bitrate o bitrate variable, este deslizador ya lo hemos visto, nos va a enseñar el bitrate y aquí el peso estimado del archivo. Para terminar esta pestaña de ajustes de vídeo tenemos los ajustes avanzados en los que hay la distancia de fotogramas clave, pero tranquilos que no os voy a explicar hoy lo que es la compresión interframe o intraframe. ¡No, God! No, God, please, no. Así que mejor dejemos esto desactivado, ya nos va bien de cómo venía del preset inicialmente y si es un vídeo de realidad virtual, que obviamente no es, también desactivado. Pasemos ya a las opciones de audio. Es mucho más sencillo, pero también podemos elegir el formato del codec del audio, sea MPEG o AC en este caso, dependiendo del que hayamos puesto inicialmente nos hará unas opciones u otros. Y cada una de estas también tiene sus propias opciones, pero en las básicas son lo mismo. Seleccionaremos la velocidad de muestreo, 48.000 Hz, o sea, 48 kHz, ya no nos va bien, los canales son estéreo, pero sobre todo la velocidad de bits, el bitrate. Ya hemos dicho 
que 320 es lo habitual, así que lo dejaremos así y vamos ya a la última parte que nos interesa modificar quizá de aquí, que es la de subtítulos. Antes hemos visto que podemos desactivarlos para que no aparezcan, podemos grabar el subtítulo incrustado en el vídeo que esto básicamente lo que va a hacer es incorporarlos al gráfico. Por lo tanto, siempre van a estar presentes. Pero lo más importante es que podamos crear el archivo SIDECAR, que me hace mucha gracia que le llame así, que es un archivo adjunto con los subtítulos. Vemos que nos da dos tipos de formato de archivos, el .stl o el .srt. El .stl es un formato más pensado para la emisión, en la que podemos definir pues, muchos parámetros desde el inicio del programa, cuando empiezan los subtítulos, la fecha de la creación, incluso se pueden crear multipistas, pero nosotros recomendamos usar SRT, que es mucho más sencillo de hecho, solo debemos marcar si queremos incluir en el subtítulo, en ese archivo el estilo de nuestro vídeo, nosotros recomendamos no hacerlo, y la razón es que esto a veces entra en conflicto con los programas de reproducción, si lo dejamos marcado y ahora aceptáramos, nos exportaría el vídeo con nuestros parámetros y un archivo adjunto de subtítulos en formato .srt Pues ahora que hemos visto todos los parámetros ¿qué os parece si ponemos, por ejemplo que este vídeo lo tuviésemos que mandar en mail? Pues eso significa que este vídeo no puede pesar más de 25 megas ya que es el tamaño que por ejemplo Gmail tiene como máximo pues lo primero que podríamos hacer es bajar aquí dejando esto vinculado poner 1280 por lo tanto volver a poner un 720 pero claro ya lo dijimos en una clase bajar la resolución no hace bajar el peso lo que hace bajar el peso es el bitrate lo ponemos constante para poder controlarlo y vamos bajando hasta que vemos que se acerca hay que bajarlo mucho mucho para que pese tan poco de hecho yo ya sé que va a ser un megabit por segundo y aún así nos pasamos hemos bajado muchísimo la calidad porque un megabit por segundo es mucha compresión pero aún así nos pasamos que podemos seguir tocando podemos ir a audio y mira vamos a sacrificar un poco de calidad de audio y nos quedamos al borde, estamos a 26. Podríamos bajar más la calidad de audio, pero sería muy destructiva. Lo que podemos hacer es volver a bitrate variable de dos pases y decirle que la media sea 0,5 y que si necesita un megabit que lo use. Y entonces ya estamos en 14. La verdad es que esto sería un vídeo muy comprimido, pero claro, estamos mandándolo para que quepa en un mail y solo son 14 megas. En cualquier caso, es mejor que investiguéis siempre antes las opciones que os ofrecen los formatos y sus ajustes predeterminados, porque por ejemplo aquí ya tenemos para móviles a 480p y nos pesa 21 megabits. Consideraciones finales. En el mundo de la edición, dado el lenguaje audiovisual, la cantidad de archivos y assets posibles, las opciones estilísticas y de efectos, pues las opciones son infinitas. Y con el export pasa lo mismo. Cerrar un vídeo nunca es sacar un render y olvidarse. Nos va a tocar exportar muchas veces el mismo vídeo, por eso es buena idea sacar ese máster que va a conservar la calidad que podríamos llamar absoluta. Así lo tenemos con una calidad que sabemos que va a ser perdurable y que nos va a permitir sacarlo del armario y empezar a hacer renders de él cuando necesitemos. Además ya hemos apuntado otras veces que esta gran variedad de códex y formatos lo único que va a hacer es aumentar, ya que van a aparecer nuevos códex y formatos que van a ser más eficientes. Así que como apunte final para los futuros editores de vídeo que vais a ser, no olvidéis que siempre vais a tener que estar atentos a las novedades. Sin ir más lejos, cuando empezamos este curso de Premiere, toda la funcionalidad de subtítulos no existía, la hemos aprendido a la vez que vosotros y os la hemos transmitido. Porque programas como Premiere están súper atentos a las tendencias, necesidades y las cosas que pide el sector, y siempre están aplicando mejoras. Ya os habéis terminado el curso, menudo tute os habéis pegado. Espero que haya sido suficiente para convenceros de suscribiros a este canal y a darle a la campanita. Pero no os vayáis aún que tenemos una clase extra para vosotros. En ella Noé y un servidor conversamos sobre material asequible para rodajes de vídeo y técnicas y trucos sencillos de edición para YouTube y redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase extra de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a nuestro editor, Ferran. Hola a todo el mundo. Que ha venido a hablarnos de cómo conseguir equipo barato para empezar en YouTube. Barato, pero bonito y bueno sobre todo. Útil, efectivo, vaya, podríamos decir. Pues así es. ¿eh? Fue el que nos ayudó a montar el primer vídeo de YouTube con el que después David fue editando todo el resto y ya hace un tiempo que él se dedica a editar todo el resto porque David no quiere. ¿eh? No estoy dispuesto a echar un cable, no soy editor. A ver, soy muchas cosas, pero... Eres editor de vídeo y SEO. A fin de cuentas, David podría llevar el canal él solo. Porque hace SEO y edita. Pero que yo edito muy lento y mal. Además, es profesional, <risa> coño. Tener una persona que edite rápido es importante. Claro, vale, claro. rápido y bien. Pero claro, claro, obviamente, David no editaba mal, pero no era rápido, precisamente. 
Lo que hizo Ferran en aquel momento fue que vino a nuestra casa y nos ayudó a utilizar de manera más eficiente el equipo que teníamos, así como asesorarnos sobre equipo económico que podíamos utilizar para empezar en YouTube. Y de eso va el vídeo de hoy. Lo has dicho barato. Sigo diciendo que es aprovechar lo que tienes para hacer el máximo, máximo rendimiento. A ver. Barato es palabra clave. Sí. Barato es palabra clave. Ya está. El SEO se lo dejó a Ana. <risa> Al final, la especialidad de, de Ferro PM, de Ferran Puyol y también la de SEOSB es hacer cosas que sean económicas uh -huh. a la vez que resultonas. Bueno, al final es buscar ese equilibrio ¿no? entre eficiencia y resultado, que no significa que tengas que renunciar a un resultado correcto, pero has de conocer el material del que dispones para sacarle el máximo rendimiento sin tener que hacer un esfuerzo, ya no solo económico, incluso de tiempo y de colocación, lo iremos viendo durante la clase, me imagino, pero es eso, que no hace falta que te gastes mucho dinero en la mejor cámara, ni tampoco que le dediques, cada vez que vayas a grabar, 20 horas de colocación, de no sé qué, hay que encontrar un sistema que sea fácilmente replicable y que sea eficiente. Cuanto menos es más, ¿no? ¿Cómo es? Eh, hacer más con menos. Hacer más con menos. Hacer más con menos. Hacer más con menos. Exactamente. Vamos a empezar, si te parece, Ferran, uh -huh. hablando de cámaras. Cámaras. Ponte en la piel de nuestros suscriptores. La mayor parte son alumnos, están empezando sus estrategias de marketing digital, seguramente les interesa mogollón el video marketing, no se quieren gastar una millonada de dinero para tener una imagen más o menos decente, ¿qué pueden hacer? El tema de las cámaras. A día de hoy, todos tenéis una cámara que os sirve, y es vuestro teléfono móvil. Obviamente, obviamente, no es la mejor de las opciones porque no todo el mundo tiene el mejor teléfono, aunque actualmente los teléfonos ya tienen cámaras muy competentes y si no, puedes descargar una aplicación para poderla controlar mejor. Así que para empezar, si tú tienes un buen teléfono móvil, tienes una cámara para empezar. ¿Qué pasa? Que la gente cuando piensa en cámaras, piensa en esas cámaras profesionales. Por ejemplo, eh, cámaras de vídeo profesional o DSLR, que son estas cámaras como la que estamos grabando nosotros, que son cámaras de fotografía, que pueden grabar vídeo en alta definición o... y que tienen ópticas intercambiables. No hace falta que te compliques la existencia, es verdad, y eso siempre será así. Cuanto más tengas, más opciones tendrás. El tema es, ¿necesitas todas esas opciones? ¿O vas a ir muy al grano a saber qué es lo que necesitas? O incluso, mira, yo lo he traído, porque últimamente he traído cosillas. Esto es una GoPro china, marca Victor, la podéis encontrar en, en Amazon. Pues esta cámara me costó 40 50 euros, depende de si la encontráis en oferta. Y es una cámara deportiva, de esas cámaras con las que grabas cuando vas a esquiar, cuando vas a hacer deporte. Lo que pasa es que la GoPro vale... De 200 para arriba, podríamos decir, y está por 40, 70 si no la encontráis en oferta. Hace más o menos lo mismo, no tiene la misma calidad como tal, ni la misma fiabilidad, al final ahí es donde también encuentras. Pero oye, es que esta webcam, yo le llamo webcam, ¿por qué? Porque me permite hacer eso, también te lo permite la GoPro. Y con esto puedes hacer streams, la calidad es buena, es un ojo de pez, con lo que si tienes una habitación pequeña también te coge más espacio. A lo que vamos, yo cuando empezaba a estudiar, una cámara así valía mínimo 300 euros. No existían estas opciones, porque sí, existen malas compras en todo esto, existen muy malas compras. Pero una mala compra no siempre es una cámara que no te funciona. También es una cámara que te funciona, pero que te ha costado demasiado. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque pues a lo mejor se te van esos euros en la cámara y no los tienes luego para poner en campañas Exacto. o para dedicarlos a otras estrategias Exacto. de marketing digital, que en este mm. canal estamos siempre con el tema los presupuestos, empezar a lo mejor con cosas más de andar por casa, ¿no? Pues lo que os está diciendo claro. Ferrar, el teléfono móvil, la cámara esta tipo GoPro... Es que tener una cámara cara, ya una cámara, cualquier material caro, tener un ordenador muy caro, no te va a asegurar el éxito. Lo que te lo va a asegurar va a ser hacer buenos vídeos y quizá te lo va a asegurar más hacer una buena campaña, un buen SEO, dedicarle más quizá a este presupuesto a la, a la, ¿cómo lo llamaríamos? A la publicidad, ¿no? Al SEO. A fin de cuentas, lo que buscamos es una cámara que sea versátil. Y si una cámara te ha costado 40 euros y no te sirve quizá para ir a grabar la boda de tu prima, ¿vale? La de la panadería. Y, y, pero sí que te sirve para enchufarla como webcam y hacer streams o hacer entrevistas en directo. Oye, tiene una versatilidad ahí y te ha costado 40 euros. Te puedes gastar. 600, 800 mil y pico euros en una cámara más buena. A ver, te puedes gastar lo que quieras. Claro, o sea, o sea, si, sea eres si rico, eres un tío rico o eres rico tú, pues claro, en cámaras te puedes gastar pues, lo que te dé la el gana. El tema es que a veces, cuanto más especializadas son las cámaras, menos versátiles son. Sí que hay una marca que podemos destacar, y perdón por la publicidad gratuita porque no nos paga, claro. Sony, precisamente con sus cámaras mirrorless y DSLRs, como la Alfa, toda la serie Alfa, 
y la Cybershot incluso, ¿eh? las compactas eh, caseras, fue la primera que incorporó el hecho de que pudieras usar la cámara directamente para grabar el ordenador, que parece una tontería. No sabes ni el tiempo que te ahorras con esto. Súper claro, útil. Mira, ejemplo, nosotros aquí en SOSB grabamos con Canons DSLR, en este caso es una 5D Mark II, oh. Mark II, que es una cámara antigua, muy buena, pero antigua, con un formato de vídeo MP4, ya hablaremos de formatos algún día. Es de cuando David era fotógrafo, Exacto. que sepáis. O sea, esto está totalmente reutilizado todo. Esta cámara... Para hacer fotografías va muy bien, es una estética fotográfica brutal, pero tiene estos impedimentos, por ejemplo, necesita batería para funcionar, no se puede enchufar la corriente por defecto, se le pueden comprar aparatejos para que funcione. La graba en tarjetas, por lo tanto, cada vez que grabamos hay que quitarlas y descargarlas. Cada 12 minutos. Y solo graba cada 12 minutos, que David me lo recuerda como si yo no supiera. <risa> pues el tema es eso, que la Sony es una de las primeras que incorporó cámaras que se podían enchufar por USB al ordenador y directamente grababan bien el formato. Como webcams, que además te podías llevar al campo a hacer fotos, que podías hacer vídeos profesionales con ellos. ¿Qué pasa con Sony? Que lo pagas. ¿Qué pasa con ello? Que Sony, si lo pagas, lo vale. Pero, como os ha dicho Ferran, que si no tenéis tanta pasta, no os preocupéis, os ponéis el móvil en HD, eso sí, mmm, trípodes. ¿Eh? Es que, claro, la cámara no es solo la cámara, la claro. cámara es como la usas, ¿no? Y yo siempre he recomendado, sobre todo en canales de YouTube pequeñitos que estáis empezando como vosotros, os vais a grabar muchas veces solo, solos. Y eso significa que no vais a poder estar aguantando la cámara. Buscaros un trípode, un enganche para el móvil o la cámara que tengáis y un plano fijo. Y un trípode no es tan caro. De hecho, por 20 euritos tienes un trípode si solo tienes que aguantar la cámara, no las de mover. Los trípodes caros son los de profesionales, los que son para mover y seguir al futbolista, a la moto. Pero para tenerla aguantada, un trípode, 20 euros y menos, incluso, sobre todo si es una trípode de sobremesa. Y en cualquier caso, es eso, que tengáis la cámara fija, porque, y esto lo diré avanzándome muchas cosas, la manera de ser eficientes es tener un set fijo, que no siempre se puede, pero luego explicaremos más truquitos de cómo conseguirlo lo más fijo posible. Y así para terminar el tema cámaras, esto ya es aportación mía, una cosa que me vuelve loca de la vida. Mucho, que es... Me vuelve muy loca. Me vuelve muy loca. Estabilizador de imagen, por favor. O sea, eh, para hacer vídeos de redes sociales, de estos que mm, tenéis unos planos de 5 segundos, 10 uh -huh. segundos, simplemente necesitáis enseñar un lugar o a lo mejor seguir a una persona. O a vosotros está... mismos, lo que hablábamos del selfie antes de grabarte así, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. O sea, mm, Ferran, esto es una maravilla de la vida. A ver, perdona, ¿eh? Es que, ¿sabes cuál es mi problema con estos artilugios? Que, y me vuelvo a lo de cuando yo empecé. <risa> Estas cosas no existían y lo más parecido que había a un estabilizador de imagen eran las Steadicams, las famosas Steadicams, y valían un pastón. ¿Y cuál fue el tonto que se gastó un pastón para tener una? Claro, esto que costó unos 100, no llegó a 100 euros. Creo, no, que va a 70. 70, pero bueno, que sobre los 100 euros, porque también está en oferta, hay que saber aprovechar las ofertas. Esto es un estabilizador para el móvil, pero también podríamos poner una webcam como esta, ¿eh? realmente yo podría llegarla a encajar aquí y va perfecto para seguir a alguien, como decía Noé, para hacerte el selfie, eso que os comentaba de no os recomiendo grabaros así. Si tienes un canal de, de blog, de video viajes, que lo normal es que te desplaces, esto yo creo que sí que es imprescindible y no es tan caro. Ahora no les vamos caro. a poner también para que vean unos planos de ejemplo que hemos grabado ¿Sí? con este estabilizador que han quedado la verdad bastante chulos uh -huh. y en general es esto, ¿eh? si necesitáis hacer Imágenes para redes sociales. Lo podéis también así poner en plan trípode. Porque sí, porque tiene, tiene, unas, tiene, unos pies, tiene unos pies que se le pueden poner. Incluso lo podéis tener encima de la mesa. Y, y cuando estáis muy solos, es que parece que están diseñando las cosas para la gente que, que, que vive sola. Esto, hay algunos, y creo que este lo tiene, que sí, tiene, tiene seguimiento facial. O sea, que tú lo puedes tener encima de la mesa y si te desplazas, te sigue. Ya os digo, 100 euros, que a lo mejor os suena mucho, creedme, cuando esto valía 6.000 pavos, que ahora valgan 100 euros, pues como que me avergüenza un poco, ¿sabes? Siguiente punto del día. ¿Qué hacemos con los micros? ¿Qué hacemos con el audio? ¿Qué hacemos con el audio? Es que no es con el audio, porque el, el audio en un vídeo se acostumbra a decir que es el 50% y yo os diría que es más. Porque si tú tienes un vídeo bonito, pero se oye mal, da igual lo bonito que sea. De hecho, es lo que diferencia para mí el momento en que YouTube pasó a ser más profesional, que dejó de tener esos vídeos grabados con ese sonido de el gatito y empezó a sonar bien. Podemos ver a muchos youtubers que empiezan o muchos alumnos que empiezan y siempre lo que se suele ver es... Lo que falla es el audio, más el que audio. la imagen, sí. Más que la imagen. Tenemos la bastante sí. más tolerancia a una, no imagen mala, pero sí una imagen que no sea perfecta, porque nos recuerda a la visión, entendemos que es una persona grabándose en su casa, pero que no lo puedas entender, al final es, un, es comunicación, es comunicación. Y si no se está entendiendo lo que dice, si se oye mal lo que dice, si el volumen está bajo, si hay ruido... Es un problema. Los ecos también, Exacto, ¿no? Que la se oyen ahí, como que están en una habitación ellos. No sé, se nota mucho, ¿no? Y el tema es que cómo te planteas el sonido, igual que te planteas, cómo te planteas la cámara, igual que la gente. 
tiene móviles con cámaras, la gente no acostumbra a tener un aparato que el sonido sea súper profesional. La gente no se va grabando sonidos y enseñándoselos a la gente, ¿no? Eh, mira qué sonido exacto, he mira, grabado. Mira, mira qué sonido he grabado, exacto. ¿no? Mira, mira qué bien suena mi voz en este audio. Bueno, tú lo haces, ¿eh? Yo, sí, bueno, yo soy muy raro. Esas cosas ya son como... Ferran, siempre que hacemos videollamada o así, siempre está bien iluminado y siempre tiene buen sonido. O sea, ver, es una pasada. Es que esa, esa frase de casa de herrero, cuchara de palo... En tu caso, no. no. Bueno, a ver, no es que tenga cucharas de plata, ¿eh? pero son cucharas de palo que funcionan muy bien. El tema del sonido es que da un poco de miedo porque hasta la gente no acostumbraba a comprarse micrófonos. La gente se compraba cámaras, aunque fueran las VHS antiguas para obtener esto, ¿no? Y cogían el micrófono ambiente y se acostumbraban a... Este es el sonido. Es el sonido que hay y no hay otra. ¿Qué pasa? Con lo mismo que con las que hablábamos de las cámaras GoPro y de acción o incluso el estabilizador. También han bajado mucho de precio marcas que replican micrófonos profesionales, no tienen el mismo acabado, no tienen la misma calidad de construcción, seguramente tampoco tienen la misma calidad de estudio, pero oye, tampoco estamos apuntando a sacar un disco. ¿Sirve el sonido del móvil? Sorprendentemente, a veces sí, depende mucho de las condiciones, pero hay inversiones que se pueden hacer muy sencillas y precisamente para móviles, y creo que tú me quieres hablar de una de ellas, que son esos, esos pequeños micrófonos que se acoplan al teléfono y que te cuelgas aquí, que son los conocidos como de solapa, de corbata o lavalier, que vosotros creo que es la única inversión que hicisteis durante mucho tiempo Exacto. en el canal. Eh, les obligué, les obligué. Sí, sí, lo primero que hizo Ferran fue eh, comprar un micrófono. Creo que estos tipo de micrófonos, ya os digo, eh, es un micrófono que sí que es verdad que necesita una pila para funcionar, vale, una pila de botón, pero es un micrófono que se enchufa al jack de vuestro teléfono móvil, pero es que también lo podéis enchufar en un ordenador o las cámaras que tienen este tipo de conexión. También los hay con USB, ¿verdad? Existen algunos con USB, exacto. De estos, de hecho, cualquier, este micrófono que tiene Noé, técnicamente son el mismo micrófono, pero el de Noé es por USB y va directo al ordenador. Pero no nos despistemos. Primero, esto lo que permite, y es lo que veis con los cursos de Noé, es tener el micro muy cerca, que solo coja el ruido que está cerca tuyo, porque vosotros a veces tenéis a los gatos, tenéis a la vecina que os pica, que esto yo lo veo cuando monto los vídeos, es que ¿vale? Estamos, ¿sabes? Y es increíble casa? porque no se les oye. A ver, si la, la vecina grita, que grita bastante, pues vale. Pero es una manera de tener el sonido bien aislado, tú mismo incluso, que no rebote mucho el eco. Merece muchísimo, muchísimo la pena que hagáis esta pequeña inversión en un micrófono de solapa, sobre todo si vais a salir vosotros, porque uh -huh. es que vais a notar la diferencia de grabaros directamente con el móvil o grabaros así un poco... Poder... Con el sonido de ambiente de la cámara o el sonido del móvil o el mismo micrófono incorporado que pueda tener vuestro ordenador, el sonido no va a ser limpio ni va a estar aislado. Ya os decimos, este tipo de micrófonos para una grabación, los, los existen inalámbricos también, ¿eh? O sea, podría haber los inalámbricos, quizá el precio ya es mayor, que tampoco es tan mayor en comparación, y volvemos a lo que costaban cuando yo empecé, que eran 500 euros para tener un micro inalámbrico. ¿Cómo se ha abaratado todo? Es una pasada. Bueno, eh, habrá quien dirá que esto es un problema, y yo soy de esos, ¿eh? los medios de producción para quien se los trabaja, pero eh, es verdad que eso permite un acceso y una democratización que no hay que... No implica una bajada de calidad, tampoco. Estos micrófonos, por ejemplo, son más de estudio. Imitan a esos micrófonos para grabar música, pero también nos permiten estar cómodos ahora y poder hablar con un poquito de... Lo estrenamos, estrenamos hoy. Como que dan el pego, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Que, sí, sí, a ver, son Newer, que es otra marca... Son chulos. Que y... nos, nos da bastantes materiales baratos. La, la, esto es Newer, esto es Newer. Esos dos focos que nos veis son Newer. Ahora mismo tú puedes comprarte micrófonos eh, baratos que van directamente al ordenador, con lo que no necesitas un aparato externo, que es lo que pasaba entonces. Es que es lo guay de tenerlo todo con USB, ¿no? Que uh -huh. tú puedas luego con el OBS o con tenerlo algún otro programa, tenerlo todo ahí directamente y que si luego os vais a hacer directos a uh -huh. Twitch o, a, o en YouTube uh -huh. o en LinkedIn, pues también lo podáis tener todo conectado. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes uh -huh. porque un micro USB como puede ser el que tiene Noé necesita un ordenador para funcionar, mientras que el mío, siendo el mismo modelo, pero va por cable XLR, que es el, la conexión profesional, lo tengo enchufado a un aparatito externo y ese aparatito externo, por pues, se ve el ordenador. Pero eso es porque somos unos vagos y queremos tenerlo todo grabado en el ordenador directamente. Pero al final se trata de eso, de ser efectivos. Claro. Y hay que saber cómo vamos a tener el setting más habitual. Si no, ya decimos, el micrófono de corbata de la valía que hemos enseñado antes, es igual barato, puedes tener esas dos opciones. Para cuando tengas que grabar en una cámara o en un teléfono móvil, usas eso. Cuando estés en casa, te pones el USB y queda el sonido directamente grabado. Pero ordenador. fíjate que yo tengo otra solución más que va súper bien para el tema A ver. directos. Los Steel Series o similar. Bueno, básicamente, cascos que tienen micro incorporado. El micrófono. Claro, esto al final es un poquito hablando de la eficiencia que hablábamos. Esto solo tienes que enchufarlo en un sitio, no tienes que tener los altavoces o los cascos por un lado, el micrófono por otro. Es verdad, a ver, los Steel Series son muy buenos, muy buenos 
y lo valen. Que son unos 200 euros, creo que van por ahí. Claro. A ver, deciros que esto no ha sido inversión del canal de Sios B, sino que David es un gamer de la hostia y entonces los tiene para jugar con sus amigos. Y entonces los hemos aprovechado ya también para el canal. A ver, no lo vais a oír porque no están enchufados, pero claro, la comodidad de tener esto así, incluso poderlo manipular, eh, y eso es lo que más me hace gracia, la verdad es que teniendo así también se oye bastante bien. ¿Qué pasa? Que lo pagas. ¿Existen opciones baratas de esto? Sí, como todo. Es una manera muy rápida de poder arrancar, por ejemplo, un canal de entrevistas. Sí. Una manera, porque así no tienes que tener lo que tenemos nosotros. También son elecciones, ¿eh? Yo lo tendría así. A mí me gusta esto de tener un micrófono y la taza y... Hombre, pues yo es la primera vez porque lo estreno hoy, pero... ¿Verdad? Yo creo que... está bien. Última sección del vídeo de hoy... Iluminación, ¿no? Iluminación. Vale, imagina. Te lo sabías, ¿no? Alguien me ha pasado el guión antes, hacemos trampas. <risa> También es porque son las preguntas que más nos han hecho a veces en el canal. Sí. El tema material y en especial el tema de iluminación. Porque, igual que pasaba con los micrófonos, la gente dice, ah, pero no me sirve el micrófono del móvil, no me sirve el micrófono del ordenador, no me sirven las luces de casa. No. O sea, pueden servirte pero no, las ten, no tendrás control porque las, cosas, las luces de casa están pensadas para que te veas en la mesa comiendo, para que te veas en el escritorio escribiendo, no para que te veas bien en imagen. Tú siempre dices, Ferran siempre está bien iluminado, Ferran siempre se busca la luz. Ferran se ha dedicado a comprarse focos primero a nivel profesional y luego, y repetimos el mantra de cómo ha bajado el precio de todo, han aparecido las luces LED y las luces LED de nivel consumo, que está muy bien. De hecho, mira, vamos con esto, ¿no? ¿Empezamos con esto? Empezamos con esto. Esto es un panel LED, que aparte se puede controlar la temperatura fría o cálida, eso significa que será más rojiza, amarillenta o más azulada. O muy También de, de nuestra marca que queremos sí. que nos patrocine. Newer. <risa> este vídeo se lo vamos a mandar a Newer. Directamente. Cuando yo empecé, el tema de la iluminación todo era luz incandescente, o sea, luz de bombillas que aparte de ser caras y especializadas, daban mucho calor, consumían mucha electricidad... Y se rompía muy fácilmente. Muy fácilmente. Tenemos por ahí una que no la utilizamos absolutamente nada, no sabemos qué hacer con ella y además es que fatal. Hay gente que ha utilizado las típicas jardineras, que son esas luces de exterior, ¿no? Con un cuarzo también en medio, que también se rompe muy fácilmente, ¿eh? Mm, subo la apuesta. Focos de orquesta. He llegado a ver. Claro, es, o, o focos de obra, ¿no? <risa> y, o focos de obra. ¿Qué pasa? Que dan una luz muy dura, muy poco controlable... Eh... Consumen mucho y dan mucho calor. Muchísimo. Que os vais a grabar en casa, estáis en una sala cerrada, no podéis poner aire acondicionado porque van a entrar por aquí. No sabemos a... dónde estáis, bueno, pero bueno, si hace calor probable. fuera Exacto. y además le ponéis unos focos, os vais a asar como pollos. El tema es que desde que apareció la tecnología LED, realmente eh, el consumo ha bajado, también desprende menos calor. Sí que necesitan, pues aquí hay 480 LEDs, o sea, necesitas que... No sabes, los, los he contado, uno por uno. Ha habido un señor de, de Newer que está poniendo. ahí en Newer poniendo los 480 Y esto es el más ahí. sencillito. A ver, Newer tiene también las típicas parrillas pequeñas que se pueden incluso colocar encima de la cámara, pero este es la 480, o sea, 480 LED, hay el 600, pero es que esto creo que vale 30, 35 euros el panel. Y luego los puedes comprar también por packs. En pack. Claro, la cosa es que tengan... Más de una, porque claro. tú puedes tener un punto de luz, es un tipo de esquema, ya daremos algún día también, que tener varios puntos de luz te ayuda porque, y lo repito, tener un set fijo o controlable es ideal. Que siempre tus vídeos sean lo más parecido posible, es que no tengas una variedad que no controles. Si tú quieres tener variedad, tenla, pero controlala, pero que no sea porque es que este día hace nublado y la ventana no me entra la misma luz o la luz me entra de otro lado. Pero resumiendo que el tema es conseguir luz que consuma poco, que no dé mucho calor y que te permita controlar. En este caso nos permite controlar la temperatura de color y la intensidad, y la de, intensidad luz. de luz. También funciona con baterías, sí, cosa eso... Que, es, que eso es bastante práctico. Y estas baterías tampoco son caras, unas baterías bastante estándar, que eran mm. de, de Sony. Es mucho más cómodo, Exacto. porque podéis mover los focos como queráis, además son muy, muy, muy ligeritos. Pero yo sé que tú estás pensando en una solución... Pero déjame sacarla. Sí, Mira, sí. Noé va a sacar el producto estrella para ella, que es este. Es el que me han pedido más los alumnos. Es este, que es el Beauty Ring. ¿Podemos llegar a enchufar? Yo creo que sí, mira. Fijaos que lo está enchufando en el ordenador porque va por USB. Tiene un adaptador, como los de los móviles, para poderlo enchufar en la corriente, pero son luces de bajo consumo. ¡Ah! Esto lo habéis visto mil veces en los TikToks, eh, para en redes sociales. Sobre todo Instagram. Y en Instagram. Mm. En este caso aquí incluye una pinza para clavar tu móvil, pero también sí. hay pinzas para poner la cámara aquí dentro. Que podríamos tal. poner esta también. Exacto, de hecho yo lo utilizaba durante mucho tiempo con, un, con esta webcam así. 
te da una luz frontal, pero al ser un aro es una luz, lo que le llaman beauty ring, por eso, es porque es la luz típica de las modelos, ¿no? Estas luces más preciosas que te hacen un reflejo en aquí. Y en este caso, los hay de todos tipos, ¿eh? Este caso es lo que yo llamaría el sencillo plus, porque el sencillo es el que te da luz como ahora, pero este nos oh. permite cambiar la temperatura entre cálida, fría intermedia. Yo siempre pongo esta. La intermedia la es la que te da más así. Seguramente no lo estáis viendo del todo bien en cámara, pero lo que quiero decir es que existen eh, rings que solo te dan un tipo de luz. Este te permite las tres variedades. Después habréis visto miles de tiendas de estas de electrónica barata que tienen esos que hacen luces de colores LED, rollo ordenador a lo loco. ¿Qué pasa? La intensidad de esto no es ni de lejos la que tienes con focos más grandes. Esto, que viene incluido con el trípode y la pinza, creo que vale unos 20, 30 euros. Sí, por ahí. ¿no? Por por ahí. La cosa... Está muy bien como solución rápida para una webcam frontal, pero no te sirve para iluminar una sala entera. Voy a apagarlo porque nos estamos dejando tiempos. <risa> Tener luz potente para iluminar te permite iluminar una gran área, pero tener una luz más sencilleta te permite iluminar puntos. Hay gente que utiliza esto para decoración de fondo. En mi caso, yo siempre me lo coloco justo encima de la cabeza para hacer lo que se llama un contra. Tener un recorte de luz que te bañe todo aquí y te separa un poco del fondo. Ay, Ferran, es que te la claro. sabe todas. Pero todo esto es un juego de materiales que, a, ya, repito, a día de hoy... Mira, hemos tirado a Sefirot. A día de hoy a, a un es, aún son baratos de encontrar porque estos brazos se pueden comprar por separado y, a los, y les puedes clavar una luz de estas. Y las puedes tener tiradas desde varios sitios. Los micros... Este pues te puedes poner de corbata, te puedes levantar, los hay inalámbricos y las cámaras, lo que hablábamos al principio. Pero bueno, si quieres vamos a conclusiones y hacemos un poquito más resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Pues yo creo que sí, venga. Pues mira, a nivel de conclusiones, a fin de cuentas se trata de intentar aprovechar todo lo que tengáis en casa ya o cosas que no pensabais que os podían servir para el canal de YouTube. El ejemplo más claro es la cámara con el móvil. Utilizar el móvil como cámara no es tan tonto como parece. Obviamente, si os lo queréis tomar en serio, acabaréis comprándos una cámara dedicada solo para el canal. Pero eso responde más al hecho de tener un set fijo, que no al tema de tener una mejor cámara. Exactamente, ¿no? Y sobre todo si estáis empezando, pensad en no invertir mucho dinero. Claro. A lo mejor con el micrófono de solapa, una LED y, y el teléfono móvil, sí. vais que os matáis. O sea, os que, quizá si ya tenéis el teléfono móvil, un trípode si no lo tenéis ya. Y puede ser un trípode de sobremesa, ¿eh? que valen, ya lo 10-15 euros. El micrófono de Exolapa, 10-15 euros, ya vamos a 30. Y un LED, puede ser el aro LED o puede ser una cosa que os pueda servir para más adelante. Ponle 30 euros más. O sea, por 60 euros podéis arrancar un canal de YouTube. Sí, sí. ¿Vale? Y luego ya está el tema de la gracia que tenéis que grabar todo. ¿eh? Arrancar un canal de YouTube que se vea. Claro. Y se oiga bien. El SEO se, es otra cosa. ¿eh? Se eso entiende, ya... ¿eh? El SEO <risa> ya es otra vez. Eso os va a costar muchas horas. Y te, a nivel de material es eso. Por ejemplo, en SEOSBEL lo tuvimos claro, que es ya tenemos una cámara de SLR buena, antigua pero buena, que graba en HD. Pues tiremos de esta cámara. Exactamente. Tiene unas contraprestaciones que es eso de que se tiene que grabar en la cámara y luego descargar al ordenador. Pero no nos hemos gastado un euro. No. Al final es tiempo lo que estamos invirtiendo en... Esa cosita que también nos pasaría con otras cámaras. Luces. Aquí sí que les obligué a comprarse un foco LED, que luego ampliasteis a más, que es lo que próximamente vais a empezar a usar. Sí. Y el micrófono. Y esa fue la inversión que hicisteis. Creo que son 30 40 euros de un foco y 15 euros de un micrófono de consolapa. Y luego un montón de horas de los tres, claro. ¿eh? O sea... Pero a nivel somos, económico, a nivel lo que es pasta... pobres en dinero, pero ricos en horas. Bueno, tenemos todas las mismas, ¿eh? <risa> tenemos todos 24. Hay gente que las aprovecha más y la gente que las aprovecha menos. Nosotros las aprovechamos mucho. Vale, vale. ¿eh? Hay cosas que son bastante impepinables. Normalmente en casa no tienes sonido que sea suficientemente bueno porque sí, o te has comprado un micro algo antiguamente o resulta que tienes un micrófono de algo. Por eso yo siempre digo que lo primero es el micrófono. Arreglaos el micrófono, no os preocupéis tanto de la luz y de la cámara. Primero el micrófono, porque si arregláis el sonido habréis arreglado lo grande del vídeo. Por eso es que es verdad que lo primero que digo siempre es tenéis un buen micro porque si no, no me interesa. Porque a malas, un vídeo de YouTube no tiene por qué grabarse tu imagen. Puedes poner imágenes, fotografías y narrar encima. Tema luz, antes incluso que cambiarte de cámara. Porque a fin de cuentas, lo que va a cambiar es el control que tengas del espacio de luz. Si siempre grabas con tu ventana abierta, pues el día que llueve o el día que hay nubes, no te grabas. O el día que es de noche. Y ahora sí, hasta aquí el curso completo de Adobe Premiere Pro 2021. De verdad, esperamos que os haya sido mega, mega útil, porque lo hemos hecho con todo el amor y el cariño del mundo. Os recordamos que si os ha gustado este vídeo, ayuda mucho que nos deis un like y lo compartáis con todo el mundo. Aquí al lado os dejamos un par de cursos que son fetén. Y aquí abajo os podéis suscribir si es que no lo habéis hecho ya. Venga, hasta la próxima.